ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யா அப்படின்னு ஒரு தேசம் இருந்தது இப்போ ஜெர்மனி இருக்குல்ல இதோட பெரும்பகுதி ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யாங்கிற பேரில் இருந்தது அப்போ அதுக்கு அரசராக இருந்தவர் மகா ஃப்ரெடரிக் அதாவது ஃப்ரெடரிக் தி கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு சந்தேகம் நாம் பல வகையான வரிகளை விதித்து வசூல் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணி வருமானம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதே இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் இதுதான் அவருக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகம் ஒரு சமயம் அந்த அரசர் தம்முடைய அமைச்சர்களையும் பிரபுக்களையும் தளபதிகளையும் கூப்பிட்டு ஒரு விருந்து வச்சார் விருந்து முடிஞ்சதும் அவங்கள பார்த்து இந்த சந்தேகத்தை கேட்டார் வரிகள் அதிகமாக விதித்து வருமானம் குறையறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டார் பல பேருக்கு இதுக்கு சரியாக பதில் சொல்ல தெரியல அனுபவசாலியான ஒரு தளபதி எழுந்திரிச்சார் அரசே அது எப்படிங்கிறத இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன்னார் உடனே ஒரு பெரிய பனிக்கட்டி ஒன்று தன்னுடைய கையில் எடுத்தார் அதை அப்படியும் எப்படியும் திருப்பி பார்த்தார் அப்புறம் அடுத்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் அவர் அதை அப்படியும் அப்படியும் திருப்பி பார்த்துட்டு அடுத்தபடியாக இருந்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் இப்படியே இதை ஒவ்வொருத்தராக பார்த்து பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு கையாக மாறி கடைசியில் மன்னர் கைக்கு போய் சேர்ந்தது மன்னர் கைக்கு அந்த பனிக்கட்டி போய் சேர்ந்தப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருகி ஒரு பட்டாணி கடலை சைஸுக்கு ஆகிட்டுது மன்னர் யோசனை பண்ணார் வரி அதிகமாக போட்டாலும் வந்து சேர்றது குறைவாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு காலந்தான் மாறிகிட்டு இருக்கே தவிர இந்த கையூட்டு வாங்குற பழக்கம் மாறினதாக தெரியல இன்னொரு ராஜா இருந்தார் அவர் தன்னுடைய ராஜாங்கத்தில் லஞ்ச ஊழலே சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சார் அவர்கிட்ட பல்வேறு துறைகளுக்கும் பொறுப்பாக இருந்த பல பேரும் ரொம்ப சுத்தமாகவும் நேர்மையாகவும் இருந்தாங்க ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் எல்லாருக்கிட்டையும் லஞ்சம் வாங்கிக்கிட்டே இருந்தார் அவரை வேறு வேறு துறைகளுக்கு மாற்றி பார்த்தார் அந்த ராஜா என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறாரு எந்த வேலையை கொடுத்தாலும் அதுலேயும் லஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு ஒரு வழியை உண்டு பண்ணிக்கு வரந்தாள் ராஜாவுக்கு இது ஒரு பெரிய தலைவலியாக போட்டுது இவர் என்ன பண்ணுறது இவருக்கு என்ன வேலையை கொடுக்கறது கொஞ்சம் கூட லஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லாத ஒரு வேலையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு திட்டம் போட்டார் ஒரு நாள் அவருக்கு அந்த உத்தரவும் போட்டுவிட்டார் அதாவது அவருக்கு என்ன வேலைன்னா கடற்கரையில் தான் அவருக்கு ஆஃபீஸ் அங்கேயே இருந்துக்க வேண்டியது தினமும் எத்தனை கடல் அலை கரையில் வந்து மோதுது அப்படிங்கிறத கணக்கு எடுத்து ராஜாவுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது இதுதான் அவருக்கு வேலை பேசாமல் அலையை எண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கிட்டோம் அப்போவாவது அவர் லஞ்சம் வாங்குற சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் போயிடும் அவருக்கு அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா இந்த ஆள் கடற்கரைக்கு போய் டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ணிட்டார் ஒரே மாதத்தில் அங்கே சொந்தமாக ஒரு பிரம்மாண்டமான மாளிகை கட்டி விட்டார் ராஜாவுக்கு இது பெரிய ஆச்சரியமாக போச்சு அலைய என்ற வேலையில் அந்த ஆள் எப்படி பணம் சம்பாதிச்சார் அப்படின்னு விசாரித்து பார்த்தார் அக்கம் பக்கத்தில் அந்த ஆள் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருனா கடற்கரையில் போய் பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்ட உடனே அங்கே இருந்த மீனவர்கள்கிட்ட எல்லாம் இந்த கரையில் வந்து ஒரு நாளில் வந்து மோதிர அலைகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அது எப்படிங்க தெரியும்னு இருக்காங்க அவங்க தினமும் அந்த எண்ணிக்கை தெரியணும் நம்ம ராஜாவுக்கு தினமும் அறிக்கை அனுப்பணும் டெய்லி ரிப்போர்ட்டு தவறுனா நீங்கள் இந்த கடலில் போய் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ராஜாவோட அனுமதி கிடைக்காது அப்படின்னு இருக்காரு உடனே மீனவர்களெலாம் பயந்து போட்டாங்க கடலுக்கு போகிறதுக்கு அனுமதி இல்லைன்னா பட்னி கிடக்கிறது மாதிரி ஆகிடுமே மெதுவாக அந்த ஆளுகிட்ட போனாங்க காதோட காதா சொன்னாங்க ஐயா எங்களால் வந்து கடல் அலைய வந்து எண்ண முடியாது தினமும் எங்களால் முடிஞ்சதை உங்களுக்கு பணமாக கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் தான் ராஜா கிட்ட சிபாரிசு பண்ணி நாங்கள் தொடர்ந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்கு அனுமதி வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டாங்க பணம் தினமும் வந்து சேர ஆரம்பிச்சுட்டு பதவியில் மற்ற பதவியோட இந்த பதவி எவ்வளவோ மேல் அப்படின்னு நினச்சிட்டான் அந்த ஆள் அது மட்டும் இல்லை தயவு பண்ணி என்னை இந்த இடத்த விட்டு மாற்றி விடாதீங்க சார் அப்படின்னு வேறு கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டானா எனக்கு இது மட்டும்தான் சார் தெரியும் இதை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே காலம் தள்ளுறவங்க ரொம்ப பேர் அவங்கெல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் ஒருத்தர் தன்னுடைய தொழிலில் ரொம்ப கெட்டிக்காரராக இருக்கலாம் அதுக்காக எப்பவும் அதே ஞாபகத்தில் இருந்துக்கிட்டு உலகியல் அறிவு இல்லாமல் இருந்துடக்கூடாது அது ஆபத்து இதுக்காக நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் ஒரு கதை சொல்லுவாங்களே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரு சமயம் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து வெளியூருக்கு பிரயாணம் போனாங்களாம் அந்த நாலு பேர் எப்படி தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து வேதாந்தி இன்னொருத்தர் சங்கீத வித்வான் மூணாவது ஆள் வைத்தியர் நாலாவது ஆள் ஜோசியர் இவங்க நாலு பேர் நண்பர்கள் அதனால் சேர்ந்து புறப்பட்டாங்க வழியில் ஒரு ஊரில் தங்கினாங்க இருட்டி போச்சு அதனால் இன்றைக்கி ராத்திரி இங்கேயே தங்கி இருந்துட்டு நாளைக்கு புறப்படலாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணாங்க சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறது அங்கேயே கடைத்தருவுக்கு போய் சாமான்லாம் வாங்கியாந்து சமைச்சு சாப்பிட்லாம்னு முடிவு பண்ணாங்க நாலு பேர் இருக்கிறதுனால ஆளுக்கு ஒரு காரியமாக செய்யலாம் அப்படின்னு வேலையை பிரிச்சுக்கிட்டாங்க வைத்தியர் வந்து கரிகாய் வாங்க போனார்
கடைத்தருவுக்கு காய்கறி வாங்க போனார்ல வைத்தியர் அங்கே போய் மார்க்கெட்டில் பார்த்தார் ஒவ்வொரு கறிகாயாக எடுத்து பார்த்தார் இது பித்தம் உடம்புக்கு ஒத்துக்காது இது வாயு உடம்பு ஒத்துக்காது அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா தள்ளுனார் கடைசியில் ஒன்றுமே தேரில் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் எண்ணெய் வாங்க போனார் வேதாந்தி அவர் ஒரு தொண்ணையில் எண்ணெயை வாங்கினார் பேசாமல் அதை எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியது தானே முடியல அவருடைய வேதாந்த மூளை சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இந்த தொண்ணைக்கு எண்ணெய் ஆதாரமாக அல்லது எண்ணெய்க்கு தொண்ணை ஆதாரமாக அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியில் இறங்கினார் என்னாச்சு தெரியுமா அப்படி கவுத்து பார்த்தார் வாங்கின எண்ணெய் பூராவையும் வழியில் கொட்டி விட்டு வெறும் தொண்டையோடு வந்து சேர்ந்தார் பலசருக்கு வாங்க போனார் ஜோசியர் அவர் ஒரு வழியில் பார்த்தார் வழியில் வந்தவங்களெல்லாம் அங்கங்கே ஒரு மரத்தடியில் உட்கார வச்சு அவங்களுக்கெல்லாம் ஆர்வடம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படி ஒவ்வொருத்தராக சொல்லி முடிச்சுட்டு கடத்தருக்கு போய் சேர்ந்தார் இவர் அங்கே போய் சேர்றதுக்குள்ளே ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டுது கடையெல்லாம் பூட்டிவிட்டு போயிட்டாங்க என்ன செய்கிறது அவரும் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்து சேர்ந்தார் சரி இவங்க கதை தான் இப்படி ஆச்சு அங்கே சமைக்கிறதுக்காக உட்காந்துருந்தார் சங்கீத வித்வான் அவர் கதை என்னாச்சு தெரியுமா அங்கே அவர் அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒலையை கொதிக்க வச்சார் அதாவது ஒரு பானையில் தண்ணியை ஊற்றி அடுப்பில் வச்சார் அது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிது தண்ணி கொதிக்கிற சத்தம் இருக்குது இல்லை அது இவருக்கு தாளம் போடுறது மாதிரி இருந்தது ஒரே குஷி பாட ஆரம்பிச்சிட்டார் பாடிக்கிட்டே உற்சாகமாக கையில் இருந்த கரண்டியால் அந்த பானையில் தட்டினார் தாளம் போடுறதான் நினச்சிக்கிட்டு அவ்வளோதான் பானை பட்டுன்னு உடஞ்சி போச்சு தலையில் கையை வச்சுக்கிட்டு அவரும் உட்காந்துட்டார் எந்த தொழில் தெரிஞ்சாலும் சரி அதை புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்த தெரியலன்னா ஆபத்து தான் அதுக்காக தான் இந்த கதை ஒரு பஸ்ஸு டிரைவர் ரொம்ப கெட்டிக்காரர் பஸ்ஸை ரொம்ப திறமையாக ஆபத்து இல்லாமல் ஓட்டினதுக்காக பரிசுலாம் வாங்கினவர் அவரே ஒரு படகு ஓட்டுறதுக்காக அழைச்சிட்டு போயிருக்கிறாங்க மோட்டார் படகு அதையும் ரொம்ப திறமையாக தான் ஓட்டிகிட்டு போயிருக்கிறாரு நடுக்கடலில் போனதும் படகு நின்று போச்சு மோட்டாரில் ஏதோ கோளார் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு அந்த டிரைவரை கேட்டிருக்கிறாங்க படகில் இருந்தவங்கெல்லாம் அப்போ அவர் சொன்னாராம் கவலைப்படாதீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லோரும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி பின்னாடி தள்ளுங்க மோட்டார் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்படின்னாராம் ஒரு ஊரில் ஒரு இளைஞன் இருந்தான் ஒரு நாள் அவன் ஒரு குருவை தேடிட்டு புறப்பட்டான் ஊரை விட்டு வெளியில் போனான் போகிற வழியில் ஒரு காடு அந்த காட்டில் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு பெரியவர் உட்காந்துருக்கிறார் அமைதியாக மௌனமாக அவர் அமர்ந்துருக்கிறார் இந்த பெரியவரை விசாரிக்கலாம் குருவை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவர் ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லி கொடுப்பார் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவர் நெருங்கினான் ஐயா எனக்கு ஒரு குரு தேவை எங்கே கிடைப்பார் அவரை எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது அதை பற்றி ஏதாவது விவரம் சொன்னீங்கன்னா நான் கண்டுபிடிச்சிக்குவேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் பெரியவர் நிமிந்து பார்த்தார் தம்பி அது ரொம்ப சுலபம் அவர் வயசானவராக இருப்பார் என்னை விட சுமார் முப்பது வயசு அதிகமாக இருக்கும் அவர் ஒரு மரத்தடியில் தான் உட்காந்துருப்பார் அப்படின்ட்டுருக்கான் சரிங்க பெரியவரே அது என்ன மாதிரியான மரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் பெரியவர் அந்த விவரங்களையும் சொல்லியிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லை சந்திக்கிற நாள் நேரம் வினாடி முதற்கொண்டு எல்லா விவரங்களையும் துல்லியமாக சொன்னாராம் இவ்வளவு விவரங்களை இவரால் எப்படி சொல்ல முடியுது அப்படின்னு இவனுக்கு ஆச்சரியம் இருந்தாலும் அந்த பெரியவர் கடைசியாக ஒரு விவரம் சொன்னார் அது என்ன தெரியுமா எப்படியும் நீ அவரை சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு முப்பது வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாராம் ரொம்ப நன்றிங்க பெரியவரே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த இளைஞன் புறப்பட்டுருக்கான் இப்போ அவனுக்கு குரு பற்றின விவரம் எல்லாம் கிடச்சிட்டுது சந்திக்கிற நேரமும் தெரிஞ்சுட்டுது ஆனால் முப்பது வருஷம் அவரை தேடி அலைய வேண்டியிருக்குமே அவன் தேட ஆரம்பித்தான் காடு மலை எல்லாம் சுற்றி அலைஞ்சான் பல வருஷங்கள் தேடினான் அழுத்து போயிட்டான் கடைசியில் அவனுக்கும் வயசாகிட்டுது கடைசியில் தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கே திரும்பி போயிட்டு இருந்தான் அங்கே ஒரு மரத்தடியில் அவன் தேடிக்கிட்டு இருந்த குருநாதர் கிடைச்சார் யார் அவருன்னா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வழி சொல்லி கொடுத்தாரில்ல அதே பெரியவர் அவருக்கு இப்போ முப்பது வயசு அதிகமாக இருந்தது அதே மரம் அன்றைக்கி பெரியவர் சொன்ன அடையாளம் இப்போ பொருத்தமாக இருந்தது இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னார் சரியாக வந்து சேர்ந்துட்டேன் வா உனக்காக தான் நான் இவ்வளவு காலமும் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாராம் என்ன சொல்கிறீங்கன்றிருக்கான் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட வந்தியே அப்போவே என் காலம் வந்து முடிஞ்சு போயிருந்தது அப்போவே என்ன உனக்கு அடையாளம் தெரியல அதனால் இவ்வளவு காலம் உனக்காக காத்துட்டு இருக்க முடிய ஆகிட்டுது அப்படின்னாராம் ஐயா அப்போவே நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாமே இதுதான் முப்பது வருஷம் கழித்து நீ சந்திக்க போகிற இடம் நான் தான் உன்னுடைய குரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்ட்டுருக்கான் அந்த பெரியவர் சிரிச்சுக்கிட்டே இதுக்கு பதில் சொன்னாராம் நான் எவ்வளவோ விவரமாக தான் சொன்னேன் நீ சரியாக புரிஞ்சுக்கல காரணம் அப்போ நீ போதுமான அளவுக்கு பக்குவம் பெற்றிருக்கவில்லை அதனால் புரியும் சக்தி இல்லாமல் போயிட்டுதப்போ முப்பது ஆண்டு காலம் நீ அலைஞ்சி தெரிஞ்சிருக்கிற அது காரணமாக இப்போ உனக்கு அந்த பக்குவம் வந்துட்டுது
ஞானி அவனை வெகு நேரம் உற்று பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் சீடனாக இருக்கிறது ரொம்ப சிரமம்னார் நான் தயாராக இருக்கிறேன்னா அது இன்னமும் சிரமமாச்சே இங்கே வந்து குருவாக இருக்கிறது மட்டுமே சுலபம் அப்படின்னாரான் அப்படின்னா நான் குருவாகவே ஆகிடுறேன் அப்படின்னா இது போலவே இந்த காலத்தில் கதை ஒன்று உண்டு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் வகுப்பு ஆசிரியர் மாணவனை திட்டிக்கிட்டு இருந்தார் டேய் நீ நூற்றுக்கு பத்து மார்க்கு தான் வாங்கிக்கிட்டு இருக்க இவ்வளவு மோசமாக நீ படித்தா கடைசியில் மாடு மேய்க்கிறது கூட லாய்க்கு இல்லாதவனாக ஆகிடுவேன் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னாராம் பையன் தலையை சொரிஞ்சிக்கிட்டே சொன்னானா சார் அப்படின்னா ஒன்று செய்கிறேன் அப்படின்னா இவர் கேட்டிருக்கார் என்ன செய்ய போகிறேன்னு வேறு என்ன சார் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் ஆகிடுறேன் அப்படின்னா இமயமலை அடிவாரத்தில் ஒரு மடம் அங்கே ஒரு சன்னியாசி இருந்தார் அவர்கிட்ட ஒருத்தர் வந்தார் சுவாமி ஆசையை உதற நினைக்கிறேன் முடியல ஒட்டிக்கிட்டே வருது அப்படின்னாராம் இப்படி உட்கார் ஒரு கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தாராம் அவர் சொன்ன கதை என்னென்ன ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் பேர் குப்புசாமி அவங்கிட்ட எப்பவும் ஒரு பழைய தொப்பி இருக்கும் விடவே மாட்டான் அதனால் அவனை எல்லோரும் தொப்பி சாமி அப்படின்னு தான் கூப்பிடுறது வழக்கம் ஒரு புது தொப்பி வாங்கிக்கப்படாதப்பா அப்படின்னு நண்பர்கள்லாம் சொல்லி பார்த்தாங்க பணத்துக்கு எங்கே போவேன் அப்படின்னு பணம் வச்சுருக்கான் செலவு பண்ண மனசு வரல மகா கஞ்சன் பழைய பாட்டில்கள்லாம் வாங்கி விற்றுக்கிட்டு இருந்தான் அப்படி ஒரு தடவை பழைய கண்ணாடி சாமான்களை ஏலத்தில் எடுத்தப்போ அதில் ஒரு அருமையான சென்ட்டு பாட்டில் கிடச்சிது உடனே ஒரு ஐடியா பண்ணான் அந்த சென்ட்டை வந்து சின்ன சின்ன பாட்டில்களில் அடைச்சி ஜன்னல் ஓரமாக அடிக்க வச்சுட்டான் அதை விற்றா நிறைய பணம் கிடைக்குமே அதனால் இதுக்கு இடையில் ஒரு நாள் அவன் வந்து அப்படியே உட்காந்துருந்தான் அந்த நேரம் நண்பன் வந்தான் ஏண்டா உன் பழைய தொப்பியை மாற்றப்படாதா ஊரில் எல்லாரும் கேலி பேசுகிறாங்களே ஒன்று தொப்பி சாமின்னு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான் இந்த சென்ட்டு பாட்டில் விற்றதும் பணம் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நானா இவன் சரி வா நீச்சல் குளத்துக்கு போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு கூப்பிட்டுருக்கான் நண்பன் ரெண்டு பேரும் போனாங்க அதே நேரம் அந்த ஊர் நீதிபதியும் அங்கே குளிக்க வந்தாரா அவர்கிட்ட இருந்தது விலை வசந்த ஒரு புது தொப்பி அதை அங்கே இருந்த ஸ்டாண்டில் மாட்டிவிட்டு குளிக்க போனார் இதுக்கடையில் குப்புசாமி குளிச்சுட்டு வந்தான் அவனுடைய பழைய தொப்பியை காணலை அந்த புது தொப்பியை பார்த்தா இது நண்பனுடைய வேலை தான் அப்படிங்கிறதாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எடுத்து மாட்டிகிட்டு வந்துட்டான் நீதிபதி குளிச்சுட்டு வந்து பார்க்குறாரு தொப்பியை காணும் போலீஸில் புகார் கொடுத்தார் அவங்க வந்து தேடினாங்க ஒரு மூளையில் பழைய தொப்பி கிடச்சிது அடடா இது நம்ம குப்புசாமியோட தொப்பி இல்லையா அப்படின்னு நானும் உடனே அவன் வீட்டுக்கு தேடிட்டு போயிருக்காங்க அங்கே போய் பார்த்தா புது தொப்பி அங்கே இருக்குது உடனே அவனுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் போட்டாங்களாம் அவன் பணத்தை கட்டிவிட்டு ரொம்ப எரிச்சலோடு வீட்டுக்கு வந்தான் பழைய தொப்பி கண்ணில் பட்டது மறுபடியும் உன்னால் தானே எனக்கு ஆயிரம் ரூபா நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி அதை எடுத்துக்கிட்டு அப்படி போயிருக்கான் அந்த ஊர் குளத்தில் வீசி எரிஞ்சிட்டு வந்துட்டான் அது மீன் பிடிக்கிற ஒருத்தன் கையில் சிக்கிச்சு அவன் வர்ற வழியில் அதை எடுத்து வேகமாக வீசி எரிஞ்சான் அது நேராக குப்புசாமி வீட்டு ஜன்னல் வழியாக உள்ளே வந்து இந்த சென்ட்டு பாட்டில்கள் மேலே உளுந்து எல்லாம் உடஞ்சி நொறுங்கி போச்சு குப்புசாமி பார்த்தான் தோட்டத்தில் ஆழமாக ஒரு குழியை வெட்டினான் அந்த தொப்பியை போட்டான் மூடிவிட்டான் இதை அடுத்த வீட்டுக்காரன் பார்த்தான் ஏதோ புதையல் தான் வச்சுருக்கான் போலருக்குன்னு நினச்சான் போலீஸில் போய் புகார் கொடுத்துட்டான் மறுபடியும் போலீஸ் குழியை தோண்டினாங்க பழைய தொப்பி மறுபடியும் வெளியில் வந்தது எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்க அன்னைக்கு ராத்திரியே அந்த தொப்பியை எடுத்துக்கிட்டு நேராக புறப்பட்டான் ஒரு கல்லில் அதை சேர்த்து கட்டி குடிநீர் தொட்டி இருக்கும்ல அதில் போட்டுட்டு வந்துட்டான் இனிமேல் என்ன பண்ணும் பார்ப்போம்னு ஒரு நாள் திடீர்னு குழாயெல்லாம் அடைப்பட்டு போச்சு மாநகராட்சி அலுவலர்கள் வந்து என்னான்னு பார்த்தா அந்த பழைய தொப்பி குழாயை அடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது இது குப்புசாமியோட தொப்பிங்கிறது தான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே உடனே குடிநீரை வந்து பாழாக்கணத்துக்காக குப்புசாமிக்கு கோர்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அபராதம் போட்டுட்டு அதையும் கட்டிவிட்டு வெளில வந்தான் கடைசியாக முடிவு பண்ணான் ஒரு நெருப்பு குச்சியை கிழிச்சான் தொப்பியை கொளுத்தனான் எரிஞ்சிது எடுத்து வெளில எரிஞ்சான் கொஞ்ச நேரத்தில் தீ அணைப்பு படம் வந்துட்டுது ஆமாம் இவன் எடுத்து எரிஞ்சது வெளியில் விழுந்து வீட்டு கூரையே பார்த்துக்கிட்டு எரிய ஆரம்பிச்சுட்டுது அவனோட பணத்தாசையும் அதோடு சேர்ந்து எரிஞ்சு போச்சான் இப்படி ஒரு கதை இந்த கதையை சொல்லி முடித்தார் அந்த இமயமலை அடிவாரத்தில் இருந்த சன்னியாசி இப்போ அந்த குப்புசாமி எங்கே இருக்கிறான்னு கேட்டார் எதிரில் இருந்தவர் இதோ உன் எதிரிலே இருக்கிறான் நான் தான் அந்த குப்புசாமி அப்படின்னாரா அந்த சன்னியாசி அந்த குப்புசாமிக்கிட்ட இருந்தது மாதிரி ஒரு பழைய தொப்பி நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் உண்டு அதை எப்படி தொலைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது என்ன தொப்பிங்கிறீங்களா அதுதான் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிற மாயை அப்படிங்கிறார் சுவாமி செண்மையானந்தர் மெய்ஞானம் கிடைக்கிறப்போ மாயை வந்து எரிஞ்சு போகும் அப்படிங்கிறது அவரு
அந்த செருப்புக்கு சொந்தக்காரன் வந்து பின்னாடி வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அதனால் அப்படி பண்ணேன் அப்படிங்கிறார் இவர் காசியில் இருக்கிற கடவுள் காசி விஸ்வநாதர் அங்கே இருக்கிற தேவி காசி விசாலாட்சி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் பேசிக்கிட்டு இருந்தப்போ கடவுள் சொன்னார் இந்த மனிதர்களை நாம் ரொம்பவும் நம்பிக்கையோடு தான் படைச்சிருக்கிறோம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தான் நம்பிக்கை இல்லை எதுலேயும் ஒரு உண்மையான நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னார் என்ன அப்படி சொல்கிறீங்க அதை பாருங்கள் எவ்வளவு பேர் காசியை தேடிட்டு வந்து கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைன்னா இவ்வளவு தூரம் தேடிட்டு வந்து இங்கே குளிப்பாங்களா அப்படின்னு நாங்கள் தேவி சரி அதை சோதித்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணிக்கிட்டாங்க உடனே ஒரு திட்டம் போட்டாங்க அது எப்படின்னா நாம் ரெண்டு பேருமே பக்தர்கள் மாதிரி உருவத்தை மாற்றிக்கிட்டு கங்கை கரைக்கு போக வேண்டியது நான் வந்து கங்கையில் இறங்கி குளிக்கிறேன் கொஞ்ச நேரத்தில் சுழலில் மாட்டிக்கிட்டது மாதிரி நடிக்கிறேன் நீ உடனே கரையிலேருந்து சத்தம் போடும் என்னோடய வீட்டுக்காரரை யாராவது காப்பாற்றுங்களேன் காப்பாற்றுங்களேன்னு சத்தம் போடும் அதோடு இன்னொன்று சொல் யாராவது ஒரு புண்ணிய ஆத்மா அவர்கிட்ட போய் அவருடைய முடியை பிடிச்சி இழுக்கணும் அப்படி ஒரு சாபம் இருக்குது எங்களுக்கு புண்ணிய ஆத்மா அதாவது எந்த பாவமும் செய்யாத இல்லாத ஒருத்தர் தான் அவரை காப்பாற்ற முடியும் அப்படிப்பட்டவங்க யாராவது வெள்ளத்தில் குதிச்சு என்னுடைய கணவரை காப்பாற்றுங்கோ அப்படின்னு நீ சத்தம் போடு கூச்சல் போடு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னார் கடவுள் சரின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமா சாதாரண பக்தர்கள் மாதிரி கங்கை கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க அவர் இறங்கி குளித்தார் திட்டம் போட்டது மாதிரியே சூழலில் மாட்டிக்கிட்டது மாதிரி கற்றுனார் கரையில் இருந்த அந்த அம்மா ஐயோ என் கணவரை காப்பாற்றுங்களேன் யாராவது காப்பாற்றுங்களேன்னு கற்றுனாங்க பல பேர் ஓடி வந்தாங்க உடனே இவங்க பாவம் இல்லாத புண்ணிய ஆத்மா ஒருத்தரால் தான் என்னுடைய கணவர் காப்பாற்றப்படணுங்கிறது விதி அப்படி ஒரு சாபம் இருக்குது அதனால் புண்ணிய ஆத்மா யாராவது அவர்கிட்ட போய் அவர் முடியை பிடிச்சி தூக்கினா அவரை காப்பாற்றி கொள்ளலாம் அப்படின்னாங்க இவங்க இப்படி சொன்னதும் எல்லோரும் தகைச்சி போய் நின்றுட்டாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க செஞ்ச பாவம்லாம் ஒவ்வொன்றா ஞாபகத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சுட்டுது சரி இதுக்கு நாம் லாயக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒதுங்கி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாம் இந்த சமயத்தில் யாரோ ஒருத்தர் வேகமாக ஓடி வந்தார் ஆற்றுல குதிச்சார் அவர்கிட்ட போனார் முடிய பிடிச்சார் தூக்கினார் அவரை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்துட்டார் அப்படி காப்பாற்றின அந்த ஆளை இவங்க ரெண்டு பேரும் தனியாக கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு மண்டபத்துக்கு வந்துட்டாங்க வந்து விசாரிக்கிறாங்க நீ யாரப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏதும் தெரியாத மாதிரி நான் இந்த ஊர் அன்ன சத்திரத்தில் வேலை செய்கிற ஒரு சமையல்காரன் அப்படிங்கிறார் நீ வந்து கங்கையில் குளிக்கிறது உண்டானு கேட்டிருக்காங்க நான் இந்த ஊர்லேயே தான் இருக்கிறேன் இருந்தாலும் தினமும் கங்கையில் குளிக்கிறது இல்லை எப்பாவது ஒரு நாள் அங்கே குளிப்பேன் அப்படின்னார் கங்கையில் மூழ்கி எழுந்திரிச்சா பாவம்லாம் தொலையும்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ அங்கே இன்றைக்கி கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்கெல்லாம் தங்களை வந்து புண்ணிய ஆத்மாவாக நினைக்கல கங்கையில் குளிக்காத நீ உன்னை வந்து புண்ணிய ஆத்மாவாக நினச்சி என்னை காப்பாற்ற வந்திருக்கிற அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அந்த ஆள் சொல்கிறான் கங்கையில் குதிச்சத்துக்கு அப்புறம் தானே உங்களை காப்பாற்ற போகிறோம் அப்படி குதிக்கும் பொழுது என்னுடைய பாவம்லாம் போயிருக்கும்ல நான் புண்ணிய ஆத்மாவாக ஆயிருப்பேனே அதனால தான் துணிஞ்சு வந்து உங்களை காப்பாற்றினேன் அப்படின்னா கடவுளும் தேவியும் அவனுக்கு வந்து காட்சி கொடுத்தாங்களாம் இப்படி ஒரு கதை உண்டு அதாவது கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கே தங்களுடைய பாவம் போகுங்கிற நம்பிக்கை பரிபூர்ணமாக இல்லை குளிக்காத ஒருத்தனுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருந்தது அதனால் அவனால் கடவுளை பார்க்க முடிஞ்சிது கடவுளை வந்து நாமளும் பார்க்க முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற குழப்பம்லாம் நமக்கு வேண்டியதில்லை நம்பிக்கையோட வாழணுங்கிற உண்மையை மட்டும் இந்த கதையிலேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஏன்னா இந்த கதையை கேட்டுட்டு ஒரு நண்பன் குதர்க்கமாக ஒரு கேள்வி கேட்டான் ஏன் சார் கங்கையில் குளித்தா பாவம் போடும்னு சொல்கிறீங்களே நான் எனக்கு வேண்டாத ஒருத்தனை அழைச்சிட்டு போய் கங்கையிலேயே தள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேயே முழுக்க போட்டுட்டு நான் செஞ்ச பா பாவத்தை வந்து அதுலேயே கழுவி விட்டுட்டு மறுபடியும் உங்ககிட்ட வந்துடுறேன்னு வச்சுக்கங்க நீங்கள் என்னை வந்து புண்ணிய ஆத்மான்னு ஏற்றுக்குவீங்களா அப்படிங்கிறான் ஆள் கொஞ்சம் ஆசை தான் நம்மளே அங்கே அழைச்சிட்டு போனாலும் போயிடுவான் வாழ்க்கையில் சில சந்தர்ப்பங்களில் நாம் வந்து சில அவமானங்களை சந்திச்சே தீர வேண்டியிருக்கு என்ன பண்ணுறது காலம் அப்படி அவமானப்படுறவங்க உடனே அடங்கி போய்டுறது தான் உலக வழக்கம் அவமானப்பட்டால் உடனே சீரி எழுறவங்களும் உண்டு ஆனால் அதையே ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கிட்டு முன்னுக்கு வர்றவங்களும் சில பேர் இருக்கிறாங்க 
அவங்க ரொம்ப அபூர்வம் இன்னைக்கு மனோதத்துவ நிபுணர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா அவமானப்பட்டுட்டா உடனே அடங்கி போயிடக்கூடாதான் அதே ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கிட்டு மனசில் ஒரு வைராக்கியத்தோடு முயற்சி பண்ணினா வாழ்க்கையில் எல்லோரும் முன்னேறலாம் அவமானங்கிறத நாம் வந்து வைராக்கியமாக மாற்றிக்கணும் அதுதான் வெற்றிக்கு வழி ராமர் வந்து இந்த பூமியில் பிறந்ததே ஒரு வைராக்கியத்தினால தான் சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் எப்படிங்க அது அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் தசரதற்கு ராமர் வந்து குழந்தையாக வந்து பிறக்கணும் அப்போ தான் இங்கே இருக்கிற கஷ்டங்கள்லாம் நீங்கும் அப்படின்னு சர்வ லோகமும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் அவர் எப்போ வந்து பிறப்பார் அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியல அந்த காரியம் சீக்கிரம் நடக்கணுமே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது நாரதர் வந்தார் ஒரு நாள் தசரதரை தேடி தசரதா உனக்கு ஒரு செய்தி தெரியுமான்னு ஆரம்பித்தார் அவர் எப்போவும் இப்படி தானே ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம் என்ன விஷயம்னு கேட்டார் தசரதர் தசரதா நீ அடிக்கடி உன்னோட தேரில் ஏறிக்கிட்டு தேவலோகத்துக்கு போகிற அங்கே போகிற வர்ற எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க எல்லாம் சரி தேவலோகத்துலேயும் உன்னை நல்லபடியாக தான் வரவேற்கிறாங்க தேவேந்திரன் உன்னை பிரியமாக அழைச்சிட்டு போய் தன்னுடைய அரியாசனத்திலேயே தனக்கு பக்கத்திலேயே உட்கார வைக்கிறான் நீயும் சந்தோஷமாக உட்காந்து பேசிவிட்டு வந்துடுற ஆனால் நீ இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே என்ன நடக்குது தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னாரான் நாரதர் என்ன நடக்குது எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையே அப்படின்னாரான் தசரதர் நாரதர்கிட்ட வந்து கிட்டத்தில் வந்து கேட்டிருக்கார் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் என்னது அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு நெருங்கி வந்தாராம் நாரதரும் மெதுவாக அவர் காதோடு காதாக சொன்னாராம் அதாவது நம்ம பாஷையில் சொல்ல போனால் பற்ற வைக்கிறார் நீ அங்கே தேவேந்திரங்கிட்ட உட்காந்து பேசிவிட்டு வந்த பிறகு நீ அங்கே உட்காந்துருந்த அரியாசனத்தை தண்ணி ஊற்றி கழுவி சுத்தப்படுத்துகிறாங்க நீ என்ன அந்த அளவுக்கு சுத்தம் இல்லாத ஆளா தினம் குளிக்காமையாக இருக்கிற அப்படின்னாராம் தசரதற்கு இது ரொம்ப அவமானமாக போயிடுது அப்படியே செய்கிறாங்க அப்படின்னாராம் ஆமாம் நீ வேணும்னா நான் சொல்கிறது உண்மையாக இல்லையா அப்படின்னு சோதனை பண்ணி பார்த்துக்கோ அப்படின்னாராம் நாரதர் உடனே தசரதர் இதுக்காகவே புறப்பட்டு தேவலோகம் போனார் அங்கே வழக்கம் போலவே இவரை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தான் தேவேந்திரன் கொஞ்ச நேரம் க பேசிக்கிட்டு இருந்துட்டு சரி நான் கிளம்புறேன்னு புறப்பட்டார் சரி அவனும் வாசல் வரைக்கும் வந்து வழி அனுப்பி வச்சுட்டு உள்ளே போயிட்டான் தசரதர் வெளியில் கொஞ்ச நேரம் மறைஞ்சி இருந்துட்டு மெதுவாக உள்ளே எட்டி பார்த்தார் என்ன நடக்குதுன்னு நாரதர் சொன்னது உண்மை தான் தசரதர் உட்காந்துருந்த ஆசனத்தை அங்கே ரெண்டு தேவர்கள் கழுவி சுத்தப்படுத்திக்கிட்டுருக்குறாங்க தசரதரால் இதை தாங்கிக்க முடியல அவருக்கு ரொம்ப அவமானமாக போச்சு நேராக கிடுகிடுன்னு தேவேந்திரங்கிட்டே போனார் நான் உட்காந்துருந்த இருக்கையே சுத்தம் பண்ணுறியே நான் என்ன அந்த அளவுக்கு பாவியா அப்படின்னு கேட்டார் ரொம்ப கோபமாக கேட்டார் தசரதரே மனுஷனுக்கு மூன்று கடன்கள் உண்டு தேவ கடன் ரிஷி கடன் பித்ரு கடன் இதை தீர்க்காதவன் பாவி ஆகிறான் இதில் மகனை பெறுவதால் தான் பித்ரு கடன் தீரும் உனக்கு மகன் கிடையாது அதனால் நீ பாவி ஆகிற பாவி உட்காந்துருந்த இடம்ங்கிறதுனால அதை சுத்தம் செய்ய வேண்டியது எங்கள் கடமை அப்படின்னு நானும் தேவேந்திரன் இந்த இடத்துல தசரதருக்கு ஏற்பட்ட அவமானம் ஒரு வைராக்கியமாக மாறிச்சு தேவேந்திரனே கேட்டுக்கோ ஒரு மகனை பெற்ற பிறகு தான் இந்த சபையில் மறுபடியும் அடி எடுத்து வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டாரான் போய் புத்திர காமேஷ்டியாகம் பண்ணார் புத்திரர்கள் பிறந்தார்கள் இந்த கதையில் உள்ள கருத்து என்னென்னா தேவேந்திரன் தசரதரை அப்படி அவமானப்படுத்தலைன்னா அவருக்கு இப்படி ஒரு வைராக்கியம் பிறந்திருக்குமா யோசித்து பார்க்கணும் நமக்கு ஏற்படுகிற சில அவமானங்களையும் வைராக்கியமாக மாற்றிக்குவோம் அப்படி மாற்றிக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேறலாம் நம்மளுங்க சில பேர் அவமானத்தை வந்து வைராக்கியமாக மாற்றிக்கிறது எப்படி தெரியுமா நம்மகிட்ட ஒரு பையன் சொன்னான் எங்கள் அப்பா என்னை எல்லாருக்கும் முன்னாடி வச்சு திட்டிவிட்டார் பொறுப்பு இல்லாமல் ஊர் சுற்றுறேன்னு சொல்லி அவமானப்படுத்தி விட்டார் இனிமேல் நீ என் முகத்துலேயே முழிக்காதரா போடான்னு வேறு சொல்லிவிட்டார் எனக்கு ரோஷம் வந்துட்டுது அந்த அவமானத்தை வைராக்கியமாக மாற்றிக்கிட்டேன் அன்னையிலேருந்து அவர் முகத்துலேயே முழிக்கிறது இல்லை அப்படின்னா அப்படியான்னு கேட்டோம் ஆமாங்க அவர் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து உள்ளே சமையல் கட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு நைஸாக வெளியில் வந்துடுவேன் அப்படிங்கிறான் அவன் ஜவஹர்லால் நேரு பிரதமராக இருந்த சமயம் அவர் ஒரு தடவை சென்னைக்கு வந்திருக்கிறார் இங்கே சில முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்கிறதுக்காக வந்திருந்தார் ஆளுநர் மாளிகையில் ஒரு நாள் ராத்திரி தங்கி மறுநாள் புதுடெல்லி புறப்படுறதாக ஏற்பாடு நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு ஆளுநர் மாளிகையில் தங்கியிருக்கிறார் அன்றைக்கு இரவு படிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான புத்தகம் அவருக்கு தேவைப்பட்டது அந்த சமயத்தில் உலக அளவில் ஒரு முக்கியமான பொருளாதாரம் சம்பந்தமான ஒரு புத்தகம் வெளியாகி இருக்கிற விஷயம் அவருக்கு தெரியும் அந்த புத்தகம் மெட்ராஸுக்கு வந்திருக்குமா அது இங்கே கிடைக்குமா அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கிறார் நேருஜி 
அவர் இப்படி கேட்ட உடனே அங்கே இருந்தவங்கள்லாம் ரொம்ப பரபரப்பாக செயல்பட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க முக்கியமான இடங்களில் எல்லாம் விசாரிச்சிருக்கிறாங்க அந்த புத்தகம் உங்ககிட்ட இருக்கான்னு சென்னையில் உள்ள கன்னிமாரா நூல் நிலையத்துக்கு எப்படியும் அந்த புத்தகம் வந்திருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை அங்கே விசாரித்தாங்க அந்த புத்தகம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் அங்கே வந்திருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுது உடனே எல்லோரும் அங்கே ஓடினாங்க அவங்களுக்கு இன்னொரு சந்தேகம் புத்தகம் வந்திருக்கு சரி அது இந்த சமயத்தில் வேறு யாரும் படிக்கிறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கக்கூடாத அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருந்தாலும் மனசுக்குள்ளே ஒரு தைரியம் இப்படி ஒரு புத்தகம் வெளி வந்திருக்கிற விஷயமே நேருஜி சொல்லி தான் நமக்கே தெரியும் அதுவும் இல்லாமல் உலக பொருளாதாரம் சம்பந்தமான ஏதோ ஒரு புத்தகம் அது அதை போய் இந்த நேரத்தில் அவ்வளவு ஆர்வமாக யார் எடுத்துகிட்டு போயிட போகிறாங்க அப்படிங்கிற தைரியம் இந்த தைரியத்தோடு அந்த நூல் நிலையத்துக்கு ஓடினாங்க புத்தகத்தை தேடுனா அது கிடைக்கல யாரோ எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாங்க நேருவுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்சிருந்த அந்த புத்தகம் பற்றின விஷயம் சென்னையில் வேற ஒருத்தருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குது உடனே எல்லோரும் பரபரப்பாக அந்த அதுக்குன்னு இருக்கிற ரிஜிஸ்டர் இருக்கல பதிவேடு அதை புரட்டி பார்க்குறாங்க யார் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எடுத்துகிட்டு போனவங்க அதில் கையெழுத்து போட்டிருப்பாங்கள்ல அதை பார்த்து யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை புரட்டுறாங்க அதோ அந்த புத்தகத்தோட பேர் பக்கத்தில் அதை எடுத்துக்கிட்டு போனவங்க கையெழுத்து உத்து பார்க்குறாங்க எல்லோரும் அதில் போட்டிருக்குது பேர் சி என் அண்ணாதுரை அப்படின்னு எழுதியிருந்தது அவர் தான் பேரறிஞர் அண்ணா நேரு படிக்க விரும்பின ஒரு புத்தகத்தை அதே நேரம் படிக்க விரும்பின இன்னொரு தலைவர் இவர் படிக்கிறதுல அவருக்கு இருந்த ஆர்வத்தை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு எவ்வளவோ சம்பவங்கள் இருக்குது கடைசி காலத்தில் அவர் அடையாறு மருத்துவமனையில் படுத்திருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு முக்கியமான அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருக்குது அவசரமாக அமெரிக்காவிலேருந்து டாக்டர் மில்லர் வந்திருக்கிறார் அவர்கிட்ட கேட்குறார் டாக்டர் நாளைக்கே அறுவை சிகிச்சை செய்ய போகிறீங்களா அப்படின்னு ஆமாங்கிறார் டாக்டர் மில்லர் நாளைக்கு மறுநாள் செஞ்சுக்கிறனே அப்படின்னாரா அண்ணா ஏன் ஏதாவது நாள் பார்க்குறீங்களான்னு கேட்டிருக்கார் இல்லை ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை நாளைக்குள்ளே முடிச்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் நான் இறந்தாலும் கவலை இல்லை அப்படின்னாரா இவர் அவர் தான் அறிஞர் அண்ணா சங்ககால நூல்கள்லேருந்து சமீபத்தில் வந்த நூல்கள் வரைக்கும் எல்லாம் அவர் படிச்சிருக்கிறார் ஒரு திருமண விழாவில் அவர் பேசும்பொழுது சொன்ன விஷயம் இது சங்க காலத்தில் காதலியை மணக்க விரும்புகிறவனுக்கு அவனுடைய தந்தை வீர சோதனைகள்லாம் வைப்பார் போய் புலி பல் கொண்டுக்கிட்டு வா அப்போ தான் என் பொண்ணை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் காதலன் உடனே காட்டுக்கு போவான் ஒரு புலியை கொன்று அதனுடைய பல்லை கொண்டுக்கிட்டு வருவான் அதை வீர பதக்கத்தில் பதிச்சு அவனுக்கு மாமனார் சூட்டுவார் கல்யாண சமயத்தில் இப்போலாம் காதலன் கிட்ட அப்படி சொல்ல முடியாது இப்போலாம் காதலன் கிட்ட காட்டுக்கு போய் புலி பல் கொண்டுக்கிட்டு வான்னு யாராவது சொன்னால் புலி தான் மாப்பிள்ளையாக வந்து சேரும் அப்படின்னார் ஒரு கடைக்கு போனேன் அஞ்சு ரூபா பணத்தை எடுத்து கொடுத்தேன் ஒரு தினசரி பத்திரிகையை கேட்டேன் அவர் உடனே அங்கே அடுக்கி வச்சுருந்த பத்திரிகையில் ஒன்று எடுத்து என் கையில் கொடுத்தார் வாங்கிக்கிட்டேன் மீதி பணத்தை எடுத்தார் அதையும் என் கையில் கொடுக்கணும்ல கொடுக்கல எதிரில் இருந்த பலகையில் வச்சு எடுத்துக்க சொன்னார் எப்பவும் அவர் அப்படி தான் பண்ணுவார் நானும் எடுத்துக்கிட்டு வந்துடுவேன் இவர் ஏன் இப்படி பண்ணுறாருங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு சந்தேகம் ஒரு நாள் அவர்கிட்டே இதை கேட்டுவிட்டேன் ஏங்க நீங்கள் உங்கள் கடைக்கு வந்து பொருள்கள் வாங்குகிறவங்களுக்கு நீங்கள் பாக்கி சில்லறையை கொடுக்குறப்ப பலகையில் வச்சு விட்றீங்க கையில் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் காசை கையில் கொடுத்தா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற லட்சுமி போயிடுவா சார் அப்படின்னார் அதாவது பணம் செலவாகிடும் அப்படின்னு அர்த்தமா இன்னொரு நண்பர் அவர் ஒரு நாள் வழக்கத்துக்கு மாறாக ரொம்ப சோகமாக உட்காந்துருக்கிறார் ஏங்க என்னாச்சு ஏன் இப்படி கப்பலே கவிழ்ந்தது மாதிரி உட்காந்துருக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் கப்பலே கவிழ்ந்திருந்தா கூட நான் இப்படி கவலைப்பட மாட்டேன் சார் வேற ஒன்று நடந்து போச்சுன்னார் என்னன்னு கேட்டேன் என் உச்சந்தலையில் பள்ளி ஒன்று விழுந்துட்டுதுன்னார் அதுக்காகவா இப்படி அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டேன் ஆமாங்க பள்ளி உச்சந்தலையில் விழுந்தா பலன் என்னன்னு பஞ்சாங்கத்தில் பார்த்தேன் மரணம்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் தொடர்ந்து கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்படியும் ஒருத்தர் என் கூட வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் எப்படி தெரியுமா தினமும் வலது காலை வச்சு தான் ஆஃபீஸுக்கு உள்ள நுழைவார் என்றைக்காவது தவறுதலாக இடது காலை வச்சு உள்ளே வந்துட்டார்னா அன்றைக்கி பூரா மனசு சங்கடப்படுவார் எந்த வேலையும் சரியாக ஓடாது கேரம் போர்டு ஆடுற ஒருத்தர் எப்போ ஆட உட்காந்தாலும் ஸ்ட்ரைக்கரை கை தவறி கீழே விழற மாதிரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துக்கிட்டு ஆட உட்காருவார் ஏன்னா எப்போவும் ஒரு தடவை நிஜமாகவே அது வந்து கை தவறி கீழே விழுந்துருக்குது அன்றைக்கி பிரமாதமாக ஜெயிச்சுட்டார் உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் கை தவறுனா லாபம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அதையே பழக்கமாக்கிக்கிட்டார் பூனை குறுக்க போனால் சகனம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு 
அவர் வெளியில் கிளம்புற சமயம் பக்கத்து வீட்டு ரேடியோவில் மியாவ் மியாவ் போன குட்டின்னு பாட்டு சத்தம் கேட்டால் கூட போதும் சகனம் சரியில்லைன்னு பிரயாணத்தை கேன்சல் பண்ணி விடுவார் இப்போ இவ்வளவும் எதுக்கு சொல்கிறோம்னா அளவுக்கு மீறின சகுன நம்பிக்கைகள் இருக்கு பாருங்கள் இதோட பயமும் சேர்ந்துக்கிட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒருத்தருடைய மனநிலையை பாதிச்சிடும் இது வந்து உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்கிற கருத்து வாழ்க்கையே தடுமாற வச்சிடும் பாதுகாப்பு இல்லாத உணர்வு ஒரு விதமான டிப்ரெஷன் மனநிலை இதெல்லாம் தான் இதுக்கு காரணமாக அமையலாம் சில பேர் காய்கறி நறுக்க கத்தியை கையில் எடுத்தால் கூட நேரம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் வேலையை ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம் அறிவு தான் மனசுக்கு வாத்தியாராக இருக்கணும் அப்போ தான் வாழ்க்கை வந்து நிம்மதியாக இருக்கும் அறிவு வந்து மனசு சொல்கிறபடியெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டுதுன்னா இடைஞ்சல் தான் ஒருத்தருக்கு ஏழாம் நம்பர் தான் ராசியான நம்பரா ஏழாம் தேதி தான் எந்த காரியத்தையும் ஆரம்பிப்பாராம் ஏழு எழுத்து வர்றது மாதிரி பேரை மாற்றி வச்சுக்கிட்டார் ஏழு மணிக்கு தான் தினமும் எழுந்திருப்பார் ஏழாம் நம்பர் வீட்டில் தான் குடியிருக்கார் கல்யாணம் கூட ஏழாம் தேதி தான் பண்ணிக்கிட்டார் அவர் ஒரு நாள் குதிரை பந்தயத்துக்கு போனாராம் குதிரையோட பேரையெல்லாம் பார்த்தார் ஒரு குதிரையோட பேர் ஏழு எழுத்தில் அமைஞ்சிருந்தது ஏழு தானே இவருக்கு அதிர்ஷ்ட நம்பர் அதனால் உடனே அது பேரில் பணத்தை கட்டினார் பந்தயம் நடந்தது என்ன சார் ஆச்சுன்னு கேட்டாங்க நான் பணம் கட்டின அந்த என்னோட குதிரை ஏழாவதாக வந்து சேர்ந்தது சார் அப்படின்னாராம் சோகமாக ஒரு விவசாயி விதைக்கிறதுக்காக வயல்வெளி பக்கம் போகிறார் விதைகளை அள்ளி வீசினார் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா சில விதைகள் வந்து பாதை ஓரத்தில் விழுந்தது சில விதைகள் முள் செடிகள் மண்டி இருந்த புதருக்கு இடையில் விழுந்தது சில விதைகள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்தது பாதை ஓரத்தில் விழுந்த விதை என்ன ஆச்சுன்னா அதெல்லாம் பறவைகள் கண்ணில் போட்டுவிட்டுது உடனே வந்து உக்காந்து கொத்தி தின்னுட்டு போட்டுது அதிகமாக மண் இல்லாத பாறை பகுதியில் விழுந்த விதையெல்லாம் லேசாக வேர் விட்டு முளைக்க ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் வேர் கீழேயும் ஆழமாக போக முடியல மேலேயும் சூரிய வெப்பம் அதிகம் தாங்க முடியல எல்லாம் காஞ்சி கருகி போட்டுது புதர் பகுதியில் சில விதைகள் விழுந்தது இல்லையா முள் செடிகள் காடாக மண்டி போயிருந்தது அதனால் முளைச்சி வர்ற செடிக்கு நெருக்கடி அதிகமாக போட்டுது சரியாக வளர முடியல விளைச்சலும் சரியாக இல்லை நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகள் மட்டும் நல்லா முளைச்சிது நல்லா வளர்ந்தது விளைச்சலும் பிரமாதமாக இருந்தது இந்த கதையை சொல்லிவிட்டு கேட்க செவியுள்ளோர் கேட்கட்டும் அப்படிங்கிறார் இயேசு பெருமான் ஆமாம் இயேசு கடலில் நின்ற படகு ஒன்றில் உட்காந்துருக்கிறார் கடற்கரையில் ஏராளமான மக்கள் உட்காந்துருக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் தான் இயேசு வந்து ஓமைகள் மூலமாக மக்களுக்கு பல உண்மைகளை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் மக்கள் அந்த கதையை கேட்டுட்டு ஒன்றும் புரியாமல் முழிக்கிறாங்க அதை கவனித்த இயேசு அந்த ஓமையை விளக்க ஆரம்பித்தார் இதில் அந்த விதைக்கிறவர் தான் இறைவன் அவருடைய வார்த்தைகளை விதைக்கிறார் அந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற மக்கள் அந்த விழுந்த விதைகள் மாதிரி நாலு வகையானவர்கள் சில பேர் பாதை ஓரத்தில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி இறைவன் வார்த்தைகளை அவங்க கேட்குறாங்க ஆனால் தீய எண்ணங்கள் செய்கைகள் மூலமாக விதைக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் அழிஞ்சு போடுது இறைவன் வார்த்தைகளை கேட்ட உடனே மகிழ்ந்து போய் உடனே சில பேர் அதை ஏற்றுக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் அந்த பாறை பகுதியில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி அதனால் இவங்கெல்லாம் வேறு இல்லாதவங்க கொஞ்ச காலத்துக்கு இறை வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பாங்க அதனால் ஏதாவது இடைஞ்சல் ஏற்பட்டால் உடனே தடுமாறுவாங்க தங்கள்கிட்ட இருக்கிற நல்ல பண்புகளை விட்டுட்டு பாவ வழிகளுக்கு போயிடுவாங்க முள் செடிகளுக்கு இடையில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி உள்ளவங்க யாருன்னா இவங்களுக்கு உலக கவலை உண்டு செல்வத்தின் மீது மயக்கம் உடையவர்கள் உலக ஆசைகள் இவங்களுக்குள்ளே பூந்துடுறதுனால அங்கே இருக்கிற நல்ல பண்புகள் வந்து மறைஞ்சி போயிடுது அதனால் அவங்களும் உபயோகம் இல்லாதவங்களாக ஆயிடுறாங்க நல்ல மனிதர்கள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகளுக்கு ஒப்பானவர்கள் இவங்க வந்து இறை வார்த்தையை கேட்குறாங்க அதை ஏற்றுக்கிறாங்க அவங்களும் நல்லபடியாக வாழ்கிறாங்க அடுத்தவங்களுக்கும் உபயோகமாக இருப்பாங்க இதுதான் இயேசு சொன்ன விளக்கம் நல்ல வார்த்தைகளை கேளுங்கள் நல்ல வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு உபயோகமாக இருங்க இதுதான் பெரியவங்கள்லாம் நமக்கு சொல்லுகிற உபதேசம் ஒரு அப்பா தன்னுடைய மகனுக்கு உபதேசம் பண்ணார் இதை பாருப்பா நல்ல வார்த்தைகளை கேட்கணும் எப்போதுமே மகன் வந்து அப்பா பேச்சை கேட்குறது நல்லது அப்படின்னாராம் நீ ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணால் என் தலையில் ஒரு முடி நரைச்சி வெள்ளையாக போடும்ப்பா நீ செய்கிற ஒவ்வொரு தப்புக்கும் என் தலையில் ஒவ்வொரு முடி வெள்ளையாயிடும் அப்படின்னாராம் பையன் யோசித்தான் அப்பா இப்போ தான் எனக்கு புரியுது தாத்தாவோட தலைமுடி பூராவும் வெள்ளையாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்ங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் புரியுது அப்படின்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு பூனை வளர்த்தார் ரொம்ப செல்லமாக அவர் அந்த பூனையை வளர்த்தார் அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா 
இரவு நேரத்தில் அந்த பூனையோட தலையில் ஒரு விளக்கை வச்சுருவார் அந்த பூனை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அந்த விளக்கு கீழே விழுந்துடாமல் பார்த்துக்கும் தலை ஆட்டாமல் ரொம்ப நிதானமாக ராஜா பின்னாடி நடந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த விளக்கு வெளிச்சத்தில் எல்லா வேலைகளையும் செஞ்சுருவார் கையில் ஒரு விளக்கை தனியாக எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை விளக்கை தூக்கிட்டு போகிற வேலையை அந்த பூனை பார்த்துக்கும் அதனால் ராஜாவுக்கு அந்த பூனை மேலே ரொம்ப பிரியம் மந்திரிகளையெல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா இந்த பூனை எவ்வளவு விசுவாசமாக நடக்குது என் பேரில் எவ்வளவு மரியாதை பார்த்தீங்களா அதுக்கு அப்படிம்பார் இதை கேட்டுவிட்டு அங்கேருந்து அமைச்சர்களில் ஒருத்தர் சொன்னார் மன்னா நீங்கள் சொல்கிறது சரி தான் இருந்தாலும் இந்த பூனையோட விசுவாசத்தை நாம் கொஞ்சம் சோதித்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னாரா சரி உங்கள் ஆசையை ஏன் கெடுக்கணும் நல்லா சோதித்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி விட்டார் ராஜா உடனே அந்த அமைச்சர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா எங்கேயோ புறப்பட்டு போனார் ஒரு அஞ்சாறு எலிகளை பிடிச்சிக்கிட்டு வந்தார் அரண்மனையில் ராஜா ஏதோ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு பக்கத்தில் அந்த பூனை ரொம்ப பணிவாக நின்றுக்கிட்டு இருக்குது அது தலையில் விளக்கு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அமைச்சர் தான் பிடிச்சிக்கிட்டு வந்த எலிகளை அந்த பூனை பார்வையில் படுறது மாதிரி எதிரில் விட்டார் அந்த எலிகள்லாம் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட ஆரம்பிச்சிது அதை பார்த்தது பூனை அவ்வளவுதான் தலையில் இருக்கிற விளக்கை பற்றியும் கவலைப்படலை ராஜாவை பற்றியும் கவலைப்படலை ஒரே பாய்ச்சலாக பாஞ்சு எலிகளை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது தலையில் இருந்த விளக்கு எங்கேயோ போய் விழுந்தது அணைஞ்சு போச்சு இருட்டில் ராஜா தடுமாற ஆரம்பிச்சுட்டார் இந்த சமயத்தில் அந்த அமைச்சர் மறுபடியும் விளக்க ஏற்றினார் வெளிச்சம் வந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த அமைச்சர் பேசினார் அரசு பூனையோட விசுவாசத்தை பார்த்தீங்களா எலி அது கண்ணில் படுற வரைக்கும் தான் விசுவாசமாக இருந்தது அது மாதிரி எலியை பார்த்ததும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அதை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டு பார்த்தீங்களா தான் வந்து அந்த பூனையை பற்றி நினச்சது தப்புங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ராஜாவுக்கு புரிஞ்சுதான் சரி இப்போ எதுக்கு இந்த கதையெல்லாம் அப்படிங்கிறீங்களா இந்த பூனை மாதிரி தான் நம்ம மனசும் மனசை வந்து எவ்வளவு தான் பயிற்சி கொடுத்து பக்குவமாக வச்சுருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு பரமசாது மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்க வேண்டியதை பார்த்துட்டுதுனா பாஞ்சிரும் இந்த பூனை மாதிரி புலன் இன்பப் பொருள்கள் கிட்டாத வரைக்கும் மனம் அடங்கி இருக்கிறது மாதிரி தான் தெரியும் கொஞ்சம் வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் அது குதிக்க ஆரம்பிச்சிரும் தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் பெரிய பெரிய முனிவர்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த வீழ்ச்சி இதை தான் நிரூபிக்குது புலன்களின் ஆற்றல் அதிகம் அதனால் மனக்கட்டுப்பாடு பயிற்சிகளில் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணுங்கிறார் சுவாமி சிவானந்தர் மது பழக்கத்தையே விட்டுவிட்டேன்னு உறுதியாக இருப்பான் கடை கண்ணில் போட்டுவிட்டுதுன்னா கால் அவனை கேட்காமலே இழுத்துக்கிட்டு உள்ளே போய்டும் இதுதான் மனசுங்கிறது அதுதான் அந்த ராஜா வளர்த்த பூனை நம்மால் ஒருத்தன் அந்த ராஜா பூனை தலையில் விளக்க வச்சது மாதிரி இவன் தன்னுடைய தலையிலேயே ஒரு விளக்கை ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு என்னத்தையோ தேட ஆரம்பித்தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறான் தலையை ஆட்டாமல் நிதானமாக நடந்து ரொம்ப நேரமாக தேடிட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயம் அங்கே வந்த ஒருத்தர் என்னத்தை தேடுறீங்கன்னு கேட்டார் அதுதான் மறந்து போச்சு அப்படின்னு எழுத்தான் சரி கொஞ்சம் இப்படி உட்காருங்க ஞாபகம் வந்ததுன்னு தேட ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னார் அவர் இவன் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து யோசித்தான் அப்புறம் திடீர்னு எழுந்திரிச்சான் ஞாபகம் வந்துட்டுதுன்னா என்னன்னு கேட்டார் எங்கள் வீட்டில் இருந்த விளக்கை எங்கே வச்சேன்னு தெரியல அதை தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஏற்றி வைக்கலாம்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஒரு ராஜா இருந்தார் நாடு பூராவும் நிறைய மரங்களை நட்டு வளர்க்கணுங்கிறது அவரோட ஆசை தானே அதுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கணும்னு நினச்சார் அரண்மனையை சுற்றி மரங்களை நட்டு வளர்த்தார் இதை பார்த்துட்டு ஜனங்களும் அவங்கவுங்க வீட்டை சுற்றி மரக்கன்றுகளை நட்டு வளர்த்தாங்க கொஞ்ச காலத்தில் ஊர் பூரா பசுமையாக மாறிச்சு எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ நான் சொல்ல போகிற கதை வேறு அதாவது அந்த ராஜா ஒரு நாள் தன்னுடைய அரண்மனையை சுற்றி இருக்கிற விதவிதமான மரங்களையெல்லாம் போய் பார்த்தார் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு மரத்துக்கிட்டையும் விசாரிச்சாராம் எந்த மரமும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதா தெரியல அது அதுக்கும் மனசில் ஒரு குறை முதல்ல ஆலை மரத்துக்கிட்ட போனார் அது சொல்லிச்சு மண்ணா நான் நல்லா பெருசாக வளர்ந்துருக்கிறேன் அடர்த்தியாக இருக்கிறேன் கிளையெல்லாம் நாலு பக்கமும் நல்லா படந்து தான் இருக்குது இருந்தாலும் எந்த பிரயோஜனமும் இருக்கிறதா தெரியல எனக்கு என்னுடைய பழம்லாம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது என் கண்ணுக்கு சரியாக புறப்பட மாட்டேங்குது நான் இருக்கிற சைஸுக்கு என்னுடைய கிளையில் இருக்கிற பழம்லாம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும் அது இத்தனோண்டு இருக்கிறது எனக்கு பெரிய அவமானமாக இருக்குது இப்படி இங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறதே ரொம்ப கூச்சமாக இருக்குது ஒரு நல்ல புயல் வந்ததுன்னா பேசாமல் சாஞ்சு விடலாமான்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு புலம்புது ஆலமரம் சரி இருக்கட்டும்னு நினச்சிக்கிட்டு ராஜா அடுத்தபடியாக ஒரு அத்தி மரத்துக்கிட்ட போனார் அதுவும் புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டுது நான் கூட பெரிய மரம் தான் இல்லை இலையெல்லாம் அழகாக தான் இருக்குது பழம் அழகாக இருக்குது இருந்தாலும் உள்ள விஷயம் இல்லையே அத்தி பழத்தை புட்டு பார்த்தா அத்தனையும்
சரி இது இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தபடியாக வேப்பம் மரத்துக்கிட்ட போனார் அது தன்னுடைய வேதனையை வெளியிட்டது எனக்கு எவ்வளவோ மருத்துவ குணங்கள்லாம் இருக்கிறதா சொல்லிக்கிறாங்க இருந்தாலும் என்ன பிரயோஜனம் என்னுடைய பழத்தை மனிதர்கள் யாரும் விரும்பி சாப்பிட்றது இல்லையே அப்படின்னு ராஜா அடுத்தாப்புலேருந்து ஒரு பண மரத்துக்கிட்ட போனார் நான் நல்லா உயரமாக தான் வளர்ந்துருக்குறேன் மற்ற மரங்கள்லாம் என்னை வந்து அண்ணாந்து தான் பார்க்கணும் இருந்தாலும் என்கிட்ட நிழலுக்காக யாரும் வந்து ஒதுங்கிறது இல்லையே அப்படின்னு என்ன இது எல்லா மரமும் இப்படி திருப்தி இல்லாமல் இருந்துக்கிட்டு இருக்குதே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே ராஜா அடுத்தபடியாக அங்கேருந்து ஒரு பயன் மரத்துக்கிட்ட போனார் அழகாக உயரமாக பசுமையாக தான் இருந்தது ஆனால் பழமோ பூவோ கிடையாது அதை நினச்சி அது வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது ஓக் மரம் அது ஒன்று நின்றுட்டு இருந்தது அது என்ன சொல்லிச்சுன்னா இலை உதிர் காலத்தில் என் மேலே இருக்கிற எல்லா இலைகளும் உதிர்ந்து போடுது முடி கொட்டின மனிதர்கள் மாதிரி மொட்டையாக நான் நிற்க வேண்டியிருக்குது என்ன வாழ்க்கை இது அப்படின்னு சொல்லி அழுத்துக்கிட்டது சரி புளிய மரம் என்ன சொல்லுது பார்ப்போம்னு அதுகிட்ட போனால் என்னுடைய நிழலில் யாருமே தங்க மாட்டாங்க உடம்புக்கு சூடுன்னு ஒதுங்கி போயிடுவாங்க அடிமரத்தை பார்த்தீங்கன்னா பட்டையெல்லாம் உறிஞ்சி பார்க்குறதுக்கே கேவலமாக இருப்பேன் அப்படின்னு அது முருங்கை மரம் என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா என்னுடைய இலை காயெல்லாம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு சத்து கொடுக்கறது வாசவம்தான் ஆனால் என் உடம்புல சத்தே கிடையாது கொஞ்சம் வேகமாக காற்று அடிச்சதுன்னா முறிஞ்சு விழுந்துடுறேன் என்ன வாழ்க்கை இது அப்படின்னு சொல்லி அது வருத்தப்பட்டது ராஜா யோசனை பண்ணார் என்ன இது மரங்கள் வந்து பூமியின் வரங்கள்னு சொல்கிறோம் மழை பெய்யறதுக்கு அதுதான் காரணம் பூமி செழிப்பாக இருக்கிறதுக்கும் அதுதான் காரணம் வீடு கட்டுறதுக்கு மரம் நாற்காலி செய்ய உபயோகப்படுத்துறதுக்கும் அதுதான் உபயோகப்படுது மனுஷனுக்கு வேண்டிய ஆகாரங்களையும் கொடுக்குது இப்படிலாம் இருந்தும் எல்லா மரமும் நிம்மதி இல்லாமல் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சார் அப்போது அங்கேருந்து ஒரு மகிழ மரம் அவர் கண்ணில் பட்டுது அந்த மரம் மட்டும் கொஞ்சம் நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது உடனே ராஜா அதுக்கிட்ட போனார் உனக்கு மனசில் எதுவும் குறை இல்லையான்னு கேட்டார் இல்லை நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன்னு தான் அந்த மகிழ மரம் அப்படியான்னு ஆச்சரியமாக கேட்டார் ராஜா ஆமாம் மண்ணா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு முருங்க மரத்தையோ வேப்ப மரத்தையோ கூட நட்டுருக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல நடுறதுக்கு என்ன தேர்ந்தெடுத்துருக்குறீங்க அதுவே எனக்கு பெருமை அதுவே எனக்கு திருப்தி அப்படின்னு தான் மகிழ மரம் மகிழ மரம் சாதாரணமாக தான் இருக்கும் இளம் மஞ்சள் நிறத்தில் பூக்கள் அது காய்ந்தும் மனம் வீசும் மகிழ மரம் மாதிரி மன திருப்தியோடு வாழறதுக்கு நாம் கற்றுக்கணுமா நாம் இந்த உலகத்தில் ஒரு நாயாவோ நரியாவோ கூட பிறந்திருக்கலாம் மனுஷனாக பிறந்திருக்கிறோம் அதுவே பெருமை தானே இந்த நிறைவு தான் மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் ஒரு பையன் அப்பா கிட்டே போய் அப்பா நீங்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனுஷனாக பிறந்தது என்னோட அதிர்ஷ்டம் நானும் ஏண்டா அப்படி சொல்கிறேன் இருக்கார் அப்பா நீங்கள் ஒரு கரடியாக பிறந்திருந்தா இந்நேரம் நானும் ஒரு கரடி குட்டியாக தானே இருந்திருப்பேன் அப்படின்னா பையன் இந்த உலகத்தில் நாம் நல்லபடியாக இருக்கணும்னா அதுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுறது ரெண்டு ஒன்று செல்வம் இன்னொன்று அறிவு சரி இது ரெண்டில் சிறந்தது எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்கிறது இதே கேள்வியை ஹசரத் அலி அவர்கள்கிட்ட கேட்டாங்களாம் அவர் ஒரு பெரிய அறிஞர் கேள்வி கேட்டவங்களும் சாதாரண ஆட்கள் இல்லை இவங்களும் அறிஞர்கள் ஒரு நாள் ஹசரத் அலி அவர்கள்கிட்ட பத்து அறிஞர்கள் வந்தாங்களாம் ஐயா நாங்கள் பத்து பேரும் உங்ககிட்ட ஒரே கேள்வியை தான் கேட்க வந்திருக்கிறோம் ஆனால் எங்கள் பத்து பேருக்கும் நீங்கள் தனித்தனியாக பதில் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது அவங்க ஒரே கேள்விக்கு இவர்கிட்ட இருந்து பத்து விதமான பதில் எதிர்பார்க்குறாங்க சரி கேளுங்க என்ன கேள்வி அப்படின்னார் அவர் அப்போ தான் அவங்க கேட்டாங்களாம் செல்வம் அறிவு இது ரெண்டில் சிறந்தது எது இதுதான் கேள்வி ஹசரத் அலி என்ன பண்ணார் தெரியுமா அவங்கள ஒவ்வொருத்தராக கூப்பிட்டார் ஒவ்வொரு விதமான பதில் சொல்லி அனுப்புனார் முதல்ல ஒருத்தரை கூப்பிட்டார் சொன்னார் அறிவுங்கிறது தீர்க்க தரிசிகள் ஞானிகள் மகான்கள் இவங்களோட பரம்பரை சொத்து ஆனால் செல்வங்கிறது கொடுங்கோலரின் ஆயுதம் அதனால் அறிவு தான் சிறந்தது அப்படின்னார் ரெண்டாவது ஆளை கூப்பிட்டார் உங்ககிட்ட செல்வம் இருந்தால் நீங்கள் தான் அதை காப்பாற்றணும் ஆனால் அறிவு வந்து உங்களை எப்பவும் காப்பாற்றும் ஆகவே அறிவு தான் சிறந்தது அப்படின்னார் மூணாவது ஆளை கூப்பிட்டார் செல்வந்தனுக்கு எப்போதும் விரோதிகள் அதிகம் ஆனால் அறிஞனுக்கு நண்பர்கள் அதிகம் அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் அடுத்தவரை கூப்பிட்டார் செல்வம் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க குறையும் ஆனால் கல்விங்கிறது அதிகரிச்சுக்கிட்டே வரும் கொடுக்கறதுனால குறையாது அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் இன்னொருத்தரை கூப்பிட்டார் அறிவுள்ளவன் எப்பவும் வந்து அதை அடுத்தவங்களுக்கு வாரி வழங்கிக்கிட்டே இருப்பான் அதனால் அவங்ககிட்ட தாராளத்தன்மை இருக்கும் ஆனால் செல்வந்தன்கிட்ட கஞ்சத்தனம் தான் இருக்கும் அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் ஆறாவது நபரை கூப்பிட்டார் செல்வத்தை வந்து கல்வர்கள் திருடிக்கிட்டு போக முடியும் ஆனால் அறிவை வந்து அப்படி திருடிக்கிட்டு போக முடியாது அப்படின்னார் 
ஏழாவது நபரை கூப்பிட்டார் செல்வம் வந்து கால ஓட்டத்தில் அழிஞ்சிரும் ஆனால் அறிவு வந்து கால ஓட்டம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆகவே அறிவே சிறந்ததுன்னார் எட்டாவது ஆளை கூப்பிட்டு சொன்னார் செல்வத்துக்கு எப்பவும் எல்லை உண்டு நிறை உண்டு அளவு உண்டு கணக்கு உண்டு ஆனால் அறிவுக்கு அப்படிப்பட்ட எல்லை எதுவும் கிடையாது அதனால் அதுதான் சிறந்ததுன்னார் அடுத்தவனை கூப்பிட்டார் செல்வம் வந்து உள்ளத்தில் உள்ள ஒளியை வந்து போக்கிவிடும் இருட்டை உண்டாக்கிப்படும் விரிந்த மனப்பான்மையை வந்து குறுகலாக்கிப்படும் ஆனால் அறிவு அப்படி இல்லை இருண்ட உள்ளத்தில் ஒளியை பாய்ச்சி அதை விசாலப்படுத்துது அதுதான் சிறந்ததுன்னார் கடைசியாக பத்தாவது நபரை கூப்பிட்டார் செல்வம் வந்து மனசில் செருக்கை உண்டாக்குது ஆணவத்தை ஏற்படுத்துது அதனால் நானே கடவுள்னு நினைக்கிற அளவுக்கு மனுஷனை வந்து தாழ்த்தி விடுது ஆனால் அறிவு வந்து பணிவையும் பண்பாட்டையும் வளர்க்குது அதனால் அறிவு தான் சிறந்ததுன்னார் ஆக இப்படி பத்து பேருக்கும் பத்து விதமாக பதில் சொன்னது மூலமாக ஹசரத் அலி அவர்கள் அறிவு தான் செல்வத்தை விட சிறந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு பத்து காரணங்களை சுட்டி காட்டியிருக்கார் அந்த அறிஞர் பத்து பேர் கேட்ட ஒரே கேள்விக்கு பத்து பதில் சொன்னார் நமக்கு வேண்டிய ஒருத்தர் பத்து பேர் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரே பதில் சொல்லி சமாளித்தார் கேள்வி என்ன தெரியுமா என்கிட்ட வாங்கின கடனை எப்பயா திருப்பி கொடுக்க போகிற இதுதான் அந்த பத்து பேரும் கேட்ட ஒரே கேள்வி இந்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தந்துடுறேன் அப்படிங்கிற ஒரே பதில் சொல்லி அவ்வளவு பேரையும் இவரை அனுப்பி வச்சுட்டாராம் எல்லாரும் போனதுக்கப்புறம் இவரை தனியாக கூப்பிட்டு கேட்டிருக்கிறாங்க அது என்ன சார் கணக்கு இருபத்தி ஆறாம் தேதி அன்னைக்கு என்ன அதிசயம் நடக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதிசயம் அன்னைக்கு இல்லை அதுக்கு முத நாளே நடக்க போகுதுன்னாராம் விவரமாக சொல்லுங்கன்னு இருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இருபத்தி ஆறாம் தேதி தானே எல்லாரையும் வர சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கு முத நாளே நான் புறப்பட்டு தலைமறவாயிட போகிறேன் அப்படின்னாராம் ரொம்ப பெருமையாக துருக்மேனியாவில் அஷ்காபாத் அப்படின்னு ஒரு நகரத்தில் ஒரு புவியியல் விஞ்ஞானி இருந்தார் அவர் ஒரு நாய்க்குட்டி வளர்த்தார் ஒரு நாள் முன்னிரவு நேரம் ஒரு மேஜிக்கு முன்னாடி உட்காந்து அந்த விஞ்ஞானி ஏதோ கணக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு சின்ன பெண் குழந்த அது தொட்டிலில் தூங்கிக்கிட்டு இருக்குது அந்த நாய்க்குட்டியும் ஒரு மூலையில் படுத்து அது பாட்டுக்கு தூங்கிக்கிட்டு இருந்தது ஒரே அமைதி அந்த நேரத்தில் திடீர்னு அந்த நாய்க்குட்டி துள்ளி எழுந்திருச்சிது நேராக குழந்தைகிட்ட ஓடிச்சு அந்த குழந்தைய அது போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸோடு சேர்த்து கவ்வி தூக்குச்சு தூக்கிக்கிட்டு வாசல் பக்கம் ஓடிச்சு நாய்க்குட்டி குழந்தைய கவ்வி தூக்க முடியுமாங்கிற சந்தேகம் அவங்களுக்கு இல்லையா நீங்கள் வந்து நம்ம ஊர் நாய்க்குட்டியவே பார்த்து பழக்கப்பட்டிருக்கீங்க அதனால் நம்புறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் அந்த ஊர்லலாம் அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஒரு ஏதோ கண்ணுட்டி மாதிரி இருக்கும் விஞ்ஞானி அதை பார்த்துட்டார் உடனே அந்த நாய்க்கு வந்து வெறி பிடிச்சிட்டுதுன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு தன்னோட கை துப்பாக்கி எடுத்தார் எடுத்துக்கிட்டு ஓடி வந்தார் அவர் வெளியில் வந்து நாய்க்குட்டி எங்கே அப்படின்னு பார்த்து தேடுறார் அந்த நேரத்தில் அந்த வீடு வந்து இடிஞ்சு உழுது காரணம் பூமி அதிர்ச்சி இப்படி பூமி அதிர்ச்சி உண்டாக போகுதுங்கிறது அந்த நாய்க்குட்டிக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சு போச்சு அதுதான் குழந்தைய தூக்கிட்டு வெளியில் ஓடு வந்திருக்குது அது மூலமாக அந்த குடும்பத்தையே காப்பாற்றி இருக்குது அந்த நாய்க்குட்டி இந்த சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே சில பிராணிகளுக்கு இப்படி நடக்க போகுதுங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு தான் ஆமாம் அந்த நகரத்தில் மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே பாம்பு பள்ளி இதெல்லாம் அது தங்கியிருந்த வலையை விட்டு வெளியில் ஓடி வந்துட்டுது அதே மாதிரி அங்கே இருந்த புறாவெல்லாம் பறந்து போயிடுச்சான் இதே மாதிரி யுக்கோஸ்லவியாவில் கூட ஒரு நகரம் அங்கே ஒரு நாள் ராத்திரி ஒரு மிருக காட்சி சாலையில் திடீர்னு ஒரு பெரிய கலவரம் கூச்சல் குழப்பம் அங்கே இருந்த கழுத புலி யானை பறவை எல்லாம் கண்ணா பின்னான்னு கத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது நீர் யானை அதுக்குன்னு போட போட்டிருந்த தடுப்பையே தாண்டி குதிச்சு வெளியில் வந்துட்டு தான் மறுநாள் தான் எல்லாருக்கும் விஷயம் புரிஞ்சுது அடுத்த நாள் காலையில் அங்கே பூமி எதிர்ச்சி உண்டாயிட்டுது இப்போ பாருங்கள் அதாவது மனுஷனை போய் தீர்க்க தரிசி அது இதுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் இவனை விட அது பரவாயில்லைன்னு தோணுது அதாவது மிருகங்கள் ஒன்று நடக்க போகுதுங்கிறத முன்னாடியே புரிஞ்சுக்குதே சரி இதெல்லாம் எப்படி அது முன்கூட்டி புரிஞ்சுக்குது அதுதான் படைப்பு ரகசியம் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் மனுஷன் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் விஞ்ஞானிகளோட ஆராய்ச்சியெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் வீட்டுக்குள்ளேயே சில ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ சில யோசனை சொல்லி அதை சோதனை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னாராம் அதாவது இப்போ மழை வருமா வராதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா உடனே ஒரு பூனைக்குட்டி பின்னாடியே மெதுவாக போய் அது என்ன செய்யுதுன்னு கவனித்து பார்க்கணும் பூனைக்குட்டி தன்னோட பாதத்தினால சோகத்தில் வந்து அப்படி கீறிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படி கீறுனா கண்டிப்பாக மழை வரும் சில சமயம் பூனை விட்டு அப்படி மல்லாந்து படுத்துக்கிட்டு பாதத்தை உயரை தூக்கும் அப்படியும் எப்படியும் பொருளும் இப்படி செஞ்சதுன்னா அன்னைக்கும் மழை இருக்காது அதனால் முன்னாடி இருந்தது மழை வர்றதுக்கு அறிகுறி இது மழை இல்லைங்கிறதுக்கு அறிகுறி பறவைகள் பிராணிகள் இதுகளோட நடவடிக்கைகளை பார்த்துட்டு அதையெல்லாம்
அதெல்லாம் புழுதியில் உளுந்து பொறலும் சிறகுகளை வந்து படப்படன்னு அடிச்சுக்கும் அப்படி செஞ்சால் மழை வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் ஒன்று மட்டும் நாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இயற்கையின் சீற்றம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இயற்கை ஏன் நம்ம மேலே கோவப்படுது இயற்கையை நாம் அனுசரித்து போகிறது இல்லை அதனால் கோவப்படுது காடுகளை அழிக்கப்படாது விலங்குகளை கொல்லப்படாது இயற்கை ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கிற சமநிலையை கெடுக்கப்படாது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்ந்தோம்னா பூமியை நடுங்காது நாமளும் நடுங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஒருத்தர் இருந்தார் சாராய கடைக்கு போனாராம் நிறைய சாப்பிட்டார் அப்புறம் சொன்னார் இது ரொம்ப அற்புதமான சரக்கு போல் இருக்குது உள்ளே போன உடனே இந்த பூமியே நடுங்கிறது மாதிரி இருக்குது எனக்கு அப்படின்னாராம் இதுக்கு கடைக்காரர் சொல்லியிருக்கார் நீங்கள் சாப்பிட்டது வெறும் பச்சை தண்ணி தாங்க இப்போ ஏற்பட்டிருக்கிறது நெஜம் பூமி எதிர்ச்சி அப்படின்னாராம் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு மந்திரி ராஜா ரொம்ப நியாயமானவர் நேர்மையானவர் கண்டிப்பானவர் தப்பு செய்கிறது யாராக இருந்தாலும் தண்டனை கொடுப்பார் வேண்டியவங்களுக்கு ஒரு நியாயம் வேண்டாதவங்களுக்கு ஒரு நியாயங்கிறதெல்லாம் அவர்கிட்ட கிடையாது ஒரு சமயம் அரசவையில் அந்த அமைச்சரே வந்து விதிமுறைகளுக்கு புறம்பாக ஏதோ நடந்துகிட்டு இருக்கார் மன்னருக்கு கோவம் வந்துட்டுது உடனே அந்த அமைச்சரை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டு அவர் கண்ணத்தில் ஓங்கி ஒரு அறை கொடுத்துட்டாராம் உடனே அந்த அமைச்சர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா நேராக போனார் அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருந்த இன்னொருத்தர் கண்ணத்தில் ஓங்கி அரைஞ்சார் அறை வாங்கினவர் தகைச்சி போயிட்டார் இவர் ஏன் நம்மளை வந்து அரைகிறார் அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் மன்னரும் தகைச்சி போயிட்டார் நாம் இவர் அரைஞ்சா அதுக்காக இவர் போய் இன்னொருத்தர் அரையணுமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் அவர் இவருக்கு என்ன பைத்தியமானு கூட நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா அப்புறம் அமைச்சர் அவர் கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரா அவர் இன்னொருத்தர் அரைஞ்சார் இல்லையா அந்த அறை வாங்கின ஆசாமியை பார்த்து கத்திக்கிட்டு இருந்தார் யார் அமைச்சர் ஏன்ப்பா என்கிட்ட அறையை வாங்கிக்கிட்டு இப்படி விவரம் இல்லாமல் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறிய நான் உனக்கு கொடுத்ததை நீ வேறு யார்கிட்டையாவது கொடுத்துரு அப்படின்னார் உடனே அந்த ஆள் பார்த்தான் தனக்கு அடுத்தபடியாக நின்றுக்கிட்டு இருந்தவனை ஓங்கி ஒரு அறை அரைஞ்சான் அவன் கண்ணத்தை தடவிட்டே யோசனை பண்ணான் இது ஏதோ புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி அடுத்தாப்பில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தவனை அரைஞ்சான் இப்படி இந்த அறை வந்து மாறி மாறி போயிட்டே இருக்குது ஊர் பூரா பிரயாணம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டுது அன்றைக்கி ராத்திரி அந்த ராஜா படுக்கிறதுக்காக போனார் அந்த நேரம் பார்த்து அவர் கண்ணத்தில் பலார்னு ஒரு அறை விழுந்தது நம்மளே அரையிறது யார் அப்படின்னு அதிர்ச்சியோடு மன்னர் திரும்பி பார்க்குறாரு அரைஞ்சது அவரோட மனைவி என்னாச்சு உனக்குன்னு கத்துனார் ராஜா உங்களுக்கு தெரியாதா ஊர் பூரா ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் மூலமாக இந்த அறை வந்து பிரயாணம் பண்ணிட்டு வருது அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா அப்படின்னா ஆரம்பித்த இடத்துக்கே வந்துட்டுதா அப்படின்னாரா மன்னர் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இவர் விவரத்தை சொன்னாராம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆரம்பித்து வச்ச இந்த விளையாட்டை நான் முடிச்சு வச்சுட்டேன் அப்படின்னாங்களா அந்த அம்மா மறுநாள் காலை மறுபடியும் அரசவை கூடிச்சு அந்த அமைச்சர் மன்னரை பார்த்து கேட்டார் என்ன மகாராஜா என்கிட்ட கொடுத்ததை திருப்பி வாங்கிட்டீங்களா அப்படின்னாராம் இப்படி நடக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லைன்னார் மன்னர் ஆனால் நான் எதிர்பார்த்தேன் அது எங்கே போயிட போகுது ஊர் பூரா சுற்றி கடைசியில் உங்ககிட்ட தான் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னார் அமைச்சர் இந்த கதை வந்து வேடிக்கையாக இருந்தால் கூட இதில் உள்ள கருத்து முக்கியமானது இந்த உலகத்தில் பல கருத்துக்கள் இப்படி தான் மாறி மாறி சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்மளும் ஒருத்தன் தன்னுடைய நண்பன் ஒருத்தனை கடைத்தெருவில் பார்த்தான் உடனே ஓடி போய் பலார்னு ஒரு அறை கொடுத்தானா அவன் கண்ணத்தை தடை விட்டு ஏண்டா என்ன அரைஞ்சேன்னு கேட்டிருக்கான் நீ ஏண்டா என்ன முட்டாள்னு என் மனைவிகிட்ட போய் சொன்னேன் அப்படின்ட்டு இருக்கான் அவன் உன்னை ஒரு முட்டாள்னு சொன்னதுக்காகவா நீ என்ன அரைஞ்ச அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இவன் டேய் நான் அதுக்காக அரையலப்பா அது ஒரு பெரிய ரகசியம் நான் முட்டாளுங்கிறது அந்த ரகசியத்தை நீ வந்து ஏன் எங்கள் வீட்டில் போய் சொன்னேன் அதுக்காக தான் அரைஞ்ச அப்படின்னு நான் அவன் பக்தின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து மூன்று வகைப்படும் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் அது என்ன மூணு வகைன்னா தெய்வ பக்தி அடியார்கள் பக்தி குரு பக்தி அடியார் பக்தியை விட தெய்வ பக்தியை விட குரு பக்தி தான் ரொம்பவும் சிறந்ததுங்கிறார் அவர் தெய்வத்துக்கிட்ட செஞ்ச பாவம் குருநாதர்கிட்ட தீர்ந்துருமா குருநாதர்கிட்ட செஞ்ச பாவம் தெய்வத்துக்கிட்ட போனாலும் தீராதான் இப்படி பெரியவங்கள்லாம் சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு காடு அங்கே அயோத தௌமியர் அப்படின்னு ஒரு தபோதனர் அவர் பல மாணவர்களை ஒன்றா சேர்த்து ஒரு குருகுலம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் பல தரப்பட்டவங்க பல திறப்பட்டவங்க மாணவர்கள் அதில் சேர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பாஞ்சால ராஜகுமாரன் ஒருத்தனும் அந்த குருகுலத்தில் சேர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் பேர் ஆருணி பெரிய இடத்துக்குள்ளே இருந்தாலும் படுப்பில் ரொம்ப கெட்டிக்காரனாக இருந்தான் அவன் தான் அங்கே முதல் மாணவன் ஒரு நாள் குருநாதர் அந்த அரசகுமாரனை கூப்பிட்டார் நம்ம குருகுலத்துக்கு சொந்தமான வயலில் தண்ணீர் பெருகி வெள்ளம் வந்து பயிரை வந்து அழிக்குதான் அதனால்
நான் பெரிய இடத்து பிள்ளையாச்சே ராஜகுமாரன் ஆச்சே ரொம்ப செல்வா கூட வளர்ந்தவனாச்சே நான் போய் வயலில் இறங்கி வேலை செய்கிறதா அப்படின்னுலாம் அவன் நினைக்கல குருநாதர் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டியது நம்ம கடமை அப்படின்னு நினச்சான் உடனே ஒரு மண்வெட்டியை தோக்கி தோளில் வச்சுக்கிட்டு புறப்பட்டு போயிட்டான் வயலுக்கு போனான் பார்த்தான் தண்ணி கரையை உடச்சிக்கிட்டு வயலுக்குள்ளே ஏகமாக பாஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது இவன் மண்வெட்டியால் களிமண்ணை புல்லோடு சேர்த்து புல் பற்ற மாதிரி வெட்டி வெட்டி போட்டான் இருந்தாலும் மடையை அடைக்க முடியல தண்ணி அதை மாரி வந்துக்கிட்டே இருக்குது தண்ணி வந்து வேகமாக வயலுக்குள்ளே போய்கிட்டே இருக்குது போடுற பத்தையெல்லாம் கரைஞ்சி கரைஞ்சி போயிட்டுருக்கு இருந்தாலும் இவன் தன்னுடைய முயற்சியை கைவிடலை வெட்டி வெட்டி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் காலையில் அங்கே போனவன் சாயந்தரம் வரைக்கும் இப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் உடம்பும் மனசும் ரொம்பவும் சோர்ந்து போச்சு இருந்தாலும் குருநாதர் கிட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றாமல் இருக்கிறோமேங்கிற ஒரு குறை அவனுக்கு இருக்குது குரு கட்டளையை நிறைவேற்றாத நான் வந்து இன்னமும் இருக்கணுமா அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தான் நம்ம குருநாதர் கிட்ட பணிக்காக இந்த உடம்பையே தியாகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணான் தண்ணி பாயுதில் அதுக்கு குறுக்க உளுந்து அப்படியே மடையை அடைச்சிக்கிட்டு அப்படியே படுத்துட்டான் இது மற்றவங்களுக்கு தெரியாது அன்றைக்கி ராத்திரி ஒரு விளக்கு முன்னாடி உட்காந்து குருநாதர் பிள்ளைங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் முதல் வரிசையில் இருக்கக்கூடிய ராஜகுமாரனை காணலை நம்ம ஆருணி எங்கே போனா அப்படின்னு சொல்லி மற்ற மாணவர்களை விசாரித்தார் இப்போ அவங்க சொன்னாங்க சுவாமி அவன் காலையில் வயலுக்கு வந்து மடையை அடைக்கிறதுக்காக போனான் நீங்கள் தான் போக சொன்னீங்க இன்னும் திரும்பி வரல அப்படின்னு நான் ஒரு பையன் குருநாதர் உடனே ஒரு தீவெட்டி எடுத்துக்கிட்டு மாணவர்களை அழைச்சிக்கிட்டு வயலுக்கு போனார் அங்கே போய் பார்த்தா ஆளை காணும் ஆருணி ஆருணின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டு பார்க்குறார் நான் இங்கே இருக்கேன் குருநாதா அப்படின்னு காலுக்கு அடியிலேருந்து ஒரு சத்தம் வருது குனிஞ்சு பார்த்தா அவன் மடையில் படுத்துருக்குறான் என்னப்பா இதுன்னார் காலையிலேருந்து இந்த மடையை அடைச்சி பார்த்தேன் சுவாமி முடியல அதனால் இப்படி குறுக்க படுத்துட்டேன் என்னை தாண்டுறதுக்கு பயந்து போய் தண்ணியே தேங்கி நின்றுட்டுது அப்படின்னா அவனுடைய குரு பக்தியையும் அவனை தாண்டுறதுக்கு அஞ்சு நிற்கிற தண்ணி தேக்கத்தையும் பார்த்துட்டு எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாங்களாம் ஆருணியும் எழுந்திரிச்சு வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாரான் குருநாதர் அவன் தண்ணீரை பிளந்துக்கிட்டு எழுந்திரிச்சு வந்தானா அதனால் அவனுக்கு வந்து உத்தாலகன் அப்படின்னு ஒரு பேர் உத்தாலகன்னா தண்ணீரை பிளந்தவன் அர்த்தம் அந்த உத்தாலகன் மாதிரி இந்த காலத்து மாணவர்களுக்கும் குரு பக்தி வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் உடனே நிறைய மாணவர்கள் எழுந்திரிச்சு நின்னாங்க சார் நீங்கள் எங்களை வந்து இன்னமும் சரியாக புரிஞ்சுக்கலன்னு நினைக்கிறோம் அன்றைக்காவது ஒருத்தன் அப்படி இருந்தான் இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட உத்தாலகர்கள் இருக்கிறோம் எங்கள் வாத்தியார் கட்டளை இட்டால் இப்போவே அது மாதிரி வயலுக்கு போய் மடையில் குறுக்கப்படுத்துக்கிறதுக்கு இந்த வகுப்பில் உள்ள அத்தனை பேரும் தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒருத்தன் ரொம்ப அடக்கமாக எழுந்திரிச்சான் அப்புறம் சொன்னான் ஆமாம் சார் வகுப்பில் வந்து இவர் நடத்துகிற பாடத்தை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத விட பேசாமல் போய் மடையில் படுத்துடுறது ஒன்றும் கஷ்டமான காரியமாக இருக்காது அதனால தான் எல்லோரும் அங்கே போகிறேன்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறான் ஒரு இலக்கிய கூட்டம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் நீங்கள் அவசியம் வந்து அதில் பேசணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டார் ஒருத்தர் வேணாங்க நாலு பேருக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிறதுன்னா எனக்கு ரொம்ப கூச்சமாக இருக்கும் அப்படின்னாரு இவர் ஏன் சார் இன்னமும் குழந்த மாதிரி கூச்சப்படுறீங்களே அப்படின்னார் அவர் அவர் ஒரு மாதிரியாக சமாளித்து அனுப்பி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி இவர் யோசித்து பார்த்துருக்கார் சில நிபுணர்கள் எழுதியிருக்கிறத படித்தும் பார்த்துருக்கிறார் மனோதத்துவ நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா பத்துலேருந்து இருபது சதவீதம் குழந்தைகள் பிறக்கிறப்பவே கூச்ச சுபாவம் கொண்டதாக தான் இருக்குது ஒரு தாத்தா தன்னோட பேர பிள்ளைய ஆசையாக கூப்பிடுறார் விளையாட்டு காட்டை அதை அழுதுகிட்டு ஓடி போகுது ஒரு அம்மா தன்னோட பிள்ளைய பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்கறதுக்காக கூப்பிட்டுக்கிட்டு போகிறாங்க அந்த பிள்ளை அம்மாவோட முந்தானையில் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு வெளில வரமாட்டேங்குது இவங்களெல்லாம் எப்படி சமாளிக்கிறது குழந்தைகளோட கூச்ச சுபாவத்தை போக்குறது எப்படி இதுக்கு நிபுணர்கள் சில யோசனைகளை சொல்லியிருக்கிறாங்க மற்றவங்களுக்கு முன்னாடி என் பையனுக்கு கூச்சம் ரொம்ப அதிகம் சார் மற்றவங்க பார்த்தா ரொம்ப வெக்கப்படுறான் இப்படி சொல்கிற அப்பாக்கள் உண்டு என் பையன் புது மனுஷால் பார்த்தா அட்டையாக ஒட்டிக்குவான் சார் அப்படின்னு சொல்கிற அப்பாக்களும் உண்டு இப்படிலாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து முத்திரை குத்துறது ரொம்ப தப்பான் புதுசாக யாராவது வீட்டுக்கு வந்தால் குழந்த தானாக தன்னோட கூச்சத்தையும் பயத்தையும் போக்கிக்கிட்டு சகஜமாக மாறி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணுமா ஒரு கூட்டத்துக்கோ அல்லது சொந்தக்காரங்க கல்யாணத்துக்கோ குழந்தைய அழைச்சிட்டு போகிறீங்க அங்கே போய் கட்டாயப்படுத்தி குழந்தைய மற்றவங்க கிட்டே பேச சொல்லக்கூடாது சில சமயம் குழந்த தானாக தன்னுடைய கூச்ச சுபாவத்தை விட்டு பேசுறதுக்கு முன் வந்தால்
குழந்த கலகலப்புலாம் மௌனமாக இருந்ததுன்னா அதையும் கண்டுக்கப்படாது குழந்த பேச ஆரம்பித்தா அதை ஆர்வத்தோடு கவனிக்க தெரியணும் கலந்து உரையாடுற பழக்கத்தை வீட்லேயே ஆரம்பிக்கலாம் கேட்டதுக்கு பதில் சொல் அப்படின்னு நீங்கள் அதிகாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அது வந்து குழந்தைக்கு பேசுகிற சந்தர்ப்பத்தை குறைச்சிருமா இப்போ நாம் அதிகாரம் பண்ணால் கேலி செய்கிற பழக்கம் குழந்தைகளை வந்து ரொம்ப பாதிச்சிருமா பெரியவங்களானதுக்கு அப்புறமும் சில பேர் கூச்சத்தோடவும் பயத்தோடவும் இருக்கிறதுக்கு இது தான் காரணம் சின்ன வயசில் அவங்கெல்லாம் ஏதாவது கேலிக்கு ஆளாகி இருப்பாங்க ரெண்டாவது குழந்த மூத்த குழந்தைய வந்து கேலிக்கு ஆளாகிற சந்தர்ப்பங்களை கண்டு கேலி பண்ணினா அது இளம் நெஞ்சங்களை விட்டு நீங்கிறதே இல்லையா எப்பவும் குழந்தையோட நடை உடை பாவனைகளை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கப்படாதான் அதுவே கூச்சு சூப்பாவத்தை கொண்டுட்டு வந்துருமா அப்பா எங்கேன்னு யாராவது கேட்டால் இது மாதிரி இன்ன காரியத்துக்காக வெளியில் போயிருக்கார் இத்தனை மணிக்கு திரும்பி வருவார் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு குழந்தைகளை வந்து பழக்கப்படுத்தி வைக்கணும் ஃபோன்லேயே யாராவது விசாரித்த கூட இது மாதிரி பதில் சொல் அப்படின்னு சொல்லணும் சின்ன சின்ன மீட்டிங்கில் நாலு வாரத்தை பேச தயார் பண்ணலாம் ஒரு கடையிலையோ அல்லது ஹோட்டல்லையோ ஏதாவது விவரம் கேட்கணும்னா உங்கள் குழந்தைய தைரியமாக அனுப்புங்க குழந்தைகள் பணிவாகவும் பொறுமையாகவும் விவரம் கேட்குறப்போ கூச்ச சுபாவம் தானாக போய்டும் சின்ன வயசுலேயே இப்படிலாம் பழக்கப்படுத்தினா தான் வருங்காலத்தில் தைரியமாக இந்த சமுதாயத்தில் வாழ முடியும் இல்லைனா அறுபது வயசுலேயும் அடுப்பங்கரையை விட்டு வெளில வர்றதுக்கு கூச்சப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த காலத்து பிள்ளைங்க எவ்வளவோ பரவாயில்ல எதுக்கும் தயங்குறது இல்லை கூச்சப்படுறது இல்லை ஒரு அம்மா அடுப்பங்கரையிலேருந்து சத்தம் போட்டாங்க டே ராமு தயவு பண்ணி அந்த டிவியை நிறுத்துறா அந்த பெண்ணோட குரல் மகா மோசம் அடுப்பங்கரையில் இருக்கிற என்னாலேயே அதை சகிச்சிக்க முடியல அப்படின்னாங்களாம் உடனே பையன் கொஞ்சம் கூட தயங்காமல் பதில் சொல்கிறான் அம்மா இந்த குரல் டிவியிலேருந்து வரல எதிர்த்த விட்டு மாமி தான் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க அவங்க தான் இப்போ என்னோட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னாங்க ஐயா உங்கள் பேரை தொடர்ந்து தினம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் தொடர்ந்து கேட்குறீங்களே உங்களுக்கு காது வலிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டோம் பேசுகிற உங்களுக்கே வாய் வலிக்கல அப்படிங்கிறப்போ கேட்குற எங்களுக்கு எப்படி காது வலிக்கும் அப்படின்னார் நம்ம உடம்பில் ஒரு அதிசயம் என்ன தெரியுமா ரொம்ப நேரம் நாம் நடக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க கால் வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் வேலை செஞ்சால் கை வலிக்கும் உடம்பு வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் கண்ணு வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருந்தால் வாய் கூட வலிக்கும் ஆனால் ரொம்ப நேரம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால காது வலிக்கிறது இல்லை அதனால் கேட்குறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க நம்ம பெரியவங்க திருவள்ளுவர் வந்து தேவையில்லாமல் வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்த மாட்டார் ஒரு திருக்குறள்னு எடுத்துக்கிட்டாவே அதில் மொத்தம் ஏழு வார்த்தைகள் அவ்வளோதான் அப்படி ஏழு வார்த்தைகள் மட்டுமே உள்ள ஒரு திருக்குறளில் வள்ளுவர் ஒரே வார்த்தையை அஞ்சு தடவை உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார் திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அப்படின்னா அதை எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தி சொல்கிறார் அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன குரல் செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை செவிச்செல்வங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமானது கற்றலின் கேட்டல் நன்று அதிகம் கேட்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் எவ்வளவு கேட்டாலும் காது வலிக்கிறதில்லை குறைச்சலாக பேசணும் அதிகமாக கேட்கணும் இன்னொரு விஷயம் கவனிங்க நம்ம உடம்பில் கண்ணுக்கு வந்து மூடி இருக்குது எதையாவது நாம் பார்க்க விரும்பலைன்னா உடனே கண்ணை மூடிக்கலாம் நம்ம வாய்க்கு மூடி இருக்குது பேச விருப்பம் இல்லையா வாய் மூடிக்கலாம் மூக்குக்கு கூட மூடிக்கிற வசதி இருக்குது எதையாவது முகர விருப்பம் இல்லையா மூச்சு அடைக்கலாம் ஆனால் பாருங்கள் காதுக்கு வந்து மூடி கிடையாது அதை கையால் தான் மூட முடியும் யார் என்ன சொன்னாலும் அது நல்லதோ கெட்டதோ காதில் விழுந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அறிவு தான் நல்ல விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு கெட்ட விஷயங்களை விட்டுடணும் நல்ல கருத்துக்கள் நம்ம காதில் நிறைய விழுந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதை கேட்டு நாம் நல்லபடியாக வாழணுங்கிறது தான் படைப்பின் விருப்பம் ஆன்மீகவாதிகள் கூட ஒன்று சொல்லுவாங்க அதாவது ஆன்மீக பாதையில் நீங்கள் முன்னேறணும்னா முதல்ல சிரவணம் செய்யணும்பாங்க அதாவது பெரியவங்க சொல்கிற நல்ல கருத்துக்களை கேட்கணும் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் அதனால் யார் நல்ல கருத்துக்களை சொன்னாலும் அதை காது கொடுத்து கேளுங்க இவ்வளவு கருத்துக்களையும் நம்ம நேயர் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் அவரும் சரி சரின்னு தலையாடிக்கிட்டே இருந்தார் அப்புறம் சொன்னார் நீங்கள் சொல்கிறது சரி தான் சார் காதுக்கு மூடி இல்லைங்கிறது ரொம்ப சரி அதனால தான் உங்கள் தகவல் கூட நாங்கள் விரும்புகிறோமோ இல்லையோ தினம் காதில் விழுந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னார் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அப்படியா அப்படின்னோம் ஆனால் என்ன மாதிரி சில பேர் நீங்கள் தகவல் சொல்கிற சமயத்தில் காதில் மூடி இல்லையேன்னு சொல்லி கவலைப்படுறது இல்லை சார் அப்படின்னார் ஏன்னு கேட்டோம் காதை மூடுறதுக்கு தானே வசதி இல்லை ரேடியோ மூடுறதுக்கு வசதி இருக்குது இல்லை அதனால் டக்குன்னு அதை மூடி வச்சுருவோம் அப்படின்னார் வங்க நாவலாசிரியர் சரத் சந்திரர் ஒரு நண்பர் அவர்கிட்ட வந்தார் வழக்கமாக எல்லா எழுத்தாளர்கள்கிட்டையும் கேட்குற ஒரு கேள்வியை கேட்டார் 
நீங்கள் எழுத்து துறைக்கு வந்தது எப்படி இதுதான் கேள்வி அதை தெரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம்னார் சரத் சந்திரர் சும்மா சொல்லுங்களேன் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னார் வந்தவர் சரி சொல்கிறேன்னு ஆரம்பித்தார் நான் வந்து ரங்கூனில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் சம்பளம் பத்தில் வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு பலசரக்கு கடை வைக்கலாம்னு நினச்சேன் என்னால் மளிகை கடை வச்சு சரியாக நடத்த முடியுமாங்கிற சந்தேகம் என் மனைவிக்கு அதை சோதனை பண்ணி பார்க்கணுங்கிறதுக்காக சில பொருள்களின் அளவு அதோட விலை இப்படி சிலதை சொல்லி எல்லாத்தையும் மனக்கணக்காக கூட்டி போட சொன்னாங்க என்னால் சரியாக கூட்டி சொல்ல முடியல உங்களால் மளிகை கடை நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டாங்க உடனே என்ன பண்ணுறது வேறு வழி இல்லை கதை எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னார் கேட்டவருக்கு சிரிப்பு வந்துட்டு தான் சரத் சந்திரர் ஒரு பக்கம் சீரியஸான நாவல்கள் சிறுகதைகள் எழுதியிருந்தாலும் அவருடைய இன்னொரு பக்கம் வேறு விதம் நண்பர்கள் கிட்ட பேசும்பொழுதும் சரி அவர்களுக்கு கடிதங்கள் எழுதும் போதும் சரி கேலியும் கிண்டலும் நகைச்சுவை உணர்வும் அதிகமாக இருக்கும் காந்திஜி ஒரு சமயம் கல்கத்தாவுக்கு வந்திருந்தார் தேசபக்தர்கள் பல பேர் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போது சரத் சந்திரரும் அங்கே இருந்தார் கிரண் சங்கர் ராய் அப்படிங்கிறவரும் அங்கே இருந்தார் அவர் சொன்னாராம் காந்திஜியோட பழகிய முதல் வங்காளி நான் தான் போயர் யுத்த காலத்தில் இவர் வந்து லண்டனுக்கு வந்திருந்தப்போ ஏங்கிட்ட தான் வங்காள மொழி கற்றுக்கிட்டார் அப்படின்னாராம் உடனே சரத் சந்திரர் காந்திஜியை பார்த்து இவர் உங்களுக்கு வங்காள மொழி கற்றுக் கொடுத்தது உண்மைதானா அப்படின்னாராம் ஆமான்னாராம் காந்தி அதனால தான் உங்களால் வங்காள மொழி கற்றுக்க முடியல அப்படின்னாராம் எல்லோரும் சிரித்தாங்களாம் சரத் சந்திரர் சாம்தா பேர் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் தங்கியிருந்தார் ஒரு இலக்கிய நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறதுக்காக அதுக்காக வந்து ஒரு கல்கத்தாவுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை அதுக்காக புறப்பட்டார் அந்த சமயத்தில் பின்னாடி இருந்து யாரோ அவரை கூப்பிட்டாங்க இப்படி கூப்பிட்டவரை பார்த்து இன்னொருத்தர் யாரோ அதட்டி இருக்கிறாங்க போகிறவரை ஏன் இப்படி கூப்பிடுறீங்க அப்படின்னு ஏன் கூப்பிட்டா என்னன்னு கேட்டிருக்கார் சரத் சந்திரர் புறப்படுறவங்கள பின்னாடி இருந்து கூப்பிடுறது அபசகுனம் போகிற இடத்துல ஏதாவது ஆபத்து வரலாம் அப்படின்னு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறார் அவர் உடனே சரத் சந்திரர் சொன்னாராம் இதோ இவங்க என்ன இலக்கிய கூட்டத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாங்களே இதை விட வேறு என்ன ஆபத்து வந்துடும் போகுது அப்படின்னாராம் இப்படி சரத் சந்திரருக்கு இயல்பாகவே நகைச்சுவை உணர்வு உண்டு அவருடைய நண்பர் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருந்தார் அங்கே ஒரு கச்சேரிக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க சரத் சந்திரருக்கு இயல்பாகவே கச்சேரியில் நீண்ட ஆலோபனையெல்லாம் கேட்குறதுக்கு பொறுமை இருக்காது அதனால் மெதுவாக பாட போகிறவர் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அவருக்கு ரொம்ப நல்லா பாட தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கு சரத் சந்திரர் பாட தெரியுங்கிறது சரி பாட்டை நிறுத்த தெரியுமா அதை சொல்லுங்கள் முதல்ல அப்படின்னாராம் கங்கை கரை தோட்டம் பக்கத்தில் ஒரு ஆசிரமம் அங்கே ஒரு பெரியவர் தங்கியிருக்கிறார் அவர் தான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அந்த ஆசிரமம் இருந்த இடம் கரக்பூர் வங்காளத்தில் பொதுவாக எல்லோரும் மீன் சாப்பிட்றது உண்டு கங்கையில் குளிச்சுட்டு கையில் ஒரு மீனோடு வர்றது வழக்கம் இவர் இருக்கிற இடத்துக்கு கங்கையில் படகு வழியாக வரணும் அப்படி தான் எல்லோரும் வருவாங்க வர்றவங்கள ஒன்று கூட்டி ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பார் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொருத்தர் நகரத்துக்கு போகணும் வரும்பொழுது மீன் கொண்டுகிட்டு வரணும் அதுக்கு ஒரு அட்டவணையே உண்டு ஆசிரமத்தில் அது பிரகாரம் ஒரு நாள் சுவாமி யோகானந்தர் படகில் போனார் படகை செலுத்தினவங்க ராமகிருஷ்ணரையும் சுவாமி யோகானந்தரையும் மற்றவங்களையும் பித்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஏளனமாக பேசினாங்க அவங்க என்ன பைத்தியம் பிடிச்சவங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி சுவாமி யோகானந்தருக்கு ரொம்ப மென்மையான இதயம் இவங்க இப்படி கண்ணா அப்படின்னு பேசுகிறத பார்த்தா மீனை வாங்கிட்டு திரும்புகிறப்போ என்ன நடக்குமோ அப்படிங்கிற பயம் வேறு வந்துட்டுது அவர் அவ்வளவு மென்மையானவர் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ராமகிருஷ்ணர் யோகானந்தா இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார் இவர் கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டே கிட்ட போனார் சொன்னார் ஐயா படகு ஓட்டுறவங்க உங்களை பற்றி மோசமாக பேசுகிறாங்க என்ன திட்டினா பரவாயில்ல ஆனால் உங்களை அவங்க திட்டுறாங்க அதை என்னால் தாங்கிக்க முடியல அப்படின்னார் இதை கேட்டதும் ராமகிருஷ்ணருக்கு கோபம் வந்துட்டு தான் என்னது உன்னுடைய குருவை பற்றி அவங்க மோசமாக பேசும்பொழுது நீ சும்மா இருந்தியா வெளியில் போ அப்படின்னு விட்டார் குரு நிந்தனை செய்கிறப்போ அதை கேட்டுக்கிட்டு சும்மா இருக்கலாமா குரு நிந்தனையை கேட்டால் பாவம் இல்லையா என்னை தூற்றும்போது அவங்க வந்து பாவம் செய்கிறாங்க அதை கேட்டுக்கிட்டு நீ சும்மா இருந்தால் நீயும் பாவம் செய்கிற அப்படின்னாராம் அடுத்த நாள் சுவாமி நிரஞ்சனானந்தர் போக வேண்டிய நாள் இவர் படகில் போகும் பொழுதும் அதே மாதிரி நடந்து தான் அவங்க மோசமாக பேச ஆரம்பித்தாங்க திட்ட ஆரம்பித்தாங்க 
அப்படி கேலி பண்ண ஒருத்தனை இவர் என்ன பண்ணார் பலார்னு கண்ணத்தில் அரைஞ்சிட்டார் இன்னொருத்தனை கங்கையில் தூக்கி எறியறதுக்கும் தயாராகிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவங்க யாரும் வாய திறகலை மீன் வாங்கிட்டு வர்றப்பவும் படகில் ஒரே அமைதி அவ்வளவு பயம் அவங்களுக்கு ராமகிருஷ்ணர் கூப்பிட்டு விசாரித்தார் என்ன நடந்ததுன்னு இவர் சொன்னார் அவர் யோகானந்தா போகும் பொழுது என்ன நடந்ததோ அப்படியே தான் இப்போவும் நடந்தது குரு நிந்தனை செய்கிறத கேட்டுக்கிட்டு நான் சும்மா இருப்பேனா ஒருத்தனை அப்படியே அரைஞ்சிட்டேன் இன்னொருத்தனை ஆற்றுல தூக்கி போட்டுருவேன்னு பயமுறுத்தினேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னாராம் இப்போவும் ராமகிருஷ்ணருக்கு கோபம் வந்துட்டு தான் என்ன இது அணியிறது காஷாயம் இருக்கிறது ஆசிரமம் உனக்கு இவ்வளவு கோபம் வந்ததுன்னா அப்புறம் என்னத்துக்கு ஆசிரமத்தில் இருக்கணும் பிரம்மச்சாரி எப்பவும் அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு அறிவுரை சொன்னாராம் ராமகிருஷ்ணர் அப்போ இவர் கேட்டாராம் ஏங்க அவருக்கு ஒரு விதமான அறிவுரை சொன்னீங்க எனக்கு வேறு விதமாக அறிவுரை சொல்கிறீங்க இதில் எது உண்மை அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இதுக்கு ராமகிருஷ்ணர் சொன்ன பதில் என்னென்னா அட அசடே சக்கரத்தில் காற்று அதிகமாக இருந்தால் குறைக்கணும் குறைச்சலாக இருந்தால் கூட்டணும் அவன் சாது அவனுக்கு அதிக உணர்ச்சி தேவை உனக்கு படப்படப்பு அதிகம் உனக்கு பொறுமை தேவை அப்படின்னாராம் இதில் உள்ள கருத்து என்னென்னா கல்விங்கிறது எப்படின்னா அதை சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி கற்பிக்கணும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கற்பிக்கக்கூடாது கேட்குறவர் தகுதி புரிஞ்சுக்கிற திறமை இதை பொறுத்து கல்வி அமையணும் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு குரு அப்போ ஒரு சீடன் இருந்தான் அது வேடிக்கையான குரு வேடிக்கையான சீடன் ஒரு ஆசிரமம் ஒரு நாள் ஒருத்தன் அவசரமாக அந்த குருவை தேடி வந்திருக்கிறான் என்ன விஷயம்னு விசாரித்தார் குரு உங்கள் சீடர் என்னை வந்து அடிச்சுட்டார் அப்படின்னு புகார் பண்ணானான் அந்த ஆள் குரு சீடனை கூப்பிட்டார் அடித்தே அந்த ஆளை அப்படின்னு கேட்டாரான் ஆமான்னு இருக்கான் சீடன் ஏன் அடித்தே அப்படின்னு கேட்டாரான் இந்த ஆள் உங்களை பற்றி மட்டமாக பேசி விட்டான் என்னால் அதை தாங்கிக்க முடியல அதனால தான் அடிச்சுட்டேன்ருக்கான் அப்படி என்ன பேசினா அப்படின்னு கேட்டாரான் உன்னுடைய குருநாதர் இப்போல்லாம் அர்த்தம் இல்லாமல் பேச ஆரம்பிச்சுட்டார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அதனால தான் அடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அதுக்காக அடித்தே அப்படின்னாரான் நான் அதுக்காக அடிக்கல குருவே இப்போல்லாம் நீங்கள் அர்த்தம் இல்லாமல் பேசுகிறதாக அவன் சொல்கிறான் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் அர்த்தத்தோடு பேசுனதாகத்தானே அர்த்தம் அது தப்பு தானே அதனால தான் அடித்தேன் அப்படின்னு நானும் ஒரு பெரியவர் உட்காந்துருக்கிறார் அவரை சுற்றி அவருடைய தோழர்கள் உட்காந்துருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு முக்கியமான செய்தியை அவர் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறார் அவங்களும் ஆர்வமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சமயத்தில் யாரோ ஒரு ஆள் வேகமாக அங்கே வர்றார் வர்ற வேகத்திலேயே எனக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே வர்றார் கேட்குறது உதவி ஆனால் குரல் வந்து மிரட்டுறது மாதிரி இருக்குது அதட்டி கேட்குறது மாதிரி இருக்குது இதை கேட்டதும் அந்த பெரியவர் ஆத்திரப்படலை ஆனால் அவரை சுற்றி இருந்தவங்க ஆத்திரப்பட்டாங்க இதை பெரியவர் கவனித்தார் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்கன்னார் வந்தவரை கூப்பிட்டார் அவருக்கு சில பொருள்களை கொடுத்தார் என்னங்க இப்போ உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தானே அப்படின்னார் ஆ ஆ அப்படின்னு அலட்சியமாக அவர் சொல்கிறார் நான் உங்களை நல்ல முறையில் நடத்தினேன்னா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் மறுபடியும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிகிட்ருக்கிறாரு குரலில் வந்து கடுமை குறையில் சுற்றி இருந்தவங்களால் இதை பொறுத்துக்க முடியல கோபத்தோடு அவரை நோக்கி நெருங்க ஆரம்பித்தாங்க பெரியவர் அவங்களெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தினார் வந்தவரை வாங்க என்னோட அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு போனார் வீட்டுக்கு போனார் அங்கே போனதும் இன்னும் சில பொருள்கள் எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்தார் இப்போ திருப்தி தானே நான் உங்ககிட்ட நல்ல முறையில் நடந்துக்கிட்டேண்ணா அப்படின்னார் அவர் முகம் இப்போ தான் கொஞ்சம் மலர்ந்தது ரொம்ப நன்றி இறைவன் வந்து உங்கள் குடும்பத்துக்கு எல்லா நன்மைகளையும் செய்வான் அப்படின்னு சொன்னார் இதே வார்த்தைகளை என்னுடைய தோழர்கள்கிட்டே வந்து சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க கோபம் தணிஞ்சிரும் வர முடியுமான்னார் கண்டிப்பாக வர்றேன் அப்படின்னாரு மறுநாள் காலையில் அந்த இடத்துக்கு வந்தார் அதே மாதிரி சொல்லிவிட்டு அவர் போயிட்டார் தோழர்கள்லாம் ரொம்ப வியப்போடு பெரியவரை பார்த்தாங்க அந்த பெரியவர் தான் நபிகள் நாயகம் அவர் சொன்னார் ஒருத்தன் ரொம்ப ஆசையாக ஒரு ஒட்டகத்தை வளர்த்துக்கிட்டு வந்தான் ஒரு நாள் அந்த ஒட்டகம் வந்து கயத்தை அறுத்துக்கிட்டு ஓடி போயிட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள்லாம் அந்த ஒட்டகத்தை பிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க அதை துரத்திட்டு ஓடினாங்க ஒட்டகம் வந்து தாறுமாறாக ஓட ஆரம்பிச்சிது இந்த சமயத்தில் ஒட்டகத்தை வளர்த்தவன் அங்கே ஓடி வந்தான் நீங்கள் அதை ஒன்றும் செய்ய வேணாம் விட்டுருங்க அதோட சுபாவம் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதை சுலபமாக என்னோட வழிக்கு கொண்டுகிட்டு வந்துட முடியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் விட்டுருங்கோ அப்படின்னா எல்லோரும் விலகி போயிட்டாங்க இவன் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா கொஞ்சம் புல்லை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒட்டகத்தை நெருங்கினா அவ்வளவுதான் அது ஓடி வந்து இவன் காலடியில் உட்காந்துக்கிட்டது 
செல்லமாக அதை அப்படியே தடவை கொடுத்தான் முதுகில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டான் அது பாட்டுக்கு சாதுவாக நடந்து போகுது இந்த கதையை நபிகள் நாயகம் தம்முடைய தோழர்களுக்கு சொல்கிறார் ஒட்டகத்தை மட்டும் இல்லை சில மனிதர்களையும் கூட சில விதத்தில் அணுகி தான் அவர்களை வந்து சீர்திருத்த வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு உணர்த்தினார் இது ஒரு அழகான உளவியல் அணுகுமுறை சில குடும்ப தலைவர்கள் கூட இந்த ஒட்டகம் மாதிரி நடந்துக்கிறது உண்டு அப்புறம் அடங்கி போகிறதும் உண்டு ஒரு குடும்ப தலைவர் காலையில் எழுந்திரிச்சதுலேருந்து சத்தம் போட்டு கற்றுக்கிட்டு இருப்பார் பக்கத்தில் இருந்தவங்கள்லாம் ஓடி போய் சமாதானம் பண்ணி பார்த்தாங்க அவர் ஓயிறது மாதிரி தெரியல கடைசியில் அவர் மனைவி வந்தாங்க நீங்கள் எல்லாம் விலகி போயிடுங்க அவர் சுபாவம் எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாங்க சரின்னு எல்லோரும் போயிட்டாங்க சாயந்தரமாக வந்து பார்க்குறாங்க அவர் சத்தம் இல்லாமல் ஒரு மூலையில் உட்காந்துருக்கிறார் ரொம்ப சாதுவா ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னம்மா பண்ணிங்கன்னு கேட்டாங்க அது ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு வேலை சாப்பாட்டை நிறுத்தினேன் பட்னி போட்டேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா ஒரு ராஜா ஊரெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம்னு ஒரு நாள் புறப்பட்டு போனார் ஒரு இடத்துல தறி நெசவு வேலை ரொம்ப மும்முரமாக நடந்துக்கிட்டு இருந்தது ஒரு பெரியவர் தறியால் நெசவு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் பக்கத்தில் ஒரு அழகான பொண்ணு உட்காந்து நூலை சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது ராஜா அந்த பெரியவரை பார்த்து யார் இந்த பொண்ணுன்னு விசாரித்தார் ராஜா அப்படி கேட்டதும் அவருக்கு ரொம்ப பெருமையாக போயிட்டுது ஏன்னா உட்காந்துருந்தது அவரோட மகள் அரசே இது என்னுடைய மகள் இவ வேகமாக நூல் தெரிக்கக்கூடியவள் வைக்கோல் எடுத்து இவ தெரிச்சா கூட அது எல்லாம் பவுன் இழையாக வெளியில் வரும் அப்படின்னு ஒரு ராசி இவளுக்கு அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக ராஜா கிட்ட சொன்னார் ராஜா இதை கேட்டதும் அசந்துட்டார் அப்படியா இவ்வளவு அழகும் சாமர்த்தியமும் உள்ள இந்த பொண்ணு என்னோட வரட்டுமே இவளை என் மருமகளாக ஆக்கிக்கிறேன் அப்படின்னார் ராஜா அந்த பெரியவருக்கு ஒன்றும் புரியல ஏதோ கொஞ்சம் பெருமையாக சொல்ல போவ அது இப்படி ஆகிட்டுதே அப்படின்னு கவலைப்பட்டார் இருந்தாலும் ராஜா பேச தட்ட முடியுமா மகளை அனுப்பி வச்சுட்டார் ராஜா அந்த பொண்ணை அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு வந்தார் அங்கே ஒரு அறையில் வச்சு பூட்டி விட்டார் அந்த ரூமு நிறைய வைக்கோலை கொண்டாந்து போட்டு அடைச்சாங்க மூணு ராட்டைகள் வேற வச்சுருந்தாங்க நாளைக்கு பொழுது விடியறதுக்குள்ளே நீ இந்த வைக்கோலை எல்லாம் தங்க இழைகளாக மாற்றி காட்டணும் நாளைக்கு காலம்புறம் வந்து நான் இந்த அறைக்கு அதை திறப்பேன் உன் தகப்பன் சொன்னது மாதிரி எல்லாம் தங்கமாக மாறி இருக்கணும் இல்லைனா நீ உயிர் தப்ப முடியாது அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் பாவம் அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணும் பகல் பூரா அழுதுகிட்டே உட்காந்துருக்குது ராத்திரி பூராவும் தூக்கம் வரல மறுநாள் அதிகால நேரத்தில் யாரோ கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்டுது பயந்துக்கிட்டே கதவை திறக்கிறா திறந்து பார்த்தா வெளியில் மூணு அவலட்சணமான பெண்கள் ஒருத்திக்கு வந்து கால் அகலமாக முற மாதிரி இருக்குது இன்னொருத்திக்கு கட்ட வரல் கரண்டி மாதிரி பெருசாக இருக்குது மூணாவது பொண்ணுக்கு உதடு தடித்து ரப்பர் மாதிரி தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு யார் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்குது இந்த பொண்ணு நாங்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே வந்தாங்க உட்காந்தாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே உள்ளே இருந்த வைக்கோலையெல்லாம் தங்க இழைகளாக மாற்றி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க காலையில் ராஜா வந்தார் பார்த்தார் ஆகா பேஷினார் இன்னும் கொஞ்சம் வைக்கோலை கொண்டாந்து அந்த ரூமில் போட சொன்னார் இந்த வைக்கோலையும் இன்றைக்கி தங்கமாக மாற்றிவிடு நாளைக்கு மறுநாள் உனக்கும் இளவரசனுக்கு கல்யாணம்னு சொல்லிவிட்டார் இன்றைக்கி ராத்திரி அந்த மூணு பொண்ணுங்களும் வந்தாங்க வைக்கோலை பொண்ணு இழைகளாக மாற்றினாங்க புறப்பட்டாங்க இந்த பொண்ணு அவங்க காலில் விழுந்து வணங்கினா என் உசுரை காப்பாற்றினீங்க உங்களுக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா பயப்படாத நீ விரும்பினா எங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்யலாம் உன்னுடைய கல்யாணத்துக்கு நாங்கள் மூணு பேரும் வரோம் நீ எங்களை வந்து வரவேற்று ராஜா கிட்டேயும் இளவரசர் கிட்டேயும் நாங்கள் வந்து உன்னோட பெரியப்பா பொண்ணுங்கன்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்தி வை நாங்கள் விருந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடுறோம் அப்படின்னாங்க ரொம்பவும் சந்தோஷமாக சரின்னு ஒத்துக்கிட்டா கல்யாண நாள் வந்தது கல்யாணம் ரொம்ப கோலாகலமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எல்லா தேசத்து ராஜா ராணிகளும் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மூணு அவலட்சணமான பொண்ணுங்களும் வந்து சேர்ந்தாங்க யார் இவங்கன்னு கேட்டார் ராஜா என் பெரியப்பா பொண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த பொண்ணு காலும் உதடும் கட்ட வரலும் ஏன் இப்படி உங்களுக்கு அவலட்சணம் ஆயிட்டுது அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அந்த பொண்ணுங்க பதில் சொன்னாங்க என்ன செய்யறது ஓயாமல் வைக்கோலை நூற்று ஒருத்தியோட கட்ட வரல் அப்படி கரண்டி மாதிரி ஆகிட்டுது நாக்கில் தொட்டு தொட்டு திரிச்சதுனால ஒருத்தியோட உதடு அப்படி ஆகிட்டுது காலால் கட்டையை அழுத்தி அழுத்தி தறி போட்டதுனால இன்னொருத்தையோட கால் அப்படி ஆகிட்டுது உங்கள் மருமகளாக வந்திருக்கிற இந்த பொண்ணு அந்த மூணையுமே செய்ய தெரிஞ்சவ தான் என்ன ஆக போதும் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் அப்படின்னாங்க அவ்வளவுதான் ராஜா பயந்துட்டார் அம்மா இன்னையிலேருந்து நீ இளவரசனின் மனைவி நீ எப்பவும் அழகாக இருக்கணும் அதனால் நீ இனிமேல் வைக்கோலை திரிக்கவே கூடாது அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் அவளை இக்கட்டான சூழ்நிலையிலேருந்து காப்பாற்றின அந்த மூணு பொண்ணுங
சுவாமி சின்மயானந்தர் இந்த கதையை சொல்லியிருக்கிறார் தன்னலம் மறந்து சுய லாபத்தை வந்து தியாகம் செய்யறது வைகோல்ல இருந்து தங்க இழைய நூக்கிறது மாதிரி அப்படிங்கிறார் அவர் அது இருக்கட்டும் இப்ப நம்ம கதைக்கு வருவோம் ஒரு ராஜா தன்னோட மகனுக்கு சுயவரம் நடத்தினார் எல்லா தேசத்துல இருந்தும் ராஜகுமாரர்கள் வந்திருந்தாங்க ராஜகுமாரிய கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்ங்கிற ஆசையில சுயம்பர மண்டபத்துல இருந்து எல்லா ராஜகுமாரர்களும் அலறி அடிச்சுட்டு வெளியில ஓடி வந்துட்டு இருக்கிறாங்களாம் ஏன் அப்படி எல்லாரும் மிரண்டு போய் ஓடி வர்றாங்கன்னு கேட்டார் ஒருத்தர் அதுக்கு இன்னொருத்தர் விவரம் சொன்னார் ராஜகுமாரியை இன்னைக்குதான் அவங்க நேரில் பார்த்தாங்களாம் அதுதான் அப்படி ஓடி வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னார் ஒரு தடவை நாரதர் ஒரு தெரு வழியாக போய்கிட்டு இருந்தார் வழியில் ஒருத்தர் வேத சாஸ்திரம்லாம் படிச்சுக்கிட்டு உக்காந்துருந்தார் அவர் நாரதரை பார்த்து எங்கே போயிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டார் கடவுளை பார்த்துட்டு வரலாம்னு போயிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் நாரதர் அப்படின்னா அவர்கிட்ட எனக்கு எப்போ முக்தி கிடைக்கும்னு கேட்டுட்டு வாங்களேன் அப்படின்னார் இவர் சரி கேட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் நடந்தார் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு தொழிலாளி செருப்பு தைச்சிக்கிட்டு உட்காந்துருந்தார் அந்த ஆளும் அதே மாதிரி கேட்டுக்கிட்டார் எனக்கு எப்போ முக்தி கிடைக்கும்னு கடவுள்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு வாங்களேன்னார் அவர்கிட்டையும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் நேராக வைகுண்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் கடவுளை பார்த்தார் இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லி அனுப்பின விஷயத்தை பற்றி கேட்டார் அதுக்கு கடவுள் சொன்னார் அந்த செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளி உடல் நீத்ததும் உடனே என்னை வந்து அடைவான் ஆனால் அந்த சாஸ்திரம் படித்த ஆள் இப்போதைக்கு என்கிட்ட வந்து சேர மாட்டான் அவன் இன்னமும் பல பறவைகள் எடுத்து அங்கேயே இருக்க வேண்டியிருக்குது எப்போ இங்கே வந்து சேருவான்னு எனக்கே தெரியாது அப்படின்னார் நாரதருக்கு இதோட ரகசியம் என்னங்கிறது புரியல எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே என்னாராம் கடவுள்கிட்ட சீக்கிரம் புரிஞ்சிக்குவே நீ திரும்பி போகிறப்போ நான் இங்கே வைகுண்டத்தில் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டால் ஒரு ஊசியின் துவாரத்தில் ஒரு யானையே கோத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு அவங்கக்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னார் கடவுள் சிரிச்சுக்கிட்டே நாரதர் பூமிக்கு திரும்பினார் கடவுளை பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு விசாரித்தார் வேத சாஸ்திரம் படித்தவர் ஓ பகவானா அவர் வந்து யானையை வந்து ஊசியின் காதில் நுழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் பார்த்தேன்னார் நாரதர் ஊசி காதில் யானையா அது எப்படி முடியும் நீங்கள் சொல்கிறத நான் நம்ப மாட்டேன்னுட்டார் அவர் சரி இந்த ஆளுக்கு இறைவன் பேரில் நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிறத நாரதர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் அடுத்தபடியாக அந்த தொழிலாளி இருந்த இடத்துக்கு போனார் இறைவனை பார்த்தீங்களான்னு கேட்டார் அவர் பார்த்தேன் ஒரு ஊசி துவாரத்தில் யானையை கோத்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் அந்த ஆள் முகத்தை கவனித்தார் அந்த தொழிலாளி இதை கேட்டுட்டு கொஞ்சம் கூட ஆச்சரியப்படலை அவரால் முடியாத காரியம் கூட உண்டானார் என்ன இப்படி சொல்கிற ஊசியின் துவாரத்தில் யானையை கோக்க முடியும்னு நீ நம்புறியா அப்படின்னு கேட்டார் நாரதர் நிச்சயமாக நம்புறேன்னார் அவர் அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டார் இவர் இதோ பாருங்கள் நான் இந்த ஆலை மரத்தடியில் தான் தினமும் உட்காந்துருக்கிறேன் தினமும் இந்த மரத்திலிருந்து எவ்வளவோ பழம் கீழே விழுது இந்த பழத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விதையிலேயும் உள்ள ஒரு ஆலமரம் இருக்குது ஒரு சின்ன விதைக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்க முடியுங்கிறப்ப ஊசி துவாரத்தில் கடவுள் வந்து யானையை நுழைய வச்சாருங்கிறத ஒத்துக்கிறதுல என்ன கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக பதில் சொன்னாராம் அந்த தொழிலாளி நாரதர் யோசனை பண்ணார் இந்த தொழிலாளி வேத சாஸ்திரங்களையெல்லாம் படிக்கலைன்னா கூட அறிவு பூர்வமாக சிந்தித்து இறைவனை நம்புகிறான் அதனால தான் கடவுள் இந்த ஆளுக்கு சீக்கிரம் முக்தி கிடைக்கும்னு சொன்னார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் இந்த கதையில் வர்ற கடவுள் நாரதர் வைகுண்டம் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன விதைக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆலமரம் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற உண்மை அந்த இடத்துல ஆயிரம் கிரகங்கள் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குங்கிற உண்மை இதெல்லாம் வந்து நாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் இந்த உண்மைகள் வந்து அதிசயமாக நமக்கு தெரியறதுனால அதை வந்து நம்பாமல் இருந்துட முடியாது இயற்கையை பரிபூர்ணமாக நம்புங்கள் அந்த நம்பிக்கையே நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக தான் இந்த கதை இந்த காலத்தில் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரி நம்பிக்கை அதிகமாகவே இருக்குது ஒரு நாள் ஒரு சின்ன பையன்கிட்ட கேட்டேன் ஏன்ப்பா கடவுள் வந்து ஒரு பானைக்குள்ளே ஒரு யானையை நுழைய வச்சுட்டார்னு சொன்னால் அதை நீ நம்புவியா அப்படின்னு கேட்டோம் நம்புவேன் சார் அது ஒன்றும் பெரிய அதிசயம் இல்லைன்னா எப்படிறான்னு கேட்டோம் எப்படின்னா அந்த பானை வந்து அந்த யானையை விட பெருசாக இருந்திருக்கும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் அடிக்கடி காட்டுக்கு வேட்டையாட போவார் சில நண்பர்களையும் கூட அழைச்சிக்கிட்டு போவார் காட்டுக்கு போனதும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக போய் வேட்டையாடுவாங்க சாயந்தரமாக திரும்பி வருவாங்க மறுநாள் அரண்மனையில் உட்காந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அனுபவங்களையெல்லாம் சொல்லிக்குவாங்க அவங்க அவங்க வீரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பரிசை அந்த ராஜா கொடுப்பார் இது மாதிரி ஒரு தடவை எல்லோரும் வேட்டைக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்ததும் உட்காந்து பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஒருத்தன் சொன்னால் தன்னுடைய வீர தீர செயலை பற்றி இழக்க
உடனே ஒரு கல்லை எடுத்து குறி பார்த்து வீசினே சிங்கத்து வாய்க்குள்ள போய் அந்த கல் மாட்டிக்கிட்டு அவ்வளவுதான் அந்த சிங்கம் என்னை பார்த்துட்டு பயந்துட்டு ஒரே ஓட்டமாக திரும்பி ஓடி போயிட்டுது அப்படின்னா ஆஹா பலே அப்படின்னு எல்லாரும் கை தட்டினாங்க ரெண்டாவது ஆள் ஒருத்தன் எழுந்திரிச்சான் அவன் சொல்ல ஆரம்பித்தான் அரசே நான் போன வழியில் ரெண்டு பெரிய மலை பாம்பு கிடந்தது என்னை மூங்கிறதுக்கு வந்தது நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா அந்த ரெண்டு பாம்போட வாழையும் ஒன்றா சேர்த்து முடிச்சு போட்டுவிட்டேன் அவ்வளவுதான் அது அங்கே இழுக்க இது இங்கே இழுக்க முடிச்சு நல்லா எரிகி போட்டுது அப்படின்றான் ஆகா அற்புதம்னு சொல்லி எல்லாரும் கை தட்டினாங்களாம் அடுத்தபடியாக மூணாவது ஆள் ஒருத்தன் வந்தான் அவன் சொல்ல ஆரம்பித்தான் மண்ணா நான் போன பாதையில் குறுக்க ஒரு ஆறு அதில் இறங்கி குளித்தேன் யாரோ காலை பிடிச்சி இழுக்கிறது மாதிரி இருந்தது திரும்பி பார்த்தா ஒரு பெரிய முதல நான் உடனே அப்படியே ஒரு துள்ளல் துள்ளி அது முதுகில் போய் உக்காந்துக்கிட்டேன் அதை அப்படியே கரைக்கு நீந்த வச்சேன் கரைக்கு வந்து சேர்ந்ததும் அப்படியே ஒரே துள்ளாக துள்ளி குதிச்சு கரைக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் அவன் தன்னுடைய வீரத்தை அப்படி சொல்லியிருக்கான் அடடா எப்பேற்பட்ட வீரம் அப்படின்னு எல்லாரும் கை தட்டினாங்களா நாலாவது ஆள் எழுந்திரிச்சான் மண்ணா நான் போன இடத்துல ஒரு கரடி வந்து என்னை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது நான் ஒரு மலை உச்சிக்கு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு அடி எடுத்து வச்சாலும் அதில் பாதாளத்தில் விழ வேண்டியது தான் அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு பெரிய ராட்சச கழுகு அந்த பக்கமாக பறந்து வந்தது நான் உடனே அப்படியே உயர எழும்பி அந்த கழுகோட காலை பிடிச்சிக்கிட்டேன் அப்படியே தொங்கிக்கிட்டே வந்தேன் ஒரு நல்ல இடம் வந்ததும் தொப்புன்னு கீழே குதிச்சு நடந்து வந்துட்டேன் நான் இதுக்கும் எல்லாரும் கை தட்டுறாங்க கடைசியாக ஒரு ஆள் எழுந்திரிச்சான் அரசே நான் வந்து போன வழியில் ஒரு பெரிய யானை குறுக்க வந்தது பயங்கரமாக சத்தம் போட்டுக்கிட்டே வந்தது நான் பயந்து ஓடலை உடனே என்ன பண்ண தெரியுமா அந்த யானையோட வாழை பிடிச்சி தூக்கினேன் தலைக்கு மேலே தூக்கி கர 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 கரன்னு சுற்றுனேன் வேகமாக சுற்றி வீசி எரிஞ்சேன் அவ்வளவுதான் அதே ஸ்பீடில் அந்த யானை மேலே போக ஆரம்பிச்சுட்டுது இன்னும் கூட அது போய்கிட்டே தான் இருக்குது கீழே உழவே இல்லைன்னா இதை கேட்டதும் ராஜாவுக்கு கோவம் வந்துட்டுது என்னை என்ன முட்டாள்னு நினச்சிக்கிட்டு பேசுறியா யானையை வந்து நீ வாழை பிடிச்சி தூக்குனேன் அதை நான் நம்பணுமா அப்படின்னார் உடனே இவன் பணிவாக பதில் சொன்னான் அரசே ஒரு சிங்கத்து வாயில் கல் மாட்டிக்கிட்டத நம்புறீங்க மலைப்பாம்பு வாழை பிடிச்சி முடிச்சு போட்டதை நம்புறீங்க முதல்ல முதுகலை சவாரி பண்ணதையும் நம்புறீங்க கழுகு காலை பிடிச்சிக்கிட்டு பறக்கிறதையும் நம்புறீங்க அப்படி நம்புறப்ப நான் சொன்னதை மட்டும் நம்பக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டானான் பொய் சொன்னவங்கள்லாம் தலையை தொங்க போட்டுக்கிட்டாங்களாம் ராஜா அவங்கள பார்த்து சொன்னாராம் நீங்கள் எல்லாரும் என்னை முட்டாளாக்கியிருக்கிறீங்க கடைசியாக பேசின இவன் தான் எனக்கு உண்மை எது பொய் எதுங்கிறத புரிய வச்சிருக்கிறான் இவன் தான் உண்மையான தைரியசாலி அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கே பரிசையெல்லாம் கொடுத்து பாராட்டினாரான் இப்படி ஒரு கதை உண்மையை நிலைநாட்டுகிறவன் தான் உண்மையான வீரன் அப்படிங்கிறத இதிலிருந்து நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த காலத்துலலாம் பொய் சொன்னால் தான் பழைக்க முடியுங்கிறது ஒரு சில பேரோட நம்பிக்கை ஒரு அப்பாவுக்கு தன் மகனுக்கு பொய் சொல்ல தெரியலையேங்கிற கவலை பொய் சொன்னால் தான் இந்த உலகத்தில் பழைக்கலாம் ஆனால் இவனுக்கு அது தெரியலையே அதனால் இவனை அழைச்சிட்டு போய் நடுக்கடலில் விட்டுட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு அழைச்சிட்டு புறப்பட்டான் கடற்கரைக்கு போனான் மகனுக்கு சந்தேகம் எங்கே பையனை அழைச்சிட்டு போகிறேன்னு கேட்டிருக்கான் கடலில் மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் உனக்கு அப்படின்னானா நான் ஏற்கனவே மீன் பிடிச்சிட்டேனேன்னா இவன் மகன் எங்கே அதுன்னு கேட்டிருக்கான் அப்பங்காரன் சுட்டு சாப்பிட்டுட்டேன்ருக்கான் புள்ளை அப்பங்காரன் பார்த்தான் சரி நம்ம புள்ளை பொழைச்சிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அழைச்சிட்டு வந்துட்டானா ஒரு ஆள் அசையாமல் கிடக்கிறார் அவர் இருக்காரா போயிட்டாராங்கிறத எப்படி முடிவு பண்ணுறோம் அவர் மூக்குக்கு முன்னாடி புறங்கையை வச்சு பார்க்குறோம் மூச்சு வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக மூச்சுங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சுவாசம் இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லை நம்ம பூமி இருக்க அது கூட சுவாசிக்குதுங்கிறத சோவியத் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க பூமிக்கு மேலே இருக்கிற மண் அடுக்கில் காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜன் ஆக்சிகரணம் அடையுது அப்படின்னு தான் இது வரைக்கும் எல்லோரும் நம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்கன்னா அந்த ஆக்சிஜன் பூமிக்குள்ளே ஒரு கிலோமீட்டர் ஆழம் வரைக்கும் ஊடுருவி போகுதான் பூமிக்குள்ளே ரெண்டு பக்கமும் பல கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பரவு தான் பூமிக்குள்ளே இருக்கிற நீர்நிலை அடுக்குகள் தான் நுரையீரல் செய்கிற வேலையை செய்யுதான் நம்ம உடம்பில் நுரையீரல் இல்லைன்னா ஒன்றும் நடக்காது ஒரு மரத்தை தலைகீழாக தொங்க போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் அப்படி தான் இதுவும் நுரையீரலும் அப்படி தான் இருக்கும் வலது பக்கம் ஒன்று இடது பக்கம் ஒன்று வலது பக்கம் நுரையீரல் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் நுட்பமான நரம்பு குழாய்கள் அதில் இருக்கும் கோடிக்கணக்கான நுண்ணிய குழாய்களை வந்து வச்சுக்கிட்டு தான் அது வேலை செய்யுது இருபத்தஞ்சி கோடி குழாய்கள் இருக்கும் அதை அப்படியே முழுசாக பிரித்து பரப்புனா ஒரு டென்னிஸ் கோர்ட்டில் பாதி பரப்பளவு இருக்குமா நுரையீரல் நி
ஒருத்தர் வேகமாக ஓடி வரார் அவருக்கு மூச்சு இறைக்கும் பயங்கரமாக எதையாவது பார்த்து விடுறார் உடனே மூர்ச்சி ஆகிடுவார் இது மாதிரி சமயங்களில் வேறு எந்த தூண்டுதலும் இல்லாமல் நுரையீரல் தானாகவே இயங்கும் இப்படி ஒரு அவசியம் ஏற்படுறப்போ இயக்கத்தை தூண்டி விடுற முக்கியமான இணைப்பு மூளைக்கு கீழே முதுகு எலும்புக்கு மேற்பகுதியில் இருக்குது அது உடனே சுவாசத்துக்கு அவசர உதவியை கொடுக்குது இப்போ ஒருத்தர் பேசாமல் உட்காந்துருக்கார் இந்த சமயத்தில் அவருக்கு ஒரு பங்கு காற்று தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் எழுந்திரிச்சு நடக்கும் பொழுது ஒன்றரை மடங்கு தேவைப்படும் ஓடுனார்னால் மூணு மடங்கு தேவைப்படும் படுத்துருக்கிறப்போ அரை மடங்கு தான் தேவைப்படும் இதுக்கு நிமிஷத்துக்கு பதினாறு தடவை மூச்சு விட்டாகணும் இப்படி சாதாரணமாக உள்ளே இழுக்கிற காற்று கொஞ்சம்தான் இருந்தாலும் இது மாதிரி எட்டு மடங்கு காற்றை வந்து உள்ளே இழுத்து வச்சுக்கிற சாமர்த்தியம் நுரையீரலுக்கு இருக்குது தான் தண்ணி நுண்கிருமிகள் ரசாயன பொருள் இப்படி எது உள்ளே போனாலும் நுரையீரல் சமாளிச்சுக்கும் முப்பது வருஷமாக விடாத புகை பிடிக்கிறவர் தொடர்ந்து உள்ளே அனுப்பி வைக்கிற புகையை கூட சமாளிக்குதுன்னா பார்த்துக்கங்களேன் உள்ளே போகிற புகை நுட்பமான சுவாச முடிச்சுகளை அழிச்சுடுது கறி புகை அது மேலே படிஞ்சு உபயோகம் இல்லாமல் பண்ணிவிடுது ஆனாலும் தேவைக்கு அதிகமாக எட்டு மடங்கு கூடுதலாக சுவாச முடிச்சுகள் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிறதுனால சமாளிக்க முடியுது சமாளிக்க முடியலன்னா சில சமயம் மூச்சு திணறும் அதை ஒரு எச்சரிக்கையாக எடுத்துக்கிட்டு புகை பிடிக்கிற பழக்கத்தை விட்டுடணும் அதுதான் நல்லது ஆனால் அப்படி யார் விடுறது இணை பிரியாத ரெண்டு நண்பர்கள் இருந்தாங்களாம் ரெண்டு பேரும் விடாமல் சிகரெட்டு குடிக்கிறவங்க அதில் ஒருத்தன் செத்து போட்டான் இன்னொருத்தன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு சிகரெட்டாக குடிக்க ஆரம்பித்தானா ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்டிருக்காங்க நான் ஒரு சிகரெட்டு தான் குடிக்கிறேன் செத்து போன என்னுடைய ஃப்ரெண்டு இருக்கானே செத்து போனவன் அவனுக்காக இன்னொரு சிகரெட்டு குடிக்கிறேன் அப்படின்னா இது ரொம்ப ஆபத்து விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் ஆனால் அதுக்கப்புறமும் ஒரு சிகரெட் விதமாக குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தான் சிகரெட்டு பழக்கத்தை நீ இன்னும் விடலையான்னு கேட்டாங்களாம் அந்த பழக்கத்தை நான் எப்போவும் விட்டுட்டேன் இப்போ நான் குடிக்கிறது என் ஃப்ரெண்டுக்காக அப்படின்னு இவங்கள்லாம் எப்படி திருந்துருது என்னை விட யோகியன் இந்த உலகத்தில் வேறு யாரும் இல்லை சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் அவரை விட அயோக்கியன் வேறு யாரும் இருக்க முடியாதுங்கிற முடிவுக்கு கேட்டவங்க வந்துட்டாங்களாம் மனுஷனுக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய குறையே தன்கிட்ட இருக்கிற குறை அவனுக்கு தெரியாமல் போகிறது தான் ஆனால் அடுத்தவங்ககிட்ட இருக்கிற குறை அவனுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் ஒரு ஒட்டகம் ஒரு கொக்கை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டு தான் என்ன கேள்வி தெரியுமா உன் கழுத்து ஏன் இப்படி வளைஞ்சி போயிருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இதுக்கு உடம்பே வளைச்சல் இது போய் கொக்க கிண்டல் பண்ணுது இன்றைக்கி மனித சுபாவமும் கிட்டத்தட்ட இப்படி தான் இருக்குது இந்த உலகத்தில் குறையில்லாத மனிதர்கள் யாரும் கிடையாது நாம் உள்பட அப்படிங்கிறத முதல்ல நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஊரில் ஒரு விற்பனை நிலையம் இருந்தது செல்ல பிராணிகளை விற்பனை செய்கிற நிலையம் அது நாய் கிளி பூனை இப்படி நிறைய வச்சு விற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நாய்க்குட்டி விற்பனை செய்கிற பகுதியில் ஒரு சிறுவன் நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் விற்பனை செய்கிற ஆளுகிட்ட விலை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அதுவும் இருக்குதே அந்த நாய்க்குட்டி என்ன விலை அப்படின்னு கேட்டானா ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னாரா சரி அது வேணாம் இது என்ன விலைன்ட்ருக்கா ஐநூறுரூவா அப்படின்னாரா இந்த சின்ன பையன் கையில் வச்சுருந்தது வெறும் ஐம்பது ரூபா தான் அதனால் இதை விட குறைச்சலாக கிடைக்குமான்னு பார்த்துருக்கான் அந்த கடையில் ஒரு மூளையில் சரியாக கவனிக்கப்படாமல் ஒரு நாய்க்குட்டி படுத்து கிடந்தது பாவமாக கத்திக்கிட்டு இருந்தது அதை பார்த்ததுமே இவனுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு உடனே அந்த கடைக்காரரை பார்த்து அதுவும் அந்த மூளையில் படுத்து கிடக்குதே அந்த நாய்க்குட்டி என்ன விலை அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் தம்பி அது ஒரு கால் ஊனம் அதனால் அது உன்னோட குதித்து விளையாடவோ ஓடுறதோ அதால் முடியாத காரியம் அப்படின்ட்டுருக்கார் அவர் அது தெரிஞ்சு தாங்க கேட்குறேன் அதோடய விலை என்ன அதை மட்டும் சொல்லுங்களேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் தம்பி இது வந்து கால் ஊனம் உள்ள ஒரு நாய் இதை போய் காசு கொடுத்து வாங்கிறதுக்கு யாராவது பிரியப்படுவாங்களா இதை நான் உனக்கு இலவசமாகவே தர்றேன் எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னாராம் இதை கேட்டதும் அந்த சிறுவனுக்கு கோவம் வந்துட்டு தான் நீங்கள் ஒன்றும் சும்மா கொடுக்க வேணாம் இந்தாங்க ஐம்பது ரூபா இதை வச்சுக்கிட்டு நாய்க்குட்டியை கொடுங்க அப்படின்ட்டுருக்கான் அவருக்கு ஒன்றும் புரியல ஆச்சரியமாக இருந்தது சரின்னு பணத்தை வாங்கிட்டு நாய்க்குட்டியை தூக்கி கொடுத்தார் அந்த சிறுவன் அந்த நாய்க்குட்டியை ரெண்டு கையாலையும் வாங்கினா மார்போட பிரியமாக சேர்த்து அணைச்சிக்கிட்டான் தெருவில் இறங்கி நடக்கிறான் அப்படி நடக்கும்பொழுது தான் பார்க்குறார் கடைக்காரர் வந்து ஆச்சரியமாக அவனை பார்க்குறார் அப்போ தான் அவருக்கு ஒரு விஷயம் புரியுது அந்த சிறுவன் தெருவில் நாய்க்குட்டியை மார்போட அணைச்சிக்கிட்டு விந்தி விந்தி நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறான் ஆமாம் அவனுக்கும் ஒரு கால் ஊனும் இந்த நாய்க்குட்டியை யாருமே வாங்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார் குறையுள்ள அதுக்கும் ஒரு எஜமானன் கிடச்சிட்டான் அதனால் ஊனம் ஒரு குறை இல்லை அப்படிங்கிற உண்மையை அந்த கடைக்காரர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரான் நம்மால் ஒருத்தர் கொஞ்சம் வயசானவர் எழுந்திரிச்சு சரியாக நடக்க முடியாது சாய்வு நாற்காலியிலேயே எப்போ உ
இந்த நாயை உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கிறீங்களே உங்களுக்கு ஒரு ஆபத்துன்னா இது எப்படி உங்களுக்கு உதவ முடியும் அப்படின்னார் அப்போ அவர் சொன்னாராம் எனக்கு ஒரு ஆபத்துன்னா அந்த சமயத்தில் இந்த நாய் என்னை தனியாக விட்டுட்டு ஓடி போயிடாமல் இருக்கணும்ல அதுக்காக தான் இதை நான் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் நம்மளில் சில பேர் ரொம்ப தைரியமாக இருப்பாங்க நாம் கூட சொல்கிறது உண்டு அந்த ஆளுகிட்ட வர்றதுக்கு எமம் கூட பயப்படுவான் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு தைரியசாலிகளை நெருங்கிறதுக்கு எமன் பயப்படுவான் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்மை தான் அது பொய் இல்லை மன வலிமை இருக்குது பாருங்கள் அது மனுஷனை காப்பாற்றும் இது வந்து மருத்துவ ரீதியான உண்மை உடல் கோளாறுகள் மன ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும் மன எழுச்சி மன போராட்டம் இதெல்லாம் வந்து உடல் இயக்கத்தில் மாறுதலை உண்டாக்குது சில வகையான நோய்களுக்கும் மனசுக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் என்னங்கிறத பற்றியெல்லாம் இப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க ஆஸ்மா மூட்டு வலி பெருங்குடல் அழற்சி உயர் ரத்த அழுத்தம் சோரியாசிஸுங்கிற தோல் வியாதி வயிற்று புண்ணு இந்த தைராய்டு நச்சுத்தன்மை இது மாதிரி நோய்களை உண்டாக்குறதுல மனசோட பங்கு என்னங்கிறத பற்றியெல்லாம் ஆய்வு பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் சோந்து போகிறது தோண்டு போகிறது இப்படிப்பட்ட மனவாகு அதோடு யாரும் நமக்கு உதவ முடியாது அப்படிங்கிற மனோபாவம் கைவிடப்பட்ட மனநிலைமை இதெல்லாம் வந்து நோயோட தீவிரத்தை ரொம்ப அதிகரிக்க செய்யுதான் இவங்கள்லாம் அந்த கைகால் வலிக்குது உடம்பு அசதியாக இருக்குது தூக்கம் வரல முது வலிக்குது உடம்பில் வந்து உணர்ச்சி குறையுது கை கால் விரல்லாம் மறத்து போகுது இப்படி ஏதாவது சொல்லிவிட்டு டாக்டர்களை தேடி வந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க நெஞ்சு வலி வந்து யாருக்கு வருது தெரியுமா பதற்றம் போட்டி மனப்பான்மை அளவுக்கு அதிகமான வேகம் துடிப்பு பேராசை எதுலேயும் கட்டுப்பாடு நேரம் தவறாமை அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து உள்ள மனவாக இரு உள்ளவங்க இருக்கிறாங்கள்ல அவங்க பெரும்பாலும் நெஞ்சு வலிக்கு ஆளாயிடுறாங்களாம் ஃப்ரீட்மேன் அப்படிங்கிறவர் நிறைய ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு இதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார் அவர் பண்ணின ஆராய்ச்சியில் என்னெல்லாம் தெரிய வந்தது தெரியுமா பொறுப்பு அதிகம் உள்ளவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரத்த அழுத்தம் வரும் அதிகமாக இருக்குமா அதே மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்கிறாங்கள்ல அவங்களுக்கும் ரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்குமா ரத்த அழுத்தம் தனக்கு அதிகமாக இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தலைவலி மயக்கம் இந்த தலை சுத்தல் அசதி இது மாதிரியான உணர்வுகளை வந்து அவங்களுக்கு வந்துடும் அது மாதிரி உணர்வு ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா இதெல்லாம் வந்து ரத்த அழுத்தத்தினால் இல்லை ரத்த அழுத்தம் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருந்தால் கூட இவங்க இப்படி நினைக்கிறாங்களாம் இதுக்கு காரணம் மனசு தான் அப்படிங்கிறார் அவர் சில பேர் எப்படி தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து மாரடைப்பால் இறந்து போனார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டால் போதும் இறந்து போகிறதுக்கு காரணம் இதயம்தான் அப்படிங்கிற பீதியால் இதய தளர்ச்சி அப்படிங்கிற மன நோயால் பாதிக்கப்படுறார் இவங்கள்லாம் அடிக்கடி தங்களுடைய இதய பகுதியை தொட்டு பார்த்துக்குவாங்க நாடியை பிடிச்சி பார்த்துக்குவாங்க அடிக்கடி மூச்சை உள்ளுக்கு இழுத்து வெளியில் விட்டு வலி வருதா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க வேறு எங்கேயாவது வலித்தா கூட நெஞ்சை வலிக்குதா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு கூட சில பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆஸ்மாவுக்கும் மனசுக்கும் சம்மந்தம் உண்டு தீர்வு காண முடியாத மன போராட்டங்கள் எல்லாத்துக்கும் அடுத்தவங்களையே சார்ந்திருக்கிற மனநிலை இதெல்லாம் ஆஸ்மாவினுடைய தீவிரத்தை வந்து அதிகப்படுத்திடும் பயம் இது எப்படின்னா என்ன நடக்குமோங்கிற பதற்ற நிலை அப்புறம் அந்த பயம் இதெல்லாம் வந்து சுவாசித்தில் வந்து அதிகரிக்க செய்யுது இல்லையா இதனால் ரத்தத்தின் காரத்தன்மை அதிகமாகி நோயின் தீவிரமும் அதிகமாகுது மன போராட்டம் மன கவலை மன இறுக்கம் இதெல்லாம் வந்து தோல் வியாதியை தூண்டி விடுதான் இது மாதிரி இன்னும் எவ்வளவோ இருக்குது அதனால் இன்றைக்கி நமக்கு தேவை என்னென்னா மன வலிமை மலர்ந்த முகம் இது ரெண்டும் இருந்துட்டுதுன்னா பலவிதமான நோய்கள் நம்மக்கிட்ட நெருங்கி வராது டாக்டர் என்ன நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு காரியம் பண்ணுறேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் அவர் என்ன அர்த்தத்தில் சொன்னார்னா டாக்டர் வந்து அவரை நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு காரியம் பண்ணுறாராம் நண்பர்கிட்ட சொன்னார் நண்பர் கேட்டார் அது என்ன காரியம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டார் தினம் ஒரு ஆப்பிள் பழம் சாப்பிட்றேன்னார் அவர் ஏன்னா ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கள்ல அன் ஆப்பிள் எ டே கீப்ஸ் டாக்டர் எ வே அப்படிம்பாங்க ஒரு ஆப்பிள் பழம் சாப்பிட்டா டாக்டர் விலகியே இருப்பார் டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பழமொழி சொல்கிறது என்ன நான் யாருமே நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு காரியம் பண்ணுறேன்னார் இன்னொருத்தர் டாக்டர் நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஆப்பிள் பழம் சாப்பிட்றேன்னார் அவர் என்னை யாருமே நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு காரியம் பண்ணுறேன்னார் இன்னொருத்தர் அது என்னன்னு கேட்டோம் தினம் ஒரு பூண்டு சாப்பிட்றேன்னார் 
ஏ கார்லிக் எ டே கீப்ஸ் எவ்ரிபடி அவே அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு புது விளக்கமும் கொடுத்தார் காசி மாநகரத்தை பிரம்மதத்தன் அப்படிங்கிற ராஜா ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்தார் அவர் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு திருவிழா நடத்துறது வழக்கம் எல்லா தேசத்திலிருந்தும் எல்லா வகையான ஜனங்களும் அதில் வந்து கலந்துக்குவாங்க ஒரு சமயம் அது மாதிரி விழா நடந்துக்கிட்டு இருந்தது வைகுண்டத்திலேருந்து தேவலோகத்திலேருந்து நிறைய தேவகுமாரர்கள்லாம் காசி நகருக்கு அப்போது வந்திருந்தாங்க அதில் முக்கியமாக ஒரு நாலு தேவகுமாரர்கள் அந்த நாலு பேரையும் சுற்றி ஏகப்பட்ட கூட்டம் அப்படி என்ன விசேஷம் அவங்கக்கிட்ட அப்படின்னா மற்றவங்களை விட அவங்க முகம் அழகாக இருந்ததா அப்படி பார்த்தா அப்படியும் இல்லை அவங்க அணிஞ்சிருந்த மலர் மாலைகள் தான் அதுக்கு காரணமாக அந்த மலர்கள்லேருந்து அப்படி ஒரு அபூர்வமான நறுமணம் இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு நறுமணத்தை அந்த ஊர் ஜனங்க அனுபவிச்சதே இல்லை அதுதான் அந்த நாலு பேரையும் சுற்றி கூட்டம் எல்லோரும் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தாங்க உடனே அந்த நாலு தேவகுமாரர்களும் எல்லாருக்கும் தெரியும்படியாக வானத்தில் எழும்பி கொஞ்சம் உயரமாக நின்றுக்கிட்டாங்க கீழே நின்றுக்கிட்டு இருந்த அரசன்லேருந்து ஆண்டி வரைக்கும் ஒருத்தர் பாக்கி இல்லாமல் ஒரே குரலில் எல்லாரும் அவங்கள பார்த்து எங்களுக்கும் இது மாதிரி மாலையை போட்டுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் தான் அருள் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க மாலை போட்டுக்கிறதுனா எல்லாருக்கும் ஆசையாக தானே இருக்கும் அந்த நாலு தேவகுமாரர்களில் ஒருத்தர் புத்தர் பிரான் அவர் சொன்னார் பூலோகவாசிகளே நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளுங்க கக்காறு அப்படிங்கிற கற்பக விருஷத்தின் மலர்களால் தொடுக்கப்பட்டது இந்த மாலை இதுக்கு நிறைய சக்தி உண்டு எந்த காலமும் இது வாடாது வாசனையும் குறையாது ஆனால் இதை அணிந்து கொள்கிறதுக்கு சில தகுதிகள் தேவை அப்படின்னார் என்ன தகுதி அது சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு ஏக காலத்தில் எல்லோரும் சத்தம் போட்டாங்க தீய இயல்புகள் உள்ளவங்க இழிந்த சிந்தனை இழிந்த செயல் உள்ளவங்க இந்த மாலையை அணிய முடியாது அப்படின்னார் அவ்வளோதான் கூட்டத்தில் சத்தம் போட்டவங்கள்லாம் மெதுவாக அப்படி அடங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னொரு தேவகுமாரன் சொன்னார் அடுத்தவங்க பொருளை அபகரிக்காதவன் அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதல் பண்ணக்கூடிய போய் பேசாதவன் பேராசையினால் கெட்ட வழியில் பொருள் ஈட்ட நினைக்காதவன் இந்த மாலையை போட்டுக்கலாம் அப்படின்னார் கூட்டத்திலேருந்து யாரும் முன்னுக்கு வரல ஒரே ஒரு ராஜகுரு மட்டும் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தார் பெரியவர் படித்தவர் அவர் எனக்கு தகுதி இருக்குது அந்த மாலையை போட்டுக்கிறதுக்கு அப்படின்னார் வேறு ஒன்றும் இல்லை பொய் சொல்லியாவது அந்த மாலையை வாங்கிக்குவோமே அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டார் அவர் அவ்வளோதான் மாலையை வாங்கிட்டார் அடுத்த தேவகுமாரன் பேசினார் யாருக்கு திடமான அறிவும் மனமும் இருக்குதோ யாருக்கு நல்ல காரியங்களில் அசையாத ஈடுபாடு இருக்குதோ நல்ல அரிய பொருள்களை தனியாக தான் மட்டும் அனுபவிக்க விரும்பாதவர் யாரோ அவர் முன்னாடி வந்து இந்த மாலையை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னார் அந்த தகுதியும் எனக்கு இருக்குன்னார் ராஜகுரு மாலையை வாங்கி போட்டுக்கிட்டார் இன்னொரு ராஜகுமாரன் பேச ஆரம்பித்தார் அறநெறியில் செல்வம் சேர்க்கணும் ஆடம்பர பொருள்களுக்கு அடிமையாகக்கூடாது வெற்றி அடைஞ்சாலும் கருவம் வரக்கூடாது அப்படிப்பட்டவங்க இந்த மாலையை போட்டுக்கலாம்னார் துணிஞ்சு பொய் சொல்லி அதையும் வாங்கி கழுத்தில் போட்டுக்கிட்டார் இந்த ராஜகுரு இன்னொரு ராஜகுமாரன் சொன்னார் சான்றோர்களை நிந்திக்காதவங்க புறம் பேசாதவங்க இந்த மாலையை போட்டுக்கலாம்னார் அதையும் வாங்கி போட்டுக்கிட்டார் திருவிழா முடிஞ்சுது எல்லோரும் திரும்பி போயிட்டாங்க மறுநாள் ராஜகுரு நாலு மாலைகளையும் போட்டுக்கிட்டு ராஜ சபைக்கு வர்றார் வந்தவர் ரொம்ப அவஸ்தையோடு வர்றார் மாலையெல்லாம் வாடி போயிட்டுது வாசனை எதுவும் கிடையாது அது மட்டும் இல்லை அவருக்கு கடுமையான தலைவலி வேறு வந்துட்டுது துடிச்சு போயிட்டார் மாலையை கேட்டவும் முடியல ஜனங்கள்லாம் அவரை பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னத்துக்கு ஆசைப்படணும் ஏன் இப்படி கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு ராஜா பார்த்தார் மறுபடியும் விழாவுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினார் தேவகுமாரர்கள்லாம் வந்தாங்க ராஜகுரு வந்தார் மக்கள் முன்னிலையில் அவங்க காலில் விழுந்தார் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டார் இந்த மாலையை போட்டுக்கிற தகுதி எனக்கு இல்லை தகுதி இல்லாத ஒருத்தன் தகாத தகுதியை பொய் மூலம் பெறணும்னு ஆசைப்படுறாங்களே அவங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய தண்டனை ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்கட்டும்னார் அதுக்கப்புறம் தேவகுமாரர்கள் அவர் கழுத்தில் இருக்கிற மாலையை கழட்டினாங்களாம் அந்த மாலைகளும் பழையபடி மனம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு தான் இதிலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா நமக்கு தகுதி இல்லாத ஒரு கௌரவம் நம்மக்கிட்ட தானாக வந்தால் கூட அதை வந்து தவிர்த்து விடுறது தான் நல்லது அதுதான் புத்திசாலித்தனம் ஒருத்தர் வந்தார் சார் எங்கள் இலக்கியம் பண்ணுற விழாவுக்கு நீங்கள் வந்து தலைமை தாங்கணும்னார் உடனே இவர் சொன்னார் பேச்சாளர் சார் இலக்கியத்தை பற்றி பேசுகிற தகுதி எனக்கு இல்லையே அப்படின்னார் உடனே அவர் கூப்பிட வந்தவர் சொன்னார் அந்த தகுதி உங்களுக்கு இல்லைங்கிறது எங்களுக்கும் தெரியும் சார் அதனால தான் உங்களை தலைமை தாங்க கூப்பிட்றேன் அப்படின்னார் அது சரி தலைமைன்னா அதுக்கு இவர் என்ன தான் அர்த்தம் பண்ணுறாருன்னு தெரியல ஒரே ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் பேரில் மக்களுக்கு ரொம்ப மரியாதை அவ்வளவு நல்லா ஆட்சி புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தார் 
அவருக்கு வயசாகிட்டுது அதனால் ஒரு நாள் அமைச்சரை கூப்பிட்டார் இதை பாருங்கள் எனக்கு வயசாகிட்டுது அதனால் இந்த அரச பொறுப்பு எல்லாம் நீங்கள் ஏற்றுக்குங்க அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் ராணியை கூப்பிட்டார் வா நாம் இனிமேல் இங்கே இருக்க வேணாம் காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் இந்த செய்தி மக்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது மக்கள் உடனே கூட்டம் கூட்டமாக அரண்மனைக்கு வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மன்னரை போய் பார்க்குறாங்க அரசு தாங்கள் வந்து எங்களுக்கு தந்தை மாதிரி நீங்கள் காட்டுக்கு போயிட்டால் நாங்கள்லாம் இங்கே எப்படி இருக்க முடியும் எங்களுக்கெல்லாம் எந்த துன்பமும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டு வர்றீங்க இது மாதிரியான ஒரு அரசாட்சி இல்லைன்னா மக்கள் வந்து வாழ்ந்து என்ன பயன் அப்படின்னாங்க இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது வயசாகிட்ட காரணத்தினால இந்த முடிவுக்கு வர வேண்டியிருக்குது அப்படின்னாரா ராஜா அப்படின்னா நீங்கள் காட்டுக்கு போக வேணாம் நாங்கள் போகிறோம் நாங்கள் அங்கே போய் தவம் பண்ணுறோம் வழிபாடு பண்ணுறோம் கடவுள் வருவார் அவர்கிட்ட வரம் வாங்கிட்டு வந்துடுறோம் அப்படின்னாங்களாம் அப்படி சொல்லிவிட்டு உடனே எல்லோரும் காட்டுக்கு போனாங்க நாட்டு மக்கள் எல்லோரும் ஒட்டு மொத்தமாக வந்து காட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு தவம் பண்ணுறத பார்த்தார் கடவுள் உடனே புறப்பட்டு வந்தார் எல்லோரும் இப்படி வந்து உட்காந்துருக்குறீங்களே என்ன வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டார் உடனே மக்கள் எல்லோரும் ஒரு குரலில் சொன்னாங்க சுவாமி எங்கள் மன்னன் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லபடியாக இருக்கணும் அவர் வந்து மகிழ்ச்சியாகவும் உடல் நலத்தோடும் இருந்தால் தான் நாங்கள் அமைதியாக வாழ முடியும் அப்படின்னாங்க சரி அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னார் ஆண்டவன் எங்கள் மன்னருக்கு இன்னும் ஒரு நூறு வருஷம் ஆயுள கொடுங்க அப்படின்னாங்க அவ்வளவு தானே சரி அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆண்டவன் போயிட்டார் மக்கள் மகிழ்ச்சியோடு திரும்பி வந்தாங்க மன்னா கடவுள் வரம் கொடுத்துட்டார் நீங்கள் நூறு வருஷம் வாழ போகிறீங்க அப்படின்னாங்க இதை கேட்டதும் ராணி ராஜாவை வணங்கி நான் தவம் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு புறப்பட்டாங்க உடனே மக்கள் என்ன நினச்சாங்க தெரியுமா ஐயோ நாம் ராஜாவுக்கு மட்டும்தானே நீண்ட ஆயுள் வேணும்னு வர வாங்கினோம் ராணிக்கு வாங்கலையே அதுதான் கோபத்தில் புறப்பட்டாங்க போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி வருத்தப்பட்டாங்க ஆனால் ராணி நினச்சது அது இல்லை ராணி போய் தவம் பண்ணாங்க கடவுள் காட்சி கொடுத்தார் இவங்க கேட்குறாங்க சுவாமி ராஜாவுக்கு மட்டும் நூறு வருஷம் ஆயுள்னு வரம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா குடிமக்களும் நூறு வருஷம் இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட குடிமக்கள் இல்லைன்னா அப்படிப்பட்ட அரசன் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னாங்களாம் ஆண்டவன் பார்த்தார் சரி அவங்களும் நூறு வருஷம் வாழ்வாங்க அது மட்டும் இல்லை நீயும் நூறாண்டு காலம் வாழ வரமளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறைஞ்சிட்டார் இதில் ஆண்டவன் வர்றதும் மறையறதும் முக்கியமில்லை இதில் கவனிக்க வேண்டியது ஆள்கிறவனின் விசாலமானம் குடிமக்களின் விசாலமானம் ஆள்கிறவன் மனைவியினுடைய விசாலமானம் இப்படி ஒரு நாடு இருந்துட்டுதுன்னா எப்படி இருக்கும் வாழ்க்கை நினச்சி பாருங்கள் அதனால தான் பெரியவங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இதய வாசல் திறந்தே இருக்கணும் இதயத்தின் கதவுகளை மூடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்கிட்ட ஒருத்தர் சொன்னார் என்னுடைய இதய வாசல் எப்போவும் திறந்தே தான் இருக்குதுன்னார் எதனால் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் டாக்டரே சொல்லிவிட்டார் என்னுடைய இதயத்தில் ஒரு ஓட்டம் இருக்குது அப்படின்னு வால்வு சரியில்லையா அப்படிங்கிறார் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மை தான் ஒருத்தருக்கு அளவுக்கு மீறிய புகழ் வந்துட்டுதுன்னு வச்சுங்க அது கூட ஆபத்தாக போயிடுறது உண்டு பழங்காலத்துலலாம் கிரேக்க தேசத்தில் ஒரு பழக்கம் உண்டான் அதாவது யாராவது ஒருத்தரை நாடு கடத்தணும்னா அதுக்கு ஒரு வழி உண்டு அதாவது ஒருத்தரை நாடு கடத்தணும்னு மக்கள் விரும்புகிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவர் பேரை ஒரு மண்பாண்ட ஓட்டு சில்லில் எழுதி அதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பொது இடத்துல போட்டுற வேண்டியது அவ்வளவு தான் இது மாதிரி பல பேர் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லாம் அப்படியே குவிஞ்சு போய்டும் அந்த ஓட்டாஞ்சில் குவியலில் யாருடைய பேர் அதிகமாக இருக்குதோ அந்த நபரை ஒரு பத்து ஆண்டுகள் நாடு கடத்தி போடுவாங்க இது அந்த ஊர் வழக்கமாக ஒரு நாள் அந்த குவியலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆள் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் கையில் ஒரு ஓட்டாஞ்சில் வச்சுருக்கிறான் அதில் யாரோட பேரையோ எழுதணும் எழுதி அந்த இடத்துல போடணுங்கிறது அவன் ஆசை ஆனால் அவன் படிக்காதவன் அதனால் எழுத தெரியல யாராவது அந்த வழியாக வர்றாங்களான்னு பார்த்துக்கிட்டே நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு பெரியவர் வந்துக்கிட்டு இருந்தார் அவர்கிட்ட ஓடினான் கையில் இருந்த மண்பாண்ட செல்ல கொடுத்தான் ஐயா இதில் ஒரு பேர் எழுதி கொடுங்களேன்னா அந்த பெரியவர் அதை வாங்கி கையில் வச்சுக்கிட்டு என்ன பேர் எழுதணும் சொல்லு அப்படின்னா இவன் சொன்னான் அரிஸ்டைடிஸ் அப்படின்னு எழுதுங்க அப்படின்னா இதை கேட்டதும் அந்த பெரியவருக்கு அதிர்ச்சி ஏன்னா அவர் தான் அரிஸ்டைடிஸ் தத்துவ மேதை அரிஸ்டைடிஸ் அவர் இருந்தாலும் நான் தான் அதுங்கிறத காட்டிக்காம அந்த ஆளுகிட்ட கேட்டார் அது சரிப்பா அரிஸ்டைடிஸ்ங்கிற பேரை எழுத சொல்ற அவர் உனக்கு என்ன கெடுதல் பண்ணார் 
அவர் பேர இதில் எழுத சொல்கிறிய அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அதுக்கு இவன் சொன்னான்னா அவர் எனக்கு எந்த கெடுதலும் பண்ணலை அவரை நான் பார்த்தது கூட இல்லை அப்படின்ட்டுருக்கான் அப்புறம் எதுக்காக அவரை வந்து நாடு கடத்தணும்னு நீ ஆசைப்படுற அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இப்போ அந்த ஆள் சொல்கிறான் அரிஸ்டைடேஸை பற்றி எல்லோரும் பேசுகிறாங்க அவர் ரொம்ப நல்லவர் அவர் ஒரு பெரிய அறிவாளிங்கிறாங்க அவர் ஒரு பெரிய வள்ளல் பேரறிஞர் இப்படி எல்லோரும் சொல்கிறத கேட்டு கேட்டு எனக்கு ரொம்ப அழுத்து போயிட்டுது அதனால தான் வெறுப்பாயிட்டேன் அப்படின்னு நானும் இதிலேருந்து என்ன தெரியுது நாம் நல்லவனாக இருக்கிறதுல ஒன்றும் இடைஞ்சல் இல்லை ஆனால் நம்மளை நல்லவன் நல்லவன் எல்லோரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இடைஞ்சல் ஆரம்பம்னு அர்த்தம் எதுவுமே அளவுக்கு மிஞ்சி போகாமல் பார்த்துக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அளவுக்கு அதிகமாக ஆசைப்படாதவங்களில் ஆப்ரஹாம் லிங்கன்னு ஒருத்தரான் அவர் ஒரு தடவை தன்னுடைய நண்பர்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாரான் ஒருத்தர் கேட்டிருக்கார் ஒரு மனுஷனுக்கு கால்கள் வந்து எவ்வளோ உயரம் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாரான் இதுக்கு ஆப்ரஹாம் லிங்கன் சொன்னாரான் அது என்ன இடுப்புலேருந்து தரையை தொடுற அளவுக்கு உயரம் இருந்தால் போதும் அப்படின்னாரான் ஒரு ஜென் துறவி அவருக்கு ரொம்ப வயசாகிட்டுது கடைசி காலம் நண்பர்களெல்லாம் கூப்பிட்டார் நண்பர்களே நான் வந்து வித்தியாசமான முறையில் சாகணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதுக்கு ஏதாவது யோசனை சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டாரான் நண்பர்கள் சிரித்தாங்க என்ன பேச்சு பேசுகிறீங்க சாவறதுங்கிறது என்ன விளையாட்டுக்கு தனமான காரியமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த துறவி கொஞ்சம் நேரம் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் கேட்டாரான் இது வரைக்கும் யாராவது நடந்துக்கிட்டே இறந்துருக்குறாங்களா அப்படின்னாரா எல்லாரும் இல்லைன்னாங்களாம் ஒருத்தர் மட்டும் சொல்லியிருக்கார் அப்படியும் ஒருத்தர் இறந்துருக்கிறதாக ஒரு கதையில் படிச்சிருக்கிறேன் ஒரு ஞானியால் தான் அப்படியெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு அவர் சொன்னாரா சரி அப்படின்னா அந்த முறை நமக்கு வேணாம் நின்றுக்கிட்டே யாராவது உயிரை விட்டுருக்காங்களா அப்படின்னு விசாரிச்சாராம் அப்படியும் ஒருத்தர் இறந்துருக்கிறார் அப்படின்னாங்களாம் மறுபடியும் அந்த துறவி யோசனை பண்ணியிருக்கிறார் ஏதாவது வித்தியாசமான முறையில் நாம் வந்து போகணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய விருப்பம் மனிதன் எப்படி வாழ்கிறானோ அப்படி இறப்பது தான் நல்லது சரி யாராவது தலைகீழாக வந்து யோகம் செய்யும் நிலையில் இறந்துருக்கிறாங்களா அப்படின்னு விசாரித்தாராம் நண்பர்கள் சிரித்தாங்க தலைகீழாக நின்னபடி இறந்ததாக நாங்கள் கேள்விப்பட்டதே இல்லை அது முடியாத காரியம் அப்படின்ட்டுருக்காங்க இப்போ அந்த துறவிக்கு திடீர்னு உற்சாகம் வந்துட்டுது உடனே எழுந்திரிச்சார் தலைகீழாக நின்னார் அப்படியே உயிரை விட்டுட்டார் அவ்வளோதான் அந்த மடாலயத்தில் ஒரே குழப்பம் எப்படி அவரை கீழே இறக்கி படுக்க வைக்கிறது அப்படின்னு புரியல இப்படி உயிர் விடுறதை பற்றி அவங்க இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டதும் இல்லை உண்மையிலேயே வந்து இவர் வந்து இறந்து தான் போனாராங்கிறதும் தெரியல சோதித்து பார்த்தாங்க இதய துடிப்பு நாடி துடிப்பு எல்லாம் நின்று போயிருந்தது இவர் எப்போவும் இப்படி தான் என்ன பண்ணுறது இப்போது அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் குழம்பிக்கிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு யோசனை சொன்னார் இந்த துறவியோட மூத்த சகோதரி பக்கத்து மடாலயத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்கள இங்கே அழைச்சிட்டு வந்தால் ஏதாவது வழி கிடைக்கும் அப்படின்னார் அந்த அம்மாவுக்கு தொண்ணூறு வயசு அழைச்சிட்டு வந்தாங்க ஒரு குச்சியை ஊன்றிக்கிட்டு அப்படியே மெதுவாக நடந்து வந்தாங்க வந்து தம்பி தலைகீழாக நின்று உயிர் விட்டு இறக்கிறத பார்த்தாங்க தம்பின்னு கூப்பிட்டு பார்த்தாங்க ஒன்றும் காணும் உடனே என்ன பண்ணாங்க தன்னுடைய கைத்தடியால் தம்பியோட உடலை ஒரு தட்டு தட்டினாங்க ஏப்பா சாகிறப்பும் உன்னுடைய குறும்புத்தனத்தை விடலையா இப்படியாடா சாகிறது ஒழுங்காக செத்து தொலை அப்படின்னாங்களாம் அவ்வளோதான் உடனே அந்த துறவி திரும்பி நேராக நின்னார் அக்கா கோவப்படாத நான் ஒழுங்காக சாகிறேன் எப்படி செத்தா என்ன எல்லாம் எனக்கு ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே தரையில் படுத்து உயிரை விட்டாராம் அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா கோலை வந்து கையில் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே திரும்பி கூட பார்க்காம அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டாங்களாம் மரணத்தை ஒரு விளையாட்டாக ஆக்கிய அந்த துறவிக்கு வாழ்க்கையே ஒரு விளையாட்டாக தான் இருந்திருக்குது எந்த நோக்கமும் இல்லாமல் செயல்படுறதுன்னா என்னங்கிறதும் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்குது பயனை எதிர்பார்க்காமல் பணி செய்து வாழ்ந்து மறைந்த மகானவர் தம்முடைய தொழிலை வந்து விளையாட்டு போல் செய்ய தெரிஞ்சவருக்கு வாழ்க்கையே ஒரு விளையாட்டாக மாறிடும் எல்லாமே விளையாட்டாகி விடுகிற போது மரணமும் விளையாட்டாகிவிடும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த தத்துவம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற உண்மையான நடிகனை வந்து நீங்கள் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் நடிக்க வேண்டியதே இல்லை நீங்கள் ஏற்கனவே நடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறீங்க நீங்கள் இந்த உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் இதுதான் ஞானிகளுடைய கருத்து நீங்கள் தெருவில் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறீங்க எதிரில் வர்றவர் உங்களை பார்த்து எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு கேட்குறார் நல்லா இருக்கிறேங்கிறீங்க உண்மையிலேயே நாம் நல்லா இருக்க மாட்டோம் ஏதாவது உடம்புல கோளாறு இருக்கும் ஆனால் அப்படி சொல்லுவோம் நல்லா இருக்கிறேன் அப்படின்னு அது நடிப்பு தானே உங்களை சந்தித்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் உடனே கொஞ்சம் நிதானமாக யோசிச்சு பாருங்கள் 
உண்மையிலேயே உங்கள் மனசு மகிழ்ச்சி அடைஞ்சி விட்டுதா அது நடிப்பு தானே வாழ்க்கையை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டால் எல்லாமே நடிப்புங்கிறது புரியும் கல்யாண பத்திரிக்கை அனுப்பியிருந்தேனே ஏண்டா வரலன்னு கேட்டான் நான் ஒருத்தன் வந்திருந்தேனே அப்படின்னு நான் ஆகிவேன் டே ஏண்டா போய் சொல்கிற நான் பத்திரிக்கையே உனக்கு அனுப்பலையே அப்படின்ட்டுருக்கான் அவன் அதுக்கு இவன் சொன்னானா பத்திரிக்கை அனுப்புனேன்னு நீ போய் சொல்கிறப்போ கல்யாணத்துக்கு வந்தேன்னு நான் போய் சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னா ஒரு பெரிய பியானோ கலைஞர் வியன்னாவில் இருந்தார் ரொம்ப புகழ்பெற்ற இசை கலைஞர் அவர் இங்கிலாந்து மகாராணி விக்டோரியா அவருடைய சங்கீதத்தை கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அவரை அரண்மனைக்கு கூப்பிட்டாங்களாம் பியானோ வாசிக்க சொல்லி கேட்டாங்களாம் இவரும் ரொம்ப பிரமாதமாக வாய்ச்சி காட்டியிருக்கார் உடனே பாராட்டி பரிசுகள்லாம் கொடுத்து அனுப்புனாங்களாம் அந்த இசையை கேட்குறதுல அரசிக்கு ரொம்பவும் ஆர்வம் உண்டு அதனால் அதுக்கப்புறமும் அந்த கலைஞர் அடிக்கடி அரண்மனைக்கு வர வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது ஏன்னா அரசி கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க இவர் போகணும் அங்கே இசை நிகழ்ச்சி நடத்தணும் இவர் அங்கே பாடி வாசிக்கிறது உண்டு ஒரு தடவை வந்து மகாராணி அவரை பார்த்து உங்கள் நாட்டு தேசிய கீதம் பாடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் உடனே அவர் தன்னுடைய நாடான ஆஸ்திரியாவின் தேசிய கீதத்தை பாடியிருக்கிறார் அவர் பாட ஆரம்பித்த உடனே மகாராணி எழுந்திரிச்சு நின்னாங்களாம் அதுக்கு மரியாதை செலுத்துகிற நோக்கத்தோட பாட்டு முடிகிற வரைக்கும் அப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் இதுதான் அந்த அரசியினுடைய பெருந்தன்மை அதாவது நாட்டு பற்றுங்கிறது அந்த அளவுக்கு அப்படி இருக்கணும் இப்படி ஒரு அரசியே நம்ம நாட்டு தேசிய கீதத்துக்கு எழுந்திரிச்சு நின்று மரியாதை செலுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்கும் பொழுது அந்த முதிய கலைஞரின் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லையாம் அதுக்கப்புறம் அந்த பியானோ கலைஞர் ஒரு நாள் தன்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாராம் அப்போ சொன்னாராம் மகாராணியார் வந்து எனக்கு எவ்வளவோ பரிசுகள்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு தடவை எனக்கு வைரக்கல் பதித்த அணி ஒன்றை கூட பரிசாக கொடுத்தாங்க ஆனால் அதை விட உயர்ந்த விலை மதிக்க முடியாத அணி என்ன தெரியுமா நான் என்னுடைய நாட்டு தேசிய கீதத்தை நான் பாடுறப்போ அவங்க எழுந்திரிச்சு நின்று மரியாதை செலுத்தினாங்களே அதுதான் எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பரிசு அப்படின்னாராம் எனக்கு தெரிஞ்ச சங்கீத வித்வான் ஒருத்தர் இருக்கார் சமீபத்தில் ஒரு நாள் அவரை பார்த்தேன் எப்படி போயிட்டுருக்கு உங்கள் தொழில் அப்படின்னு கேட்டேன் ரொம்பவும் வித்தியாசமாக போயிட்டுருக்குங்க அப்படின்னார் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னே முன்னாடியெல்லாம் நான் பாடினா எதிரில் இருக்கிறவங்க தான் எழுந்திரிச்சு போயிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எப்படின்னா நான் பாட ஆரம்பிச்சுட்டா உடனே பக்கவாத்தியக்காரனே எழுந்திரிச்சு போயிடுறான் அப்படின்னார் ரொம்ப வேதனையோட பொங்கல் திருநாள் பொங்கல் திருநாள்னா இது ஏதோ அறுவடை திருநாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வருஷம் பூரா நாம் பாடுபட்டு அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கிற நாள் அப்படிங்கிறது நாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது இது முக்கியமாக இது வந்து ஒரு நன்றி அறிவிப்பு நாள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி வந்து நிறைய அன் நன்றி அறிவிப்பு கூட்டம்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குல்ல அது மாதிரி விவசாயிகள் நடத்துகிற ஒரு நன்றி அறிவிப்பு விழா இது யாருக்கு நன்றி சொல்கிறாங்கன்னா ஆதவனுக்கு அதாவது சூரியன் இல்லைன்னா விவசாயம் இல்லை அதனால் ஆதவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிற நாளாக இந்த பொங்கல் திருநாளை நாம் கொண்டாடுறோம் அதாவது இந்த பொங்கலில் வந்து விவசாயிகள்கிட்ட இருந்து நிறைய பண்புகளை நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நாள் இது விவசாயிகள் வந்து அவங்க விவசாயம் முன்னேறி இருக்கிற அளவுக்கு விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கை தரம் முன்னேறலை அந்த அளவுக்கு அவர்கள் வந்து நாட்டுக்காக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த காலத்திலே அதை பற்றி ஒரு கதை சொல்கிறது உண்டு ஒரு வயசான ஆள் நிலத்தில் ஏர் உழுதுகிட்டு இருந்தாரா கிழிஞ்சு போன ஒரு சின்ன துண்டை தான் இடுப்பில் கட்டியிருந்தாராம் தலையில் ஒரு கந்தலை சுற்றி இருந்தார் உடம்பு பூரா சேர் ரொம்ப ஏழை ஏர் ஓட்டிகிட்ருக்கிறவர் வேறு எப்படி இருப்பார் இருந்தாலும் அந்த ஆள் ரொம்ப ஜாலியாக பாட்டு பாடிக்கிட்டே ஏர் உழுதுகிட்டு இருந்தாராம் உடம்பில் தான் அவர் ஏழையை தவிர மனசில் ஒரு ஏழையாக தெரியல அந்த சமயத்தில் அந்த நாட்டு ராஜா அந்த பக்கமாக குதிரை மேலே வந்தாராம் வேட்டைக்கு போயிட்டு பரிவாரங்களோடு திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ரொம்ப செல்வ செழிப்பில் இருக்கிற ராஜா அவர் அவர் இந்த வயசான விவசாயியை பார்த்துருக்கார் இந்த ஆள் ரொம்பவும் ஏழைங்கிறது அவர் பார்த்தாவே பழிச்சுன்னு தெரியுது கட்டிக்கிறதுக்கு நல்ல துணி இல்லை உடம்போ இழைச்சி போயிருக்குது வயிறு முதுகில் போய் ஒட்டிகிட்டு இருக்கு கண்ணு குழி விழுந்து போயிருக்குது ஆனாலும் மோத்த பார்த்தா சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இவ்வளோ உற்சாகமாக பாடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஆச்சரியமாக நினச்சி பார்த்தார் அந்த ராஜா சரி அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் ஐயா பெரியவரே இப்படி கொஞ்சம் வர முடியுமான்னாராம் பொழுது போகிறதுக்குள்ளே நான் இந்த வயல் பூராவும் உழவு ஓட்டி ஆகணும் அதனால் பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னாராம் அந்த பெரியவர் என்ன அவ்வளோ அவசரமாக மீதி இருந்தால் நாளைக்கு உழுதவக்கூடாதா அது சரி உனக்கு எத்தனை ஏக்கர் நிலம் இருக்குது அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கார் ராஜா எனக்குன்னு சொந்தமாக உள்ளங்கை அளவு கூட நிலம் கிடையாது இது எங்கள் முதலாளியோட நிலம் 
இதை பூராவும் உழுது முடித்தா தான் அவர் கூலி கொடுப்பார் நான் கூலிக்கு உழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தால் அவருக்கு துரோகம் பண்ணது மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னாராம் ராஜா குதிரையை விட்டு கீழே இறங்கினார் வரப்பில் நடந்து அந்த பெரியவர்கிட்டே போனாராம் சரி ஒரு நாள் பூரா உழுதா உனக்கு எவ்வளவு கூலின்னு கேட்டிருக்கார் எட்டனா கூலி கிடைக்கும்னாராம் அவர் இது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சம்பவங்கிறதுனால அப்போ எட்டனா கூலிங்கிறது ரொம்ப பெருசு இருந்தாலும் அதுவும் அந்த ராஜாவுக்கு பெரிய கூலியாக தெரியல இவ்வளவு தானா இதை வச்சுக்கிட்டு நீ எப்படி காலம் தள்ளுற அப்படின்னாராம் ஒன்றும் கவலை இல்லை அப்படின்னாராம் அவர் ராஜாவுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு எட்டனா கூலி வாங்குற இந்த ஆள் கவலை இல்லாமல் இருக்கிறார் ஏராளமான வசதியோடு இருக்கிறேன்னா கவலை இல்லாமல் வாழ முடியலையே அப்படின்னு நினச்சி பார்த்துருக்கார் அது சரி எட்டனாவில் எப்படி குடும்பம் நடத்துகிற அப்படின்னு கேட்டாராம் எனக்கு கிடைக்கிற எட்டனாவில் ரெண்டனா குடும்பத்துக்கு செலவழிக்கிறேன் ரெண்டனா பழைய கடனுக்கு கொடுக்குறேன் ரெண்டனா வந்து தர்மம் செய்கிறேன் ரெண்டனா வட்டிக்கு கொடுக்குறேன் ஒரு குறையும் இல்லைன்னாராம் ராஜாவுக்கு ஒன்றும் புரியல எனக்கு ஒன்றும் புரியலேன்னு இருக்கார் ஐயா எனக்கும் என் மனைவிக்கும் ரெண்டனா செலவாகுது வயசான அம்மா அப்பா இருக்கிறாங்க சின்ன வயசில் என்னை காப்பாற்றினவங்க அவங்க அந்த கடனுக்கு ரெண்டனா செலவாகுது அது பழைய கடன் என் தங்கச்சி ஒருத்தி ஆதரவு இல்லாத நிலைமையில் தன்னுடைய மகனோட என் வீட்டில் வந்திருக்கிறா அவளுக்கும் அவள் மகனுக்கும் ரெண்டனா செலவு பண்ணுறேன் அது தர்மம் எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டனா செலவு பண்ணுறேன் அது வட்டிக்கு கொடுக்குறது மாதிரி பிற்காலத்தில் அவங்க எங்களை காப்பாற்றுவாங்க அந்த வகையில் நான் திருப்தியோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் ராஜாவுக்கு அர்த்தம் புரிய ஆரம்பிச்சுதான் அந்த பெரிய நிலத்தை விலை கொடுத்து வாங்கி அந்த பெரியவருக்கே தானமாக கொடுத்துட்டாராம் இப்போ உழுதவருக்கே நிலம் சொந்தமாகிட்டுது அன்னையிலேருந்து அரசனுக்கும் ஆறுதல் கிடைச்சிதான் இப்படி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க எட்டனா வருமானத்தை வச்சுக்கிட்டு எப்படி காலத்தை தள்ளுறதுன்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த கதையை சொல்கிறதாக யாரும் தப்பாக நினச்சிக்கக்கூடாது கிடைக்கிறத எப்படி பங்கு போடுறார் எப்படி திருப்தியாக வாழறார் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அது மாதிரி இன்றைக்கு இந்த பொங்கல் திருநாளில் உழவர்கள் மனசு மகிழ்ச்சியாக இருந்ததுன்னா அது எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மாதிரி அர்த்தம் அதனால் அவர்கள்ட்டேருந்து நாம் வந்து பாடம் கற்றுக்கணும் சில உழவர்கள் வந்து தங்கள் நிலத்தில் விளையிறத தாங்கள் சாப்பிட மாட்டாங்க அடுத்தவங்கள்ட்ட விற்றுட்டு சந்தையில் போய் வேறு அரிசி வாங்கிட்டு வந்து தான் இவங்க சாப்பிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட விவசாயிகள்லாம் இது உண்டு பங்கிடுகிற பண்பை உழவர்கள்ட்டேருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிம்பாங்க ஒரு ஆள் நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக இருந்தானா உங்கள் நிம்மதிக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கார் இன்னொருத்தர் என்கிட்ட இருந்தது பூராவியும் என் பிள்ளைங்களுக்கு சமமாக பங்கு போட்டு கொடுத்துட்டேன் எனக்குன்னு எதுவுமே வச்சுக்கல அதுதான் நிம்மதிக்கு காரணம் இருக்கான் உங்ககிட்ட இருந்தது எவ்வளோ இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அவர் மொத்தமாக ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கான் அவ்வளவும் பணமாகவே இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க இல்லைங்க அவ்வளவும் கடன் அதை தான் பிரித்து கொடுத்துருக்கேன் பிள்ளைங்கக்கிட்ட அப்படின்னு நானும் அவன் எது ரொம்பவும் கஷ்டமான காரியம் அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போடாமல் இருக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் அப்படின்னு தோணுது ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் சண்டை நாட்டுக்குள்ளேயே ஒரு குரூப்புக்கும் இன்னொரு குரூப்புக்கும் சண்டை ஏன் சண்டை போட்டுக்கிறீங்கன்னு கேட்டு பாருங்கள் நாங்கள் சமாதானத்துக்காக தான் சண்டை போட்டுக்கிறோம் அப்படிம்பாங்க வாழறதுக்காக பிறந்த மனுஷன் லட்சியத்துக்காக உயிரை விட தயார் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பான் அப்படி உயிரை விடுறவங்கள நாமளும் பாராட்டுவோம் ஆனால் ஒன்றும் இல்லாத விஷயங்களுக்கெல்லாம் சண்டை போடுறவங்களெல்லாம் அப்படிப்பட்டவங்களையும் சரி உயிரை விடுறவங்களையும் சரி என்னென்னு சொல்கிறது யுத்தங்களாலேயும் சண்டைகளாலேயும் நாம் அடையிறது என்னங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இழக்கிறது என்ன தெரியுமா ஏராளமான உயிர்கள் ரத்தம் சிந்துறதுக்கு நான் தயார் அப்படின்னு மாறுதட்டி சொல்லலாம் ஆனால் ரத்தம் சிந்தினா உயிர் காத்துக்கிட்டு இருக்க தயார் இல்லை அதாவது உயிர் வந்து நமக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்க தயார் இல்லை இழக்கிற ரத்தத்தை ஈடு கட்டினா தான் உயிரை காப்பாற்ற முடியும் அதனால் இது சம்மந்தமாக ஆராய்ச்சி செய்கிற கட்டாயம் ஏற்பட்டு போச்சு அதோட விளைவாக புதுசாக ஒன்றை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதுதான் செயற்கை ரத்த பொடி இப்போ இந்த திடீர் சாம்பார் பொடி திடீர் ரசப்பொடி திடீர் காப்பி பொடி இப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி இது திடீர் ரத்த பொடி இஸ்ரேல் வந்து ஒரு சின்ன நாடு மக்கள் தொகை குறைச்சல் அதோட போர்கள் வேறு அதனால் காயம்பட்டவங்களை காப்பாற்றியே தீர வேண்டிய கட்டாயம் காப்பாற்றணும்னா ரத்த இழப்பை தடுக்கணும் அப்படின்னா உடனடியாக புது ரத்தம் செலுத்தி ஆகணும் திடீர்னு ரத்தம் வேணும்னா எங்கே போகிறது அதுவும் கிடைக்கிற ரத்தம் சேர்கிற குரூப்பாக இருக்கணும் ஒரு வேடிக்கை பார்த்தீங்களா நான் வேறு குரூப்பு நீ வேறு குரூப்புன்னு இவன் சண்டை போடுறான் இதில் அடிப்பட்டவனுக்கு ரத்தம் கொடுக்க போனால் அதுலேயும் அது வேறு வேறு குரூப்பாக இருக்குது அது
இப்படிப்பட்ட கஷ்டம்லாம் நமக்கு வந்துடுது இதுக்காக தான் விஞ்ஞானிகள் இந்த ரத்த பொடியை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஆள் அடிபட்டு போட்டான்னு வச்சுங்களேன் அவனுக்கு ரத்தம் கிடைக்கல உடனே என்ன பண்ணலாம் இந்த சுத்தப்படுத்தப்பட்ட தண்ணீரை கொஞ்சம் எடுத்துக்க வேண்டியது அதில் இந்த ரத்த பொடியை கரைக்க வேண்டியது இப்போ இந்த செயற்கை ரத்தம் வந்து தயாராகிட்டுது இதை அந்த ஆள் உடம்பில் ஏற்றி விட்ற வேண்டியது இயற்கையாக நம்ம உடம்பில் இருக்கிற ரத்தம் என்னென்ன வேலை செய்யுதோ அதே வேலையை எதுவும் செய்யும் அதாவது ஆக்சிஜனை உடம்பில் எல்லா இடத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு போகுது அந்த வேலையை இந்த செயற்கை ரத்தமும் செஞ்சுடுது ஆனால் ஒரு விஷயம் இந்த செயற்கை ரத்தம் ஒரு அவசரத்துக்கு தான் உபயோகப்படுத்தலாம் ஒரு முதல் உதவி மாதிரி அதை அப்படியே நிரந்தரமாக விட்டுற முடியாது பின்னாடி வந்து தேவையான குரூப்பு உண்மையான ரத்தம் கிடைச்ச உடனே அதை செலுத்திக்கணும் உண்மையான ரத்தத்தை இருபதுலேருந்து நாற்பது நாள் வரைக்கும் தான் பாதுகாக்க முடியும் அதுவும் குளிர்பதன பெட்டியில் அதுக்குள்ளே உபயோகப்படுத்தலைன்னா அது வீணாக போய்டும் இந்த ரத்த பொடி அப்படி இல்லை எவ்வளோ நாள் வேணும்னாலும் அப்படியே வச்சுருக்கலாம் குளிர்பதன பெட்டியும் தேவையில்லை ஆனால் ஒன்றும் இது தண்ணியில் கலந்து செயற்கை ரத்தமாக ஆக்கிவிட்டா அதோட வலு எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் தான் அதாவது மூணு நாள் அதுக்குள்ளே அந்த ஆசாமியை எங்கேயாவது ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிட்டு போய் உண்மையான ரத்தத்தை கொடுத்துடணும் சண்டையில் அடிபடுறவங்க சாலை விபத்தில் அடிபடுறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் அவசரத்துக்கு கை கொடுத்து உதவுறது இந்த செயற்கை ரத்த பொடி அதுக்கப்புறம் நாம் கொடுக்குற ரத்தம் தான் அவங்கள காப்பாற்றணும் இன்றைக்கி வந்து ரத்தத்தை தானமாக கொடுக்க தயாராக இருக்கிற நல்ல உள்ளங்கள் ஏராளம் எவ்வளவு ஆக்சிடெண்ட்டு ஆப்ரேஷன் இதில் சம்மந்தப்பட்டவங்களை வந்து காப்பாற்றுறது நாம் தானமாக கொடுக்குற ரத்தம் தானே ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டு ஒரு ஸ்கூட்டர் ஒரு ஆள் மேலே மோதி விட்டுது பார்த்து வரக்கூடாதா அப்படின்னு அந்த ஆள் நீ தான் பார்த்து நடக்கணும் ஏன்னா இருபது வருஷமாக நான் அந்த ஸ்கூட்டரை ஓட்டிக்கிட்டுருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் ஆகிவேன் இதுக்கு அவன் சொன்னான் நீ தான் பார்த்து ஓட்டணும் ஏன்னா நாற்பது வருஷமாக நான் இப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் பெரிய அரண்மனையில் தான் இருக்கிறார் எல்லா வசதியும் இருந்தது இருந்தாலும் அவர் எல்லோரும் சொல்கிறது எப்படி தெரியுமா பிச்சைக்கார ராஜா அப்படி ஒரு பேர் அவருக்கு நினச்சி போச்சு ஜனங்களும் சரி மற்ற தேசங்களில் உள்ளவங்களும் சரி அவர் அந்த பேர் சொல்லியே குறிப்பிடுறது வழக்கமாக போட்டுது இது அவருக்கு ரொம்ப கவலையாக போச்சு என்ன இது நம்மளை தேடி வர்றவங்களுக்கெல்லாம் நாம் சோறு போடுறோம் நம்ம புகழ்ந்து பாடல் ஏற்றி கொண்டு வர்ற புலவர்களுக்கெல்லாம் அவங்க எப்படி வந்தாலும் ஒருவேளை சோறு போடணுங்கிறது உத்தரவு இவ்வளவுலாம் செஞ்சும் நம்மளை போய் பிச்சைக்கார ராஜான்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்களே அது ஏன் எதுக்காக அப்படி சொல்கிறாங்க இதுதான் ராஜாவுக்கு குழப்பம் சரி இதை பற்றி நம்ம அமைச்சர்கள் கிட்ட கேட்கலாமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் இந்த விஷயத்தை போய் அவங்ககிட்ட எப்படி கேட்குறதுன்னு அவருக்கு தயக்கமாக இருந்தது கௌரவ குறைச்சலாக தெரிஞ்சுது அவருக்கு சரி சாதாரண குடிமக்கள் கிட்டே இதை பற்றி கேட்கலாமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் கேட்கலாம் ஆனால் அவங்க யாரும் ராஜா முன்னாடி வந்து நின்று தைரியமாக பேசக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை ராஜாவோட குழப்பம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாக போச்சு கடைசியாக அவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அதாவது இதை பற்றி ஒரு பிச்சைக்காரங்கிட்டே கேட்டு பார்த்துட்டா என்ன இதுதான் அவர் பண்ண முடிவு உடனே மாறு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு நகர்வலம் போனார் ஒரு பிச்சைக்காரனை கண்டுபிடிச்சார் இதை பாருப்பா நம்ம ராஜாவை எல்லாரும் பிச்சைக்கார ராஜான்னே சொல்கிறாங்களே அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் இதுக்கான பதில இன்னும் ஒரு முப்பது நாளில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா உடனே இவருக்கு சந்தோஷம் உண்மையாக அவங்ககிட்ட சொன்னார் நான் வேறு யாரும் இல்லை நான் தான் இந்த நாட்டு ராஜா இப்போ நீ என் கூடவே வந்துடும் அரண்மனையிலேயே தங்கிக்கோ முப்பது நாள் கழித்து எனக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு வந்துட்டார் அரண்மனையில் ஒரு மூலையில் அவன் தங்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்தார் தினம் ரெண்டு வேலையும் இவனுக்கு சோறு போடுங்க அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் ராஜா கொடுத்த இடத்துல போய் உக்காந்துக்கிட்டான் அந்த பிச்சைக்காரன் தினமும் அந்த அரண்மனையில் நடக்கிறதையெல்லாம் கவனிச்சுக்கிட்டு வந்தான் வேலை விலைக்கு சாப்பாடு வரும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இப்படி முப்பது நாள் முடிஞ்சுது ராஜா வந்தார் என்ன என்னோட கேள்விக்கு பதில் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டியான்னார் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா என்ன எல்லாரும் பிச்சைக்கார ராஜான்னு சொல்கிறாங்களே அது நியாயமாக படுதா உனக்குன்னு கேட்டார் நியாயமாக தான் படுது சந்தேகம் இல்லாமல் நீங்கள் பிச்சைக்கார ராஜா தான் என்ன தான் நீங்கள் வசதியோடவும் படைபலத்தோடவும் இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து எங்கள் வர்க்கத்தை சேர்ந்த ஆசாமி தான் அப்படின்னு அடித்து சொல்லிவிட்டான் அந்த ஆள் ஏனால் அப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டார் இவர் அரசு ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறதா நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் நீங்கள் ராஜ பரம்பரைன்னா உடனே உங்கள் கழுத்தில் கிடக்கிற முத்துமாலையை கழட்டி பரிசாக கொடுத்துருப்பீங்க பொண்ணையும் மணியையும் கொடுத்துருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் அப்படி செய்யலை என்னை ஒரு மூலையில் உட்கார வச்சு ரெண்டு வேலை சோறு போட சொன்னீங்க உங்களை
உங்கள் விஷயத்திலையும் நீங்கள் அப்படி தான் நினைக்கிறதாக தெரியுது நல்லா கவனிங்க எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் சோறு தான் முடிவுன்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்கள் நீங்கள் சந்தேகம் இல்லாத எங்களை சேர்ந்த ஆள் தான் அப்படின்னு விட்டான் அந்த பிச்சைக்காரன் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ராஜா தன்னுடைய தவறுகளையெல்லாம் தேர்த்திக்கிட்டாராம் பசின்னு வர்றவங்களுக்கு சோறு தான் போடணும் அது தப்பு இல்லை பாராட்ட வர்றவங்களுக்கெல்லாம் சோத்தையே போட்டு அனுப்புனா இப்படி தான் பேர் வரும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் தினமும் யாராவது ஒருத்தரை தன் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போவார் சாப்பாடு போட்டு அனுப்புவார் முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் திடீர்னு ஒரு விருந்தாளியோடு வீட்டில் போய் இவர் நிற்கிறது வழக்கம் அந்த அம்மாவும் இவருக்காக தயார் பண்ணி வச்சுருந்ததை இவர் அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிற விருந்தாளிக்கு போட்டுருவாங்க விருந்தாளி சாப்பிட்டுட்டு போனதுக்கப்புறம் இவர் மனைவிகிட்ட உனக்கு சிரமம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் காசு கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவார் பல நாள் இப்படி நடக்கும் ஒரு நாள் அவரை தனியாக கூப்பிட்டுக்கிட்டு போய் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டோம் அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு எங்கள் வீட்டு சாப்பாட்டிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு எனக்கு வேறு வழி எதுவும் தெரியல சார் அதனால தான் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் ரொம்ப பரிதாபமாக ஒருத்தன் எப்படி நடந்துக்கிறாங்கிறத வச்சு தான் அந்த ஆள் எப்படிங்கிறத நாம் முடிவு பண்ணுறோம் ஆளுமைன்னு சொல்கிறோம்ல அதுக்கு வந்து சூழ்நிலைகளை ஆளுகின்ற தன்மை அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்குறார் ஒரு உளவியல் நிபுணர் சரி ஒரு மனிதனுடைய ஆளுமையை உருவாக்குகிற விஷயங்கள் என்னென்ன பிறப்பு வளர்க்கப்பட்ட விதம் படிப்பு நண்பர்கள் சமுதாயம் இப்படி நிறைய உண்டு ஆளுமையின் அடிப்படையில் சில மன நோய்கள் உண்டாகுது அதெல்லாம் என்னென்னங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்களை அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஃப்ரனாய்டு ஆளுமை அப்படின்னு ஒன்று இந்த கோளாறு உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க தெரியுமா அதிக உணர்ச்சி சந்தேகம் பொறாமை இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் வளைஞ்சி கொடுக்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்களோட இணக்கமான உறவு இருக்காது அவங்க செய்கிற தப்புக்கெல்லாம் அடுத்தவங்கள வந்து குறை சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க இது ஒரு ரகம் அடுத்தது வந்து ஸ்கிசாய்டு ஆளுமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோளாறு உள்ளவங்க அடுத்தவங்களோட பழக கூச்சப்படுவாங்க சின்ன வயசுலேயே இது ஆரம்பமாகிடுது பகல் கனவுலேயே சஞ்சரிப்பாங்க அவங்களுடைய விரோதம் கோபம் இதை கூட வெளியில் காட்டிக்க முடியாமல் இருப்பாங்க இவங்களுக்கு அகமுகம் பிரச்சனைகள்லேருந்து ஒதுங்கி எதுலேயும் ஈடுபாடு இல்லாதவங்களாக இருப்பாங்க இப்படி ஒரு ரகம் அடுத்தது சைக்ளோதமிக் ஆளுமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா உணர்ச்சிகளில் ஏற்ற தாழ்வு அதிகமாக இருக்குமா சில சமயம் பார்த்தா மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க சில சமயம் சோகமாக உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க மனநிலைக்கு தகுந்த மாதிரி சமூக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கெடுத்துக்குவாங்க இன்னொரு வகை என்னென்னா எண்ணெய் பீடிகை ஆளுமை அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கிறாங்க அதுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் எல்லாம் சட்டத்திட்டம் எதுலேயும் ஒரு ஒழுங்குமுறை இப்படி எதிர்பார்க்குற மனோபாவம் இவங்க எதிர்பார்ப்புக்கும் வரன்முறைக்கும் மற்றவங்க கட்டுப்படணும்னு நினைப்பாங்க இந்த நிலைமை நீடித்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா அலைக்கழிக்கிற எண்ணங்கள் திரும்ப திரும்ப ஒரே செயலை செய்ய தூண்டுற மன தளர்ச்சிக்கு ஆளாகிடுறாங்க அடுத்தது ஹிஸ்டீரியா ஆளுமை சின்ன விஷயத்தையெல்லாம் பெருசுப்படுத்தி நாடகமாக்குற நடிகர்கள் இவங்க உணர்ச்சி அதிகம் உள்ளவங்க இவங்க மன எழுச்சியில் பக்குவமின்மை குழந்தைத்தனம் முதிர்ச்சியின்மை எல்லாம் இருக்கும் தன்னலம் மிக்க குணம் பிறர் வந்து தன்னை மட்டுமே கவனிக்கணும்னு நினச்சி செயல்படுறது இதெல்லாம் இவங்க அடையாளம் அடுத்த ரகம் எப்படின்னா வளர்ச்சியற்ற ஆளுமைன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தவங்களோட இணங்கி போக முடியாதவங்க அறிவு மன எழுச்சி சமூக உறவு இதில் எல்லாம் போதுமான வளர்ச்சியையும் நிறைவையும் பெற முடியாதவங்க இவங்களால் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது பிச்சைக்காரங்க குற்றவாளிகள் இவங்கக்கிட்டலாம் இது மாதிரியான ஆளுமை அதிகமாக இருக்குமா அடுத்தது என்னென்னா சோர்வுடைய ஆளுமை எதுலேயும் உற்சாகம் இல்லாமல் சோர்ந்து போயிருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் நமக்கு வலிமை இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் அதிர்ச்சி அடையிறது வாழ்வின் சுவையை வந்து அனுபவிக்க முடியாதவங்க இன்னொரு ரகம் இது வந்து கொதித்தெழும் ஆளுமைங்கிறாங்க எதுக்கெடுத்தாலும் ஆத்திரம் குரோதம் வன்செயல் இதிலெல்லாம் ஈடுபாடு இப்படி உள்ளவங்க நத்தை வகை ஆளுமை அப்படின்னு ஒன்று அடுத்தவங்க மேலே விரோதம் இருக்கும் அடிக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் அதை அப்படியே வெளியில் காட்டாமல் அதே சமயம் அமைதியான முறையில் வெறுப்பை வெளிக்காட்டுற ரகம் இவங்கெல்லாம் பேசாமல் கம்முன்னு இருந்துக்கிட்டே நினச்சதை நிறைவேற்றிக்கிடுவாங்க முன்ஜாக்கிரதை ஆளுமை அப்படின்னு ஒரு ரகமாக பாதுகாப்பின்மை சந்தேகம் முழுமையின்மை அறவேக்காட்டுத்தனம் இந்த மனப்போக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அகம்பாவம் பிடிவாதம் எச்சரிக்கை எல்லாம் அளவுக்கு மீறி இருக்கும் இது வரைக்கும் நாம் பேசிக்கிட்டு இருந்த ஆளுமை பண்புகள் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக போயிட்டுதுன்னா ஆளுமை கோளாறுகள் ஏற்படும் அதன் அடிப்படையில் மனவியாதிகள் வருமா அதனால் இணக்கமான எல்லாரும் விரும்புகிற இயல்பான ஆளுமையை பெறுவதற்கு நாம் முயற்சி செய்யணும் அப்படிங்கிறது மனோதத்துவ நிபுணர்களுடைய ஆலோசனை ஒருத்தர் ஒரு மனோதத்துவ டாக்டரை தேடிட்டு வந்தாராம் டாக்டர
எனக்கு மனசில் ஏதோ வியாதி ஆளுமை கோளாறு அதாவது எனக்கு சீக்கிரமாக செத்து போனால் தேவையில்லைன்னு தோணுது அப்படின்னாரா உடனே அந்த டாக்டர் சரி அப்படின்னா இங்கேயே இருங்க நான் வைத்தியம் பார்க்குறேன் அப்படின்னாரான் ஆஃபீஸை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போகிற சமயத்தில் ஒருத்தர் கடைக்கு போய் ஸ்வீட்டு வாங்கினார் சரி வீட்டுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு தான் வாங்கிட்டு போகிறார் அப்படின்னு மற்றவங்க நினச்சாங்க அவர் அப்படி செய்யலை அந்த இடத்துலையே பொட்டலத்தை பிரித்தார் திருட மாதிரி அப்படியே சுற்றி ஒரு தரம் பார்த்துக்கிட்டார் யாரும் தெரிஞ்சவங்க இல்லைங்கிறத முடிவு பண்ணிவிட்டு அவசர அவசரமாக அதை அப்படியே போட்டு முழுகிவிட்டு கையை தொடச்சிக்கிட்டு நல்ல பிள்ளை மாதிரி நடந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டார் அவர் யாருன்னா அவரோட பிரச்சனை வந்து எல்லாருக்கும் தெரியாது சில பேருக்கு தான் தெரியும் அதாவது அவர் உடம்பில் சர்க்கரை உடம்பில் சர்க்கரை இருக்குதுன்னு டாக்டர் சொல்லிவிட்டாராம் அதனால் வீட்டில் சர்க்கரையே இவர் கண்ணில் காட்டுறதில்லை அதனால் இவர் யார் கண்ணிலையும் படாமல் இப்படிப்பட்ட வேலைகள்லாம் செய்கிறது வழக்கம் யாருக்கும் தெரியாமல் இப்படி ஸ்வீட்டை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிடுறது இப்படிப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஆறுதலான தகவல் இன்றைக்கி அது என்னென்னா நாம் சாப்பிட்ற சர்க்கரைக்கும் நம்ம உடம்பில் உள்ள சில கோளாறுகளுக்கும் அப்படி என்ன தான் சம்மந்தம் இருக்குது இதை பற்றி சமீபத்தில் சில ஆராய்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்குது ஏன்னா சர்க்கரைன்னாவே விஷம் மாதிரி அதை பார்க்குறவங்களும் சில பேர் உண்டு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வயத்தில் பூச்சி உண்டாகிறதுலேருந்து பெரியவங்களுக்கு நீரழிவு வர்ற வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் சர்க்கரை தான் காரணம்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த அளவுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சர்க்கரை வியாதி இருதய நோய் பித்த நீர் பை நோய் இதெல்லாம் வந்து சில நோய்கள்லாம் நாம் சாப்பிட்ற சர்க்கரைக்கும் தொடர்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அப்படி சம்மந்தம் உண்டுங்கிறதுக்கு போதுமான அளவுக்கு ஆதாரம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரே ஒரு சம்மந்தம் தான் உறுதியாக இருக்கு தான் அதுவும் இந்த பல் சிதைவு அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த சர்க்கரை சாப்பிட்றதுக்கும் இந்த பல் சிதைவுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் உறுதியாக சொல்கிறாங்க சர்க்கரைன்னா நாம் சாப்பிட்ற ஜீனி மட்டும் இல்லை பழம் காய்கறி பால் தேன் இப்படி எல்லாத்துலேயும் அது இருக்குது கேரட்டு கொடுக்குற சத்தில் எண்பத்தெட்டு சதவீதம் சர்க்கரை ஆப்பிள் கொடுக்குற சக்தியில் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் சர்க்கரை இது ஜீனி சர்க்கரை இது ஆப்பிள் சர்க்கரை அப்படிங்கிற வித்தியாசம்லாம் உடம்புக்கு கிடையாது ரெண்டுமே உடனடியாக வந்து சக்தி கொடுக்குது ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையில் வந்து பதினாறு கலோரி தான் சத்து இருக்குது அதிகமாக சர்க்கரை சாப்பிட்டா நீரிழிவு வந்துடுங்கிறது தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம் டயபட்டீஸுங்கிறது ஒரு மெட்டபாலிக் டிசார்டர் அவ்வளவுதான் அதாவது நாம் சாப்பிட்ற சர்க்கரையை நம்ம உடம்பு திறமையாக உபயோகப்படுத்திக்க முடியல அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால தான் அதிகமாக இனிப்பு வேணாம்னு சொல்கிறோம் ஏற்கனவே உடம்பால் முடியாத ஒன்று மறுபடியும் அது தலையில் சுமத்தி அதிகமாக வேலை வாங்க வேணாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஆகாரத்தில் அதிகமாக சர்க்கரை இருந்தால் அதனால் உடனே சர்க்கரை வியாதி வந்துடும்ங்கிறதுக்கு விஞ்ஞான ரீதியாக போதுமான ஆதாரம் இல்லை அதனால் எப்போவாவது அதிகமாக ஸ்வீட்டு சாப்பிட்டுட்டா ஐயோ அதிகமாக சாப்பிட்டோமோ என்ன பண்ண போது தெரியலையே அப்படின்னு நினச்சி மனசை போட்டு குழப்பிக்க வேண்டியதில்லை பொதுவாக எதுவுமே அதிகமாக வேண்டாம் எல்லாம் சீராக இருந்தால் போதும் நீரழிவுங்கிறது புதுசாக வந்துட்ட ஒரு நோய் இல்லை ரொம்ப காலமாகவே இருக்கிற ஒன்று தான் நம்ம முன்னோர்கள் இதை மதுமேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அவங்களே சில வழிமுறையை சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அது என்னென்ன வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த பாவக்காய் முள்ளங்கி அருகம்புல் அவ்வளவுதான் வெள்ளை முள்ளங்கி இருக்குல்ல அதை வாரத்துக்கு மூணு நாள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு வாங்க நூல் கோல் ரொம்ப நல்லது இல்லைன்னா முள்ளங்கி சாறு ஒரு அவுன்ஸு சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் ரத்தத்தில் சேர்கிற சர்க்கரை அளவு இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துது சிறுநீரில் காணப்படுகிற சர்க்கரை அளவையும் சமநிலைப்படுத்துது தினமும் ஆகாரத்தில் கோதுமை கேழ்வரகு வெந்தயம் கருவேப்பிள்ளை சோயாபீன்ஸ் எது கிடைக்குதோ சேர்த்துக்கலாம் இப்படிலாம் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தால் அப்புறம் வீட்டுக்கு தெரியாமல் கடையில் போய் நின்றுக்கிட்டு ஸ்வீட் வாங்கி திருட்டுத்தனமாக சாப்பிட வேண்டிய அவசியமே உங்களுக்கு வராது ரெண்டு ஆசாமிகள் கடற்கரையில் உட்காந்து சாவகாசமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் ஒருத்தர் சொன்னார் இன்னொருத்தருக்கு தெரியாமல் ஸ்வீட்டு சாப்பிட்றதே எப்பவும் வந்து இடைஞ்சல் தான் சார் நேற்றுக்கு பாருங்கள் அப்படி தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் வீட்டுக்காரி கண்ணில் போட்டுவிட்டுது அதுக்கப்புறம் ஒரே ரகலையாக போச்சு அப்படின்னாராம் எனக்கு கூட அப்படி தான் சார் ஆகிட்டுது ஒரே ரகலை அப்படின்னாராம் இன்னொருத்தர் நீங்கள் சாப்பிட்டதும் உங்கள் வீட்டுக்காரங்க கண்ணில் போட்டுவிட்டுதா சார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இவர் அதுக்கு அவர் சொன்னாராம் அப்படி இல்லை சார் கடைக்காரர் கண்ணில் போட்டுவிட்டுதோ நான் அவருக்கு தெரியாமல் அந்த ஸ்வீட்டை அவர் கடையிலேருந்து எடுத்திருந்தேன் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தாராம் இந்த ஆள் ஒருத்தர் முகத்தை தொங்க போட்டுக்கிட்டு ஒரு மாதிரியாக வந்தார் என்ன விஷயம்னு விசாரித்தேன் என்னுடைய நண்பன் ஒருத்தங்கிட்ட கருத்து வேறுபாடு இனிமேல் நமக்குள்ள எந்த சம்மந்தமும் வேணாம்னு நட்பை முறிச்சுட்டு வந்துட்டேன்னா நண்பர்கள்னு இருந்தால் கருத்து வேறுபாடு
அதை நீங்களே நேரடியாக சொல்லுங்கள் அல்லது உங்கள் கைப்பட கடிதம் எழுதுங்க அதாவது நேரடி தொடர்பு முக்கியம் அதை விட்டுட்டு இன்னொருத்தர் மூலமாக நண்பர்களுக்கு சேதி அனுப்புனால் நீங்கள் சொல்கிற செய்தி அப்படியே போய் சேராது அது சேதமாகிடும் கூட்டி குறைச்சி சொல்லிவிடுவாங்க அது குழப்பத்தில் கொண்டாந்து விட்டுரும் இது ஒரு யோசனை ரெண்டாவது யோசனை என்னென்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்யும் பொழுது உங்கள் நண்பரையும் சேர்த்துக்குங்க அவருக்கும் அதில் ஒரு ஈடுபாட்டை உருவாக்குங்க மூணாவது யோசனை நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற நண்பர் மகிழ்ச்சி அடைகிற மாதிரி ஏதாவது செய்யணும் சின்ன சின்ன செயல்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவர் நமக்கு எதுவும் செய்யலையே நாம் எதுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது நாலாவது யோசனை என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையா அல்லது உங்கள் நண்பருக்கு ஒரு பிரச்சனையா எதுவாக இருந்தாலும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உக்காந்து ஆலோசனை பண்ணுங்கள் நம்ம யோசனையும் கேட்கப்படுதே அப்படிங்கிற நினைப்பே அவருக்கு வந்து ஒரு மன நிறைவை உண்டாக்குமா ஐந்தாவது யோசனை உங்கள் நண்பர் ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்கிறார் நீங்கள் உடனே அவசரப்பட்டு நீ செய்கிறது தப்புன்னு தீர்ப்பு சொல்லக்கூடாது அவர் அதை செய்கிறதுக்கான நியாயங்கள் எவ்வளவோ இருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் ஆறாவது யோசனை உங்கள் நண்பர் என்ன சொன்னாலும் அதை பொறுமையாக கேளுங்க அவர் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அவர் சொல்ல விரும்புகிறத புரிஞ்சுக்கணும் அவர் சொல்ல முடியாமல் தவிக்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணும் இப்படி மூணு விதமாகவும் அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செயல்படணும் ஏழாவது யோசனை என்னென்னா உங்கள் நண்பர் உங்கள்கிட்ட வந்து ஏதோ ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் அது உங்களுக்கு பிடிக்கல அதுக்காக உடனே நீ சொல்கிறது சரியில்லை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்லாம் மறுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அவர் சொல்கிறத கேட்கணும் பொறுமையாக சிந்திக்கணும் அதுக்கப்புறம் பதில் சொல்லணும் இப்படிலாம் நடந்துக்கிட்டால் நண்பர்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது அப்படின்னு வல்லுநர்கள் தொகுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த யோசனைகளை எனக்கு தெரிஞ்ச சில நண்பர்கள் உண்டு அவங்களுக்குள்ளேயும் கருத்து வேறுபாடுகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு சில நுட்பங்களை கையாள்றது உண்டு ஒருத்தர் சொன்னார் அந்த டாக்டர் சின்ன வயசுலேருந்து என் கூட பழகினவர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இணை புரியாத நண்பர்கள் இருந்தாலும் எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா நான் அவர்கிட்ட வைத்தியம் பார்த்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் எங்கள் நட்பு கெட்டுப்படக்கூடாது இல்லையா அதனால தான் அப்படின்னார் இவர் ஒரு மனுஷனுக்கு மூணு விதத்தில் கர்வம் உண்டாகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு பணம் பதவி புகழ் பணம் அதிகமாக வந்தால் கர்வம் வரலாம் பதவி பெருசாக வந்துட்டுதுன்னா கர்வம் வரலாம் புகழ் அதிகமாக போனாலும் கர்வம் வரலாம் இந்த மூணு வகையான கர்வத்துக்கும் இடம் கொடுக்காமல் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்க தான் சிறந்த மனிதர்கள் ஒரு பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு கர்வம் வந்துடக்கூடாது அப்படி வந்துட்டுதுன்னா அது எல்லாருக்கும் இடைஞ்சல் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் தன்னுடைய தலைநகரத்தை சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு இடத்துல ஒரு அழகான நிலத்தை பார்த்தார் ஆஹா இந்த இடத்துல நமக்குன்னு ஒரு மாளிகையை கட்டினா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா நினச்சா அது முடியாத காரியமா சரி இந்த நிலம் யாருக்கு சொந்தம்னு விசாரிங்க அப்படின்னார் பக்கத்தில் இருந்தவங்கக்கிட்ட அவங்களாம் ஓடி போய் விசாரித்தாங்க அந்த இடம் வந்து ஒரு வயசான கிழவிக்கு சொந்தம் வயசான அம்மாவுக்கு சொந்தமாக அந்த அம்மா தான் அதில் ஒரு குடிசையை போட்டு குடியிருந்துட்டு இருக்கிறாங்க சரி அந்த நிலத்துக்கு வந்து ஒரு விலையை நிர்ணயம் பண்ணி அதை அந்த வயசான அம்மா கிட்ட கொடுத்துருங்க அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் ராஜா ஆனால் அந்த அம்மா இது எங்கள் பூர்வீக இடம் இதை விற்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டுது சரி ரெண்டு பொங்கு விலை கொடுக்குறோம்னு சொல்லி பாருங்க அப்படின்னாங்க அப்படியே சொன்னாங்க அரண்மனை ஆட்கள் அதுக்கும் சம்மதிக்கல அந்த அம்மா இதை கேள்விப்பட்டதும் ராஜாவுக்கு கோபம் வந்துட்டுது தன்னுடைய ஆளுங்களை கூப்பிட்டார் போய் அந்த குடிசையை பிரிச்சேறிங்க காசுலாம் ஒன்றும் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு கத்துனார் அவ்வளோதான் அடுத்த நிமிஷம் அரண்மனை ஆசாமிகள் போனாங்க குடிசையை பிரித்து எரிஞ்சாங்க அந்த வயசான அம்மா இருக்குது அதுவும் அந்த இடத்த விட்டு துரத்தி விட்டாங்க அந்த இடத்துல ஒரு அரச மாளிகையை கட்டி முடிச்சுட்டாங்க அந்த வயசான அம்மா பாவம் ராஜாவே இப்படி பண்ணால் யார்கிட்ட போய் முறையிட முடியும் ஒரு ஞானி இருந்தார் அவர்கிட்ட போய் சொன்னாங்க அவர் இவங்க சொன்னதை கேட்டு மனசில் வச்சுக்கிட்டார் ஒரு நாள் அந்த ராஜாவே இந்த ஞானியை கூப்பிட்டார் புதுசாக ஒரு மாளிகை கட்டியிருக்கிறேன் வந்து பாருங்கன்னு சரின்னு சொல்லி இந்த பெரியவர் ஒரு நாள் அந்த மாளிகைக்கு போனார் சும்மா போகல ஒரு கழுதையையும் ஓட்டிகிட்டு போனார் கொஞ்சம் சாக்குகள் வெத்து சாக்கு அதையும் எடுத்து கழுத முதுகில் போட்டு கழுதையை ஓட்டிகிட்டு போகிறார் ராஜா பார்த்தார் அவருக்கு இது ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன இது மாளிகைக்கு வந்துட்டு போங்கன்னு கூப்பிட்டா கழுத சாக்கு இதெல்லாம் கூட்டு வராரு ஒன்றும் புரியலையேன்னு நினச்சார் எதுக்காக இதெல்லாம்னு கேட்டார் அரசருடைய தோட்டத்திலேருந்து கொஞ்சம் மண் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஆசைப்படுறேன் அதுக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுக்கணும் அப்படின்னார் இவர் இது என்ன வேடிக்கையான கோரிக்கையாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா 
இருந்தாலும் மண் தானே கேட்குறாரு எடுத்துகிட்டு போட்டுமே அப்படின்னு நினச்சார் சரின்னு அனுமதி கொடுத்தார் அந்த பெரியவர் தோட்டத்துக்கு போனார் மண்ணை வெட்டினார் சாக்கில் போட்டு நிரப்புனார் ராஜாவை கொஞ்சம் கிட்ட வாங்கன்னு கூப்பிட்டார் இந்த மண் மூட்டையை தூக்கி கழுதியோட முதுகலை வைக்கணும் கொஞ்சம் உதவி பண்ணுங்கன்னார் ஓ பண்ணுறேனே அப்படின்னு சொல்லி ராஜா கிட்ட போனார் மூட்டையை தூக்கி பார்க்குறாரு முடியல திணறி போயிட்டார் இப்போ அந்த ஞானி பேசினாராம் அரசே இந்த ஒரு சாக்கு மண்ணையே உங்களால் தூக்க முடியல அந்த கிழவிகிட்ட இருந்து அந்த அக்கிரமமாக அபகரித்த இந்த தோட்டம் பூராவையும் சுமக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களே அது உங்களால் முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாராம் ராஜா யோசனை பண்ண ஆரம்பித்தார் தன்னுடைய செயலுக்காக வருத்தப்பட்டாராம் அந்த வயசான அம்மாவை உடனடியாக வரவழைச்சார் தாயே தப்பு பண்ணிவிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுக்குங்க இன்னையிலேருந்து இந்த மாளிகையும் தோட்டமும் உங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாராம் போகிறப்ப இந்த உலகத்திலேருந்து என்னத்தை எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் அதனால் ரொம்பவும் அலட்டிக்க வேண்டியதில்லை கர்வப்பட வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய உபதேசம் ஒரு பெரிய மனுஷன் சாக கிடந்தார் ரொம்பவும் அழுதார் ஏன் அழறிங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க சுற்றி இருந்தவங்க நான் சாகிறதுக்காக கவலைப்படலை நான் வந்து நம்ம ஜனங்களுக்காக எவ்வளவோ காரியம்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தேன் நான் செஞ்சுக்கிட்டு வந்த சேவையை இனிமேல் யார் செய்ய போகிறாங்க அது யாரால் முடியும் அதை நினச்சி தான் அழறேன் அப்படின்னாரா ஒருத்தர் முன்னாடி வந்தார் அதுக்காக நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்கள் சேவையை தொடர்ந்து செய்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி இளைஞர் பட்டாளம் தயாராக இருக்குது இருந்தாலும் எங்கள் கவலை என்னென்னா அப்படின்னு இழுத்தார் என்ன சொல்லுங்கன்னு கேட்டார் அவர் நீங்கள் இது வரைக்கும் என்ன சேவை செஞ்சுக்கிட்டு வந்தீங்க அதுதான் எங்களுக்கு இன்னமும் புரியாத புதுராக இருக்குது அப்படின்னாராம் அவர் இந்த காலத்து புள்ள ஒருத்தன் தன்னோட அப்பாவை பார்த்து சொன்னான் அப்பா நான் உனக்கு உதவி செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன் என்ன உதவி செய்யணும்னு சொல்லு அப்படின்னா நீ சும்மா இருந்தால் அதுவே எனக்கு செய்கிற பெரிய உதவிடா அப்படின்னார் அப்பா சும்மா இருக்கிறதும் ஒரு உதவி தான் அது மாதிரி மௌனமும் ஒரு சமூக சேவை தான் அப்படிங்கிறார் காஞ்சி பெரியவர் நமக்கு வந்து ஐந்து புலன்கள் இருக்குது மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி இந்த அஞ்சுலேயும் அதிகப்படியான வேலை எதுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க வாய்க்கு தான் ஏன்னா அதுக்கு ரெண்டு வேலை இப்போ கண்ணுக்கு பார்க்குறது மட்டும்தான் வேலை காதுக்கு கேட்குறது மட்டும்தான் வேலை மூக்குக்கு வாசனை அறியறது தான் வேலை உடம்புக்கு உணர்றது மட்டும்தான் வேலை ஆனால் வாய் அப்படி இல்லை அதுக்கு ரெண்டு வேலை சாப்பிட்றதும் அது தான் பேசுகிறதும் அது தான் அதாவது வாய் ஒன்று தான் கர்மேந்திரியமாகவும் இருக்குது ஞானேந்திரியமாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாப்பாட்டில் உட்காந்தா எந்தெந்த ஆகாரம் என்னென்ன ருசின்னு அறிவிக்கிற வேலையும் செய்யுது சபையில் உட்காந்தா பாடுறது பேசுறது சிரிக்கிறது இது மாதிரியான வேலையும் செய்யுது இன்னொரு வித்தியாசம் கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு வேலை செய்கிறதில்ல ஒரு ரோஜா பூ பார்த்தா உடனே மூளை மூக்கு அப்படியும் இப்படியும் அசைய ஆரம்பிக்கிறதில்ல ஒரு சங்கீதத்தை கேட்ட உடனே காது ஆட ஆரம்பிக்காது ஆனால் வாய் அப்படி இல்லை அது பேசினாலும் சரி சாப்பிட்டாலும் சரி அசைஞ்சு தான் ஆகணும் ஆக மற்றதை விட வாய்க்கு வேலை ஜாஸ்தின்னு தெரியுது சாப்பிட்றது பேசுறது அப்படின்னு ரெண்டு காரியம் அதுக்கு இப்படி ரெண்டு காரியம் இருக்கிறதுனால அது ரெண்டையும் பாதியாக குறைச்சிக்கணுங்கிறது கடவுள் அபிப்பிராயமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் காஞ்சி பெரியவர் ஆனால் இப்போ நாம் அப்படியாக நடந்துக்கிறோம் அதுக்கு நேர் மாறாக நடந்துக்கிறோம் நாம் சாப்பிட்றதும் அதிகம் பேசுகிறதும் அதிகம் ரெண்டு வேலையையும் தேவைக்கு அதிகமாகவே செய்கிறோம் வாய் தான் ரொம்ப ஓவர் ஒர்க்குடு அதுக்கு ஓய்வு கொடுத்தா உடம்பும் நல்லாயிருக்கும் உலகமும் நல்லாயிருக்கும் மௌன விரதம் இருக்கிறதெல்லாம் எதுக்காக நினைக்கிறீங்க இதுக்காக தான் இந்த காலத்தில் மௌனமாக இருக்கிறவங்கள்லாம் மகத்தான தொண்டு செய்கிறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சத்தம் அதிகமாக போய் தான் சவுண்டு பொல்யூஷன் வருது அது மட்டும் இல்லை மௌனமாக இருந்தால் சண்டை சச்சரவே வராது மௌனம் கலக நாஸ்தி ஆக இதுவும் ஒரு சமூக சேவை தான் நமக்கு தான் வாய் இருக்குதேங்கிறதுக்காக வசமாக சாப்பிட்றதும் தப்பு வளவளன்னு பேசுகிறதும் தப்பு ஒரு கருத்தை சொல்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு சொல் போதும் அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது ரெண்டு சொற்களை செலவு பண்ணாதே எவ்வளவு சொன்னாலும் அதனால் ஒரு பயனும் விளையாது அப்படின்னு தெரிய வருமையானால் அந்த ஒரு சொல்லையும் விரயம் பண்ணாதே அப்படிங்கிறார் ஒரு அறிஞர் எல்லா குணங்கள்லேயும் மௌனம்தான் சிறந்தது அப்படிங்கிறார் ஒருத்தர் மௌனமாக இருக்கிறது மூலமாக மற்றவர்கள் குறைகளை வந்து நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதே சமயத்தில் நம்மகிட்ட இருக்கிற குறைகளை மற்றவங்களுக்கு தெரியாமல் மறைச்சிக்கவும் முடியுங்கிறார் அவர் உண்மைதானே ஒரு பெரிய மேடை பேச்சாளர் பொது வாழ்க்கையில் இருபத்தஞ்சி வருஷ காலமாக ஈடுபட்டிருக்கிறவர் அவர் மனைவி ஒரு நாள் சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரர் இருபத்தஞ்சி வருஷ காலமாக பொது வாழ்வில் ஈடுபட்டிருந்தா கூட இந்த மாதம் பத்தாம் தேதியிலேருந்து தான் மக்களுக்கு சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கார் அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்ப பெருமையாக பத்தாம் தேதிக்கு அப்படி என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டோம் 
அன்னையிலேருந்து தான் அவர் மேடையில் பேசுறத நிறுத்தினார் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா ஒரு நண்பர் அவசரமாக என்கிட்ட ஓடி வந்தார் அப்புறம் சொன்னார் என்னால் நம்பவே முடியல சார் என் பையனா அப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டார் உங்கள் பையன் அப்படி என்ன தான் செஞ்சுட்டான் அப்படின்னு கேட்டேன் என்னால் முடியாத ஒரு காரியத்தை அவன் செஞ்சுட்டான் சார் அப்படின்னார் அது என்னென்னு தான் சொல்லுங்களேன் என்ன அஞ்சாவது வகுப்பில் அவன் ஒரே தடவையில் தேறிட்டான் சார் அதாவது ஒரே அட்டம்ப்டில் பாஸ் ஆகிருக்கான் அப்படின்னார் மூச்சு வாங்க கஷ்டப்பட்டு பரிசு எழுதுனது அவன் இவருக்கு ஏன் மூச்சு வாங்குது நம்மால் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை இன்னொருத்தர் செய்யும் பொழுது அது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது சர்க்கஸ் பார்க்குறோம் ஒருத்தர் அந்த இடத்துல தொங்குறார் அது நமக்கு ஆச்சரியம் ஏன்னா அது நம்மால் முடியாத காரியம் நம்மால் முடியாத ஒன்றை அடுத்தவர் எளிதாக செய்யும் பொழுது நாம் மருள்வது இயற்கை இதை தான் தொல்காப்பிய மருட்கை அப்படின்னு சொல்லுது இந்த வியப்பு இருக்குதே இது நாலு வகையில் ஏற்படுறதாக தொல்காப்பியம் சொல்லுது அது என்ன நாலு வகை முதல் வகை எப்படின்னா புதுமையான அரிய செயல்களை செய்கிறது ரெண்டாவது வகை என்னென்னா பெரும் செயல்களை செய்கிறது மூணாவது வகை என்னென்னா மிக நுட்பமான செயல்களை செய்கிறது நாலாவது வகை என்னென்னா ஆக்கம் தரும் செயல்களை செய்கிறது புதுமை பெருமை சிறுமை ஆக்கமொடு மதினம் சாலா மருட்கை நான்கே அப்படிங்கிறது தொல்காப்பியம் இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் வந்து புதுசு புதுசாக எதை எதையோ கண்டுபிடிக்குது ஆரம்பத்தில் அது ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்புறம் அது நமக்கு பழகி போடுது வானொலி பெட்டி புதுசாக வந்தப்போ ஒரு பெட்டி பேசுதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் இப்போ யாரும் அதை ஆச்சரியமாக பார்க்குறது இல்லை மதினம் சாலா மருட்கை அப்படின்னு ஒரு சொற்றொடர் வருது பாருங்கள் அதில் கருத்தாழம் உண்டு எதை பற்றியும் போதுமான அளவு புரிந்து கொள்ளாத போது ஒருத்தர் வந்து ஆச்சரியப்படுறார் புரிந்து கொண்ட பிறகு ஆச்சரியம் வந்து மறைஞ்சி போடுது மிக நுட்பமான செயல்களும் நம்ம வந்து ஆச்சரியப்பட வைக்கும் ஒரு அரிசியில் ஒரு திருக்குறள் எழுதி காட்டுறாங்க ஒரு முட்டை ஓட்டுக்குள்ளே ஓவியம் தீட்டி காட்டுறாங்க கருங்கல் சிற்பங்களில் எவ்வளோ நுட்பமான வேலைப்பாடுகளை எல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்படுறோம் இது மாதிரி ஆக்கப்பூர்வமான அரிய செயல்களை செய்கிறது கூட வியப்பை உண்டு பண்ணும் குப்பை கூலங்களை கூட வாழ்க்கைக்கு பயன்படுகிற பொருளாக மாற்றுகிறவர்கள் இருக்காங்க அவர்களுடைய செயல் வியப்பு அளிக்குது இடைக்காட்டு சித்தர் பாடின மூவடி முப்பதுங்கிற நூலில் வர்ற ஒரு பாடல் ஆற்றல் பிறர் அறிதலின் அகம் கிளர்வு உறுதலின் கற்று அறிப்பாணர் கெழுமிய கோடலின் தோற்றம் உருகவே போற்றல் சால் வியப்பே ஒருத்தருடைய ஆற்றல் தெரியாமல் இருந்தது அவருடைய அரிய செயலை பார்க்கும் பொழுது வியப்பாக இருந்தது மனசுக்குள்ளே கிளர்ச்சி பாவலர்கள் இந்த இவர்களுடைய புகழை பாடி மற்றவர்களும் தெரிந்து கொள்ளுமாறு செய்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு யதார்த்தமான உண்மை ஆக எல்லா வகையிலும் வந்து மக்கள் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான வழிகாட்டுகிற ஒரு மெய்ப்பாடு தான் வியப்புங்கிறது இந்த காலத்தில் நம்ம எப்படி எப்படியெல்லாம் ஆச்சரியப்பட வைக்கிறாங்க ஒரு ஆளை பிடிச்சி ஜெயிலில் கொண்டு வந்தாங்க ஜெயில் அதிகாரி அவனை ரொம்பவும் ஆச்சரியமாக பார்த்தாராம் இவன் கேட்டான் ஏன் சார் அப்படி பார்க்குறீங்க நான் இப்போ இங்கே வர்றது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதுக்கு ஜெயில் அதிகாரி சொல்லியிருக்கார் நீ இப்போ இங்கே வந்ததில் எனக்கு ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லைப்பா ஏற்கனவே நீ இங்கேருந்து விடுதலையாகி போய் ஆறு மாதம் ஆச்சு இவ்வளவு லேட்டாக வர்றியே அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னாராம் ஒருத்தர் ஒரு தவறு செஞ்சு விடுறாருன்னு வச்சுக்கங்க உடனே நீ செஞ்சது தவறு அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு வகை அதுக்கு பதிலாக எது சரின்னு அவர் புரிந்து கொள்ள உதவி செய்கிறது இன்னொரு வகை இந்த ரெண்டாவது வகை இருக்கு பாருங்க நிர்வாக இயலில் இது ரொம்ப முக்கியம் அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா சக ஊழியர்கள்கிட்ட எப்படி பழகணும் மேலதிகாரிகள்கிட்ட எப்படி பழகணும் தனக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்கக்கிட்ட எப்படி பழகணும் வாடிக்கையாளர்கள்கிட்ட எப்படி பழகணும் இவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் செம்மையான உறவை ஏற்படுத்திக்கிறது எப்படி இதையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குற பாடம் தான் இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில் திறமையான உறவு அப்படிங்கிறது எந்த வேலையில் இருந்தாலும் சரி இந்த உறவுகளை வளர்க்கும் திறன் உள்ளவங்க சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துடுறாங்க மற்றவங்கக்கிட்ட உறவை பலப்படுத்திக்கிறது எப்படி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எந்த ஒரு தடையையும் சுலபமாக தாண்டி செய்கிற தொழிலில் முன்னுக்கு வந்துடலாம் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு கணக்கெடுப்பு பண்ணி பார்த்தாங்களாம் பார்க்குற வேலையில் எது மாதிரி குணாதிசயம் உள்ளவங்க வேகமாக முன்னுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த கணக்கெடுப்பு வெவ்வேறு துறையில் வேகமாக முன்னுக்கு வந்திருக்கிற பல பேரை சந்தித்து இந்த சர்வேயை நடத்தியிருக்கிறாங்க அவங்க கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்கிற உண்மை என்ன தெரியுமா ஒருத்தர் ஒரு வேலையில் இருந்தால் 
அது சம்பந்தப்பட்ட சப்ஜெக்ட் பற்றிய அறிவு முப்பத்தைந்து சதவீதம் இருந்தால் போதுமா ஆனால் உறவுகளை வளர்க்கக்கூடிய திறன் இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்லு அறுபத்தைந்து சதவீதம் வேணும் இப்படி உள்ளவங்க சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துடுறாங்களாம் அதனால் ஒருத்தருக்கு வேலை சரியாக புரியலைன்னா கூட விவரமாக மற்றவங்கக்கிட்ட பழகிறது எப்படின்னு புரிஞ்சால் போதும் அவர் முன்னுக்கு வந்துடலாம் அலுவலகங்களில் மட்டும் இல்லை எல்லா இடங்கள்லேயும் இது ரொம்ப முக்கியம் வீட்டுக்குள்ளேயும் இது ரொம்ப முக்கியம் வீட்டுக்கு வெளியேயும் இது முக்கியம் அடுத்தவங்கக்கிட்ட பழகிறது எப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்காதவன் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது இன்றைக்கி ஆயுதங்களால் காயப்படுத்தி கொள்ளுகிறவர்களை விட வார்த்தைகளால் காயப்படுத்தி கொள்ளுகிறவர்கள் தான் அதிகம் பெரியவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா நீங்கள் இந்த பூமியில் பிறந்ததன் அர்த்தம் பூர்த்தியாகணும்னா அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை ஆனால் யாரையும் புண்படுத்திப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குறார் அவர் சொல்லுவார் எனக்கு இந்த இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்லு ரொம்ப அதிகம் சார் சக ஊழியர்கள்கிட்ட ரொம்ப சுமூகமாக நடந்துக்குவேன் என் கூட வேலை பார்க்குற ஒருத்தருக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம்னா அந்த சமயத்தில் அவர் செய்ய வேண்டிய வேலையை நான் செஞ்சுருவேன் சார் அப்படிம்பார் நான் அவர்கிட்ட சமீபத்தில் அப்படி ஏதாவது செஞ்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் செஞ்சுருக்கேன் சார் போன வாரம் புதன்கிழமை ஆஃபீஸில் என் பக்கத்து சீட்டுக்காரருக்கு வயிற்று வலி உடனே நான் மெடிக்கல் லீவ் போட்டுவிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் சார் அப்படின்னார் ஒரு அம்மா தெருவில் உட்காந்து என்னத்தையோ தேடிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அம்மா ஒரு சுஃபி ஞானி அவங்க பேர் என்னென்னா ரபியா அல் அடாவியா அந்த அம்மாவுக்கு கண் கூட தெளிவாக தெரியாது அந்த பக்கமாக வந்த சில பேர் இவங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக வந்தாங்க என்ன தேடிகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இதுக்கு அந்த அம்மா அந்த கேள்வி அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இல்லை நான் தேடிகிட்டு இருக்கிறேன் உங்களால் முடிஞ்சால் எனக்கு உதவி பண்ணலாம் அப்படின்னாங்களாம் உதவி செய்ய வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியம் எதை தேடுறோங்கிறது தெரியாமல் இப்படி ஏன் நேரத்தை செலவழிக்கிறீங்க நாங்கள் எப்படி உங்களுக்கு உதவ முடியும் எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்ருக்காங்க சரி உங்களை திருப்தி பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு குண்டூசி தொலைஞ்சி போச்சு அதை தேடுறேன் அப்படின்னாங்களா அந்த அம்மா அதுக்கப்புறம் இவங்களும் சேர்ந்து தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு ஒன்றும் கிடைக்கல உதவி செய்ய வந்தவங்களும் அழுத்து போட்டாங்க அப்புறம் கேட்டாங்க த பாருங்கம்மா இது ரொம்பவும் பெரிய தெரு அகலமான தெரு அதனால் குறிப்பாக நீங்கள் எந்த இடத்துல அந்த குண்டூசியை தொலைச்சிங்க அதை சொல்ல முடியுமான்னாங்களாம் இதுக்கு அந்த அம்மா நீங்கள் மறுபடியும் அர்த்தமில்லாத கேள்வியை கேட்குறீங்க உங்கள் கேள்விக்கும் நான் தேடுறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னாங்களாம் இதை கேட்டதும் அவங்க ஒரு மாதிரி ஆகிட்டாங்க என்னம்மா நீங்கள் பைத்திய மாதிரி பேசுகிறீங்க அப்படின்னாங்களாம் சரி உங்களை மறுபடியும் திருப்திப்படுத்துறதுக்காக சொல்கிறேன் அதை நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னாங்களாம் அப்புறம் எதுக்காக இங்கே வந்து தேடிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா இங்கே தான் வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்குது அங்கே வீட்டுக்குள்ளே இருட்டாக இருக்குது அதனால் இங்கே வந்து தேடுறேன் வெளிச்சம் உள்ள இடத்துல தானே தேட முடியும் அப்படின்னாங்களாம் அந்த ஞானி இந்த கதைக்கு என்ன அர்த்தங்கிறத பெரியவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த தேடுதல்ங்கிறது ஒரு வியாதி அது வந்து நம்ம வந்து சதா அலைய வைக்கும் பைத்தியமாக மாற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம் ஒரு காலம் வந்து அது நிறைவு அடையவே அடையாது வாழ்வுங்கிறது ஒரு புரிந்து கொள்ள முடியாத சதா இயங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு செயல் அதுக்கு ஆரம்பமும் இல்லை முடிவும் கிடையாது எதையோ தேடணும் அப்படிங்கிற உந்துதல் நமக்குள்ளே இருக்கும் ஆனால் குறிப்பாக எதை தேடிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது புரியாது அப்படி ஏதாவது ஒன்றை தேடி அடைஞ்சிடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க உடனே ஒரு அதிருப்தி வந்துடும் அதனால் வாழ்க்கைங்கிறது சளிப்பு நிறைந்தது அப்படிங்கிற எண்ணத்தை உண்டாக்கிக்கிறோம் ஒன்று அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொன்று தேட ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆக இந்த தேடல்ங்கிறது நாம் ஒன்று அடைஞ்சாலும் அடையாவிட்டாலும் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இதுக்கு முடிவே கிடையாது இந்த உண்மையை நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது பெரியவங்களுடைய கருத்து ஏழையும் தேடுறான் பணக்காரனும் தேடுறான் நோயாளியும் தேடுறான் நோய் இல்லாதவனும் தேடுறான் அதிகாரம் உள்ளவனும் தேடுறான் அதிகாரம் இல்லாதவனும் தேடுறான் முட்டாளும் தேடுறான் அறிவாளியும் தேடுறான் ஆனால் யாரும் இதை தான் தேடி சாதிக்க போகிறோம் இது தான் முடிவு அப்படின்னு திட்டவட்டமாக சொன்னதில்லை ஒன்று அடைஞ்சதும் இன்னொன்று தேட ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அவ்வளோதான் அதாவது உங்களின் தேடுபவர் உங்கள் உள்ளே தான் இருக்கிறார் அவரை தேடி கண்டுபிடியுங்கள் இது தான் ஞானிகள் நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு ஆலோசனை நம்மால் ஒருத்தன் ஜெயிலில் இருந்தான் இன்னொரு கைதி அவனை பார்த்து கேட்டான் 
ஏன்ப்பா உன்னை பார்க்குறதுக்கு வெளியிலேருந்து யாருமே இங்கே வர்றது இல்லையே உனக்கு சொந்தக்காரங்களே கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டானா ஏன் இல்லை எனக்கு சொந்தக்காரங்க நிறைய பேர் உண்டு அவங்க என்னை பார்க்க வராததுக்கு காரணம் வேறு அப்படின்ட்டுருக்கான் இவன் என்ன காரணம்னு கேட்டான் அவன் அதுக்கு இவன் சொன்னானா அதுக்கு என்ன காரணம்னா அவங்க எல்லாரும் இங்கே உள்ளேயே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு சீன தேசத்து அரசர் இருந்தார் அவருக்கு வயசாயிட்டுது அவருக்கு அடுத்தபடியாக அவருடைய புள்ள பட்டத்துக்கு வரணும் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கணும் ஒரு நல்ல தலைவனுக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகள்லாம் தன்னுடைய மகனுக்கு இருக்கணும்னு விரும்பினார் அந்த அரசர் அதனால் இளவரசனை பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குரு கிட்ட அனுப்புனார் இளவரசன் அவர்கிட்ட போய் சேர்ந்தான் அந்த குரு என்ன பண்ணார் தெரியுமா இவனை பார்த்து சொன்னார் இதை பாருப்பா நீ என்ன பண்ணுற இப்போவே பக்கத்தில் இருக்கிற காட்டுக்கு போ நடு காட்டில் போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கோ அங்கே என்னென்ன சத்தம்லாம் அவன் காதில் விழுதுன்னு கவனிச்சு கேளு உன் காதில் விழுந்த ஓசைகள் என்னென்னங்கிறத என்கிட்ட வந்து சொல்லு அதுதான் எனக்கு தெரியணும் உனக்கு வேலையும் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் இளவரசன் காட்டுக்கு போனான் குரு சொன்னபடியே ஒரு இடத்துல உட்காந்து கவனித்து கேட்டான் அதுக்கப்புறம் குருகிட்ட திரும்பி வந்தான் என்னென்ன சத்தம்லாம் கேட்ட அப்படின்னு கேட்டார் குரு குருவே காட்டில் நான் பறவைகள் சத்தம்லாம் கேட்டேன் மிருகங்களின் ஓசையையும் கேட்டேன் இதை தவிர இடி மின்னல் மழை இதுகளோட சத்தத்தையும் கேட்டேன் அப்படின்னா குரு யோசனை பண்ணார் நீ இன்னமும் சரியாக கேட்கல அதனால் மறுபடியும் காட்டுக்கு போ கொஞ்ச நாள் தங்கியிருந்து கேட்டுட்டு வா அப்படின்னார் இளவரசனுக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் குருவின் கட்டளையாச்சே மறுக்க முடியுமா உடனே அவன் மறுபடியும் காட்டுக்கு போனான் ஒரு இடத்துல உட்காந்தான் கொஞ்ச நேரம் உன்னிப்பாக கவனித்து கேட்டான் சில நாள் கழித்து குருகிட்ட திரும்பி வந்தான் குருவே இந்த தடவை சில துல்லியமான சத்தங்களையெல்லாம் கேட்டான் தேனி பறக்கிற சத்தம் நீரோடையின் மெல்லிய ஓசை இதெல்லாம் கேட்டேன் நான் குரு சிரித்தார் நீ மறுபடியும் காட்டுக்கு போ இன்னும் சில நாள் அங்கே இரு முழுமையாக கவனமாக கேட்டுக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் இளவரசனுக்கு குழப்பம் அதிகமாகிட்டுது ஒன்றுமே புரியல மறுபடியும் காட்டுக்கு போனான் மௌனமாக ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டான் அப்படியே தியானத்தில் அழுந்துட்டான் சில நாளில் அவனுக்கு இதுவரை கேட்காத ஓசைகள்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இதைத்தான் நான் கேட்கணும்னு என்னுடைய குரு எதிர்பார்த்துருக்கிறாருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டான் உடனே குருகிட்ட ஓடனான் குருவே இந்த தடவை காதுகளுக்கு கேட்க முடியாத சில ஓசைகளை கூட என்னால் உணர முடிஞ்சுது பூ மலருகிற ஓசை சூரியனால் பூமி சூடாகிறப்போ எழுகிற ஓசை காலை பனித்துளியை இந்த புல்லெலாம் குடிக்கிற ஓசை இது எல்லாம் என்னால் நல்லா கேட்க முடிஞ்சுது அப்படின்னா குருவுக்கு இப்போ தான் திருப்தி ஏற்பட்டு தான் இளவரசனை பார்த்து சொன்னார் இதை பாருப்பா இப்போ தான் நாட்டை ஆளுகிற தகுதி உனக்கு வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு விளக்கமும் கொடுத்தாரான் எந்த அரசன் தன்னுடைய மக்களின் எதையும் பேசுகிற மௌன மொழியை மௌன வார்த்தைகளை கேட்குறானோ அவன் தான் ஆளை தகுதி உள்ளவன் எந்த அரசன் தன்னுடைய மக்களின் உணர்ச்சிகளை உண்மையாக உணர்கிறானோ அவன் தான் முதன்மையான அரசன் போலி வார்த்தைகளை மட்டும் கேட்டுட்டு பல மௌன ராகங்களை காதில் வாங்கிக்காதவன் அரசனே இல்லை எந்த நாட்டில் எப்போ ஒரு அரசன் தன்னுடைய மக்களின் உணர்ச்சிகளை கேட்க மறுக்கிறானோ அன்னையிலேருந்தே அந்த நாடு அழிய தொடங்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதுதான் அந்த குரு இளவரசனுக்கு போதிச்சது வாயால் பேசுகிறத மட்டும் கேட்டே மாறக்கூடாது உணர்ச்சிகளையும் கேட்குறதுல தான் மனப்பக்குவம் உண்டாகும் மக்கள் உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்ளாத அரசர்கள் வந்து நீடிச்சிருக்க முடியாது அது மாதிரி நாடுகளில் அடிக்கடி குழப்பம் தான் உண்டாகும் அப்படி இருந்தால் அடிக்கடி ஆட்சி மாறிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேசம் அங்கே ஒரு சிறைச்சாலையில் மூன்று கைதிகள் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒருத்தன் சொன்னான் நான் இந்த நாட்டு ராஜாவை எதிர்த்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் என்னை பிடிச்சி கொண்டாந்து இங்கே போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா ஒருத்தன் இன்னொருத்தன் சொன்னான் நான் இந்த நாட்டு ராஜாவை ஆதரித்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் என்னை பிடிச்சி கொண்டாந்து இங்கே தள்ளி விட்டாங்க அப்படின்னா அது சரி நீ என்ன தப்பு பண்ண அப்படின்னு சொல்லி மூணாவது ஆளை பார்த்து இவங்க கேட்டாங்க அதுக்கு அந்த ஆள் சொல்கிறான் நான் தான் இந்த நாட்டு ராஜா அப்படின்னா ஒரு ஆசாமி வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருந்தான் ஏன் இப்படி ஓடுறேன்னு கேட்டார் இன்னொருத்தர் அங்கே ஒரு ஆளை அடிபட்டு கிடக்கிறான் அதை பார்த்தேன் உடனே ஓடுறேன்னா எங்கேன்னு கேட்டார் ஆஸ்பத்திரிக்குன்னா ஒரு ஆளை அடிபட்டு கிடக்கிறத பார்த்தா உடனடியாக நாம் செய்ய வேண்டியது முதல் உதவி அதுக்கப்புறம் தான் ஆஸ்பத்திரி இன்னைக்கு விபத்துங்கிறது சர்வசாதாரணமாக நடந்துகிட்டு இருக்குது வாகன விபத்து வெடிகுண்டு விபத்து தீ விபத்து கட்டடம் சரியறது பூகம்பம் இப்படி நிறைய நடக்குது ஒரு விபத்தை பார்த்துட்டா நம்மளில் பல பேர் நமக்கு என்னத்துக்கு வம்புன்னு ஒதுங்கி போயிடுறதும் உண்டு சில பேர் துணிஞ்சு கிட்ட போய் உதவி செய்கிறதும் உண்டு அப்படி உதவி செய்ய நினைக்கிறவங்களுக்கு உபயோகப்படுற தகவல் இது விபத்தில் காயமடைஞ்சவங்கள மூணு பிரிவாக பிரிக்கலாமா முதல் வகை கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆனது உயிருக்கு உடனே ஆபத்து தரக்கூடியது மூளை காயம் முகம் கழுத்து காயங்கள் இருதய நுரையீரல் காயங்கள
இதனால எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தா அது முதல் வகை அப்படின்னு நாமளே மனசுக்குள்ள முடிவு பண்ணிக்கணும் இவங்களுக்கெல்லாம் உடனடியாக வந்து முதல் உதவி கொடுக்கணும் தாமதப்படுத்தாமல் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டுகிட்டு போயிடணும் இப்படி கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக நடந்துக்கிட்டால் அவங்கள பல பேரை காப்பாற்றி போடலாம் ரெண்டாவது வகை எப்படின்னா முதல் உதவி விரைவாக கிடைச்சா உயிர் பழைக்கக்கூடிய மார்பு காயங்கள் கைகால் எலும்பு முறிவு இடுப்பு முதுகெலும்பு காயம் சீரான இரத்த சேதம் இப்படிப்பட்டவங்களை வந்து ரெண்டாவது வகையாக பிரிக்கணும் ஆபத்து இல்லாத சிராய்ப்புகள் சிறு காயங்கள் இரத்த உறைவுகள் இதனால் பாதிக்கப்படுறவங்க மூணாவது வகை ஒருத்தர் தலையில் அடிபட்டு நினைவு விழுந்துட்டாருன்னு வச்சுங்க அவருக்கு வாந்தி வர்றதுனால புறையேறி மூச்சு அடைப்பு உண்டாகும் இப்படி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தலையை ஒரு பக்கமாக சாய்ச்சி வைக்கலாம் நாடி துடிப்பையும் எதைய துடிப்பையும் தொட்டு பார்க்கணும் அது குறைஞ்சிருந்தாலும் சரி நின்று இருந்தாலும் சரி அவர் மார்பை வந்து நிமிஷத்துக்கு எண்பது தடவை உள்ளங்கையால் அழுத்தி எதைய துடிப்பை வந்து மீட்கிறதுக்கு உதவி பண்ணணும் கழுத்தில் காயம்பட்டாலும் ஆபத்து அதிகம் கழுத்துக்கு அடியில் ஒரு துண்டை மடித்து வைக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் சின்ன தலையணை அல்லது துணி மடிப்புகளை வச்சு கழுத்தை அதிகமாக அசையாமல் பார்த்துக்கலாம் முதுகெலும்பு முறிஞ்சிருக்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருந்ததுன்னா அவரை அதிகமாக அசைய விடக்கூடாது அதிகமாக அசைஞ்சால் தண்டு இடத்துல பாதிப்பு ஏற்பட்டு கை கால் விளங்காமல் போயிடும் அவரை ஒரு கனமான போர்வை இல்லைன்னா பாயில் படுக்க வச்சு நாலு பேர் மெதுவாக தூக்கி மருத்துவ உதவிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் கையெலும்பு முறிஞ்சிருந்தால் முறிஞ்ச பாகத்தை உடம்போடு சேர்த்து அசையாமல் கட்டி போடலாம் கால் எலும்பு முறிஞ்சிருந்தால் மற்ற காலோடு சேர்த்து கட்டி போடலாம் முறிஞ்ச பாகம் தொங்காமல் பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் வீக்கம் உண்டாகாமல் இருக்கும் வெட்டு காயம் குண்டடிப்பட்ட காயம் இதிலெல்லாம் ரத்த போக்கு அதிகமாக இருக்கும் இரத்தம் வெளியேற வெளியேற ஆபத்து அதிகம் சுத்தமான துணியை பல மடிப்புகளாக மடித்து காயத்தின் மேலே வச்சு அழுத்தமாக ஒரு பத்து நிமிஷம் பிடிச்சிக்கணும் ரத்தம் நின்ன உடனே காயத்துக்கு கட்டு போடலாம் சில சமயம் காயம்பட்ட பாகத்தை உயரமாக தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டா தான் ரத்த கசிவு நிற்கும் இந்த விவரங்களையெல்லாம் கொஞ்சம் மனசில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா சமயத்தில் உதவும் ஏன்னா இந்த காலத்தில் விபத்து வந்து எந்த ரூபத்தில் எப்போ வரும்னு யூகிக்கவே முடியல நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் நேற்றுக்கு பாருங்கள் சார் என் கண் முன்னாடியே ஒரு சின்ன விபத்து நடந்ததுன்னார் என்னன்னு விசாரித்தோம் ஒரு பஸ்ஸில் வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த பஸ்ஸில் பின்பக்கம் படிவோரமாக நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் ரோட்டில் விழுந்துட்டார் டிரைவர் அதை கவனிக்கல நிறுத்தாமல் அவர் பாட்டுக்கு போகிறாருனார் கண்டக்டர் உடனே விசில் கொடுத்து பஸ்ஸை நிறுத்த வேண்டியது தானே அப்படின்னோம் அதுதான் சார் முடியாமல் போச்சுன்னார் அவர் ஏன்னு கேட்டாங்க தவறி கீழே விழுந்ததே அந்த கண்டக்டர் தான் சார் அப்படிங்கிறார் ஒரு நண்பர் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் மனித உறவுகள் பற்றி அவர் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அமெரிக்காவில் தந்தை மகன் உறவு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு கதையை சொன்னார் ஒரு அப்பா பகல் பூராவும் அலுவலகத்தில் வேலை ஓடி ஆடி உழைச்சிக்கிட்டு களைச்சி போய் ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேலே வீடு திரும்பினான் வீட்டு வாசலில் அவரோட மகன் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இன்னமும் தூங்கலை அப்பா வாசல்லையே தடுத்து நிறுத்தி அப்பா உனக்கு சம்பளம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறான் ஏற்கனவே ஆஃபீஸு பிரச்சனைகளால் அழுத்து போய் திரும்புகிற அப்பாவுக்கு கோவம் வந்துட்டுது என்னடா இப்படிலாம் கேளுன்னு உங்கள் அம்மா உனக்கு சொல்லி கொடுத்தாளா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உள்ளே போய் சட்டையை கட்டி மாட்டி விட்டு குளிச்சு விட்டு மறுபடியும் வெளியில் வந்து உடையை மாற்றுகிற சமயம் அப்போ மறுபடியும் மகன் உள்ளே வந்து நிற்கிறான் அவர் முன்னாடியே அப்பா உனக்கு எவ்வளவு சம்பளங்கிறான் மறுபடியும் அப்பாவுக்கு எரிச்சல் அதிகமாகிட்டுது மணிக்கு இருபது டாலர் போதுமா அப்படின்னார் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பத்து டாலர் தர முடியுமா நான் மகன் இதுக்கு தான் என் சம்பளம் எவ்வளோன்னு கேட்டியா ரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற உனக்கு எதுக்கடா பத்து டாலர் அப்படின்னு கத்தி விட்டு தொலைக்காட்சி பெட்டியின் முன்னாடி போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஏதோ நிகழ்ச்சியை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மறுபடியும் மகன் வந்து நிற்கிறான் அப்பா ப்ளீஸ் எனக்கு ஒரு பத்து டாலர் கொடுக்க முடியுமா மகனுடைய கண்களில் கண்ணீர் என்னடா அவன் கண்ணீரை காட்டி காரியம் சாதிக்கலாம்னு பார்க்குறியா ஒரு காசு கூட கொடுக்க மாட்டான் போ அப்படின்னு விரட்டி விட்டான் மகன் கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டே கண்ணை தொடச்சிக்கிட்டு பேசாமல் போய் படுத்துக்கிட்டானா கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு அப்பாவோட கோபம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிது பிள்ளைகிட்ட கோபமாக கத்துனது தப்பு தாங்கிறது புரிஞ்சுது அவனுக்கு எழுந்திரிச்சு போனான் படுக்கை இறக்கி போனான் மகனை பார்த்தான் அவன் தலையணையை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கிறான் அவனை மெல்ல நெருங்கி அவங்ககிட்ட எதமாக பேசுகிறதுக்கு ஆரம்பித்தானான் எதுக்குடா அவனுக்கு பத்து டாலர் பள்ளிக்கூடத்தில் கேட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டானான் மகன் சொல்லியிருக்கான் இல்லை டாடி உனக்கு ஒரு மணி நேரம் சம்பளம் இருபது டாலர்னு சொன்னேன் நீ ஏற்கனவே எனக்கு கொடுத்த பாக்கெட் மணி பத்து டாலர் என்கிட்ட இருக்குது இப்போ நீ இன்னொரு பத்து டாலர் கொடுத்தீன்னா அதையும் சேர்த்து இருபது டாலர் ஆகிடும் அந
அப்படின்னு சொன்னான் அந்த அப்பா கண்ணு கலங்கி போச்சான் ஆதரவோடு தன்னுடைய மகனை கட்டி பிடிச்சி அழ ஆரம்பிச்சிட்டாராம் இதுதான் வந்து நண்பர் சொன்ன கதை அமெரிக்கா மட்டும் இல்லை உலகம் பூராவும் இன்றைக்கி மனித உறவுகள் இப்படி தான் மாறிகிட்ருக்கு பெரியவர்கள் அறிவுரை என்ன தெரியுமா உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து குழந்தை பருவத்தை பிரித்து விடாதீர்கள் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது இன்றைய குழந்தைகள் தங்கள் பிருந்தாவனத்தை இழந்து விடுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய கருத்து இந்த நிலைக்கு நாம் காரணமாக இருந்துடக்கூடாது குழந்தைகளோட விளையாடுவோம் குடும்பத்தோடு உறவாடுவோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய நோக்கமாக இருக்கணும் இன்றைய உறவு முறைக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் வந்தாராம் அவர் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பையன் நாம் அவரை விசாரிக்கிறோம் யார் இந்த பையன் அப்படின்னா அவர் சொல்கிறார் இவன் எனக்கு தூரத்து உறவு அப்படின்னாரான் இந்த தூரத்து உறவுன்னா எப்படின்னு இருக்கான் இதுக்கு அவன் சொல்லியிருக்கிறான் இவன் எங்கள் அப்பாவுக்கு எட்டாவது பிள்ளை அப்படின்னா ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய ஞானி இருந்தார் அவர் படுக்கையில் இருந்தார் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தான் அவர் இந்த உலகத்தில் இருக்க போகிறார் அவரை சுற்றி ஏகப்பட்ட கூட்டம் ஏற்கனவே அவருடைய உபதேசங்களை கேட்டவங்க பல பேர் வந்து அவரை சுற்றி நிற்கிறாங்க அந்த ஞானி மெதுவாக கண்ணை திறந்து பார்க்குறார் எல்லோரும் அவருடைய கடைசி வார்த்தையை கேட்குறதுக்காக அவளோடு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஞானி மெதுவாக பேச ஆரம்பித்தார் நான் என்னுடைய வாழ்நாள் பூராவும் உங்களுக்கு நிறைய போதனைகள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் பேராணந்தம் மகிழ்ச்சி தியானத்தன்மை இதை பற்றியெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ நான் வேறு ஒரு கரைக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் நான் இனிமேல் இந்த கரையில் இருக்க மாட்டேன் நீங்கள் நான் சொன்னதையெல்லாம் கேட்டீங்க ஆனால் எதையும் நீங்கள் வந்து நடைமுறைப்படுத்தி பார்க்கல எல்லாம் கேட்டதோடு சரி அதோடு விட்டுவிட்டீங்க அப்புறம் அதை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டீங்க மேலும் அதை தள்ளி போடுறதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இப்போ நான் போய்கிட்டு இருக்கிறேன் உங்களில் யாராவது என்னோடய வர்றதுக்கு தயாரா அப்படின்னு கேட்டார் அவ்வளவுதான் யாரும் வாய திறக்கலை ஒரே மௌனம் சத்தமே இல்லை ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிறாங்க அந்த கூட்டத்தில் ஒரு ஆள் அந்த ஞானி கூடவே நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே இருந்திருக்கிறான் அவனும் வாய திறக்காம இன்னொருத்தன் முகத்தை பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிறான் இந்த சமயத்தில் பின்னாடி நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தன் கையை தூக்கணான் ஞானி அவனை பார்த்தார் சரி ஒருத்தனுக்காவது நம்மோட வர்றதுக்கு தைரியம் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சார் ஆனால் அந்த ஆள் என்ன சொன்னான் தெரியுமா ஐயா நீங்கள் கேட்குறப்போ நான் உடனே எழுந்திருக்கல கையை மட்டும்தான் தூக்கினேன் என்ன காரணம்னா நான் எப்படி அடுத்த கரைக்கு வந்து சேர்றதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த விவரத்தை மட்டும் இப்போ உங்ககிட்ட இருந்து நான் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா இப்போ நான் உங்கள் கூட வர்றதுக்கு தயாராக இல்லை எவ்வளவோ காரியங்களை நான் இன்னும் இங்கே முடிக்க வேண்டியிருக்குது வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தினர் வந்திருக்கிறார் என்னுடைய இளைய மகனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அதனால் இன்றைக்கி உங்கள் கூட வர முடியாது அது மட்டும் இல்லை இப்போ உங்கள் கூட அடுத்த கரைக்கு வந்தால் திரும்பி வர முடியாதுன்னு வேறு சொல்கிறீங்க அதனால் இப்போ நான் வரலை இன்னொரு நாள் நிச்சயமாக நான் வர்றேங்க வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அதனால் இப்போ நீங்கள் இன்னொரு தடவை எங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லணும் ஏற்கனவே பல தடவை சொல்லியிருக்கிறீங்க தயவு பண்ணி இப்போ ஒரு தடவை சொன்னீங்கன்னா சௌரியமாக இருக்கும் அந்த அடுத்த கரையை அடையிறது எப்படி இப்போ ஒரு தடவை அதை விளக்கமாக சொல்லிட்டீங்கன்னா நல்லா ஞாபகப்படுத்திக்குவேன் அது சரியான சமயம் வர்றப்போ இது எனக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா அந்த சரியான சமயம் வரவே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இப்படி அந்த கதை முடியும் இந்த கதை வந்து அந்த ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் இல்லை கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே அது பொருந்தும் அப்படிங்கிறாங்க விவரம் தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே அந்த சரியான தருணத்துக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்களாம் அதுக்காக ஜோசியம் பார்க்குறாங்க கைரேகை பார்க்குறாங்க நாளைக்கு என்ன நடக்குங்கிற ஆவலில் எல்லாரும் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஒரு நாள் ஒருபோதும் வரப்போகிறதில்லை நீங்கள் தள்ளி போடுறதுக்காக பல அர்த்தம் இல்லாத காரணங்களை தேடுறீங்க அப்படிங்கிறார் ஒரு ஞானி காத்திருக்கிறதுலேயே நம்ம காலம் ஓடி போயிடுது ஏன்னா இன்றைக்கி நாம் சிந்திக்கிறது நாளைக்கு நாம் சிந்திக்கிறது இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதிரி போயிடுது நாளைக்கு நாளைக்கு மறுநாளை பற்றியே சிந்திக்கிறோம் இப்படியே அது பாட்டுக்கு போயிடும் கரையை தொட்டு பார்க்குறது எப்போ இதுதான் கேள்வி நமக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தர் ஒரு ரயில்வே பிளாட்ஃபாரத்தில் நின்றுட்டு இருக்கிறார் அங்கே இருக்கிறவங்ககிட்ட கேட்குறாராம் விசாரிக்கிறார் எங்க கிழக்க போகிற ரயில் போயிட்டுதுங்களான்னாராம் போயிட்டுதுன்னு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு எங்க மேற்க போகிற ரயில் போயிட்டுதுங்களான்னு கேட்டிருக்காரு போயிட்டுதுங்களான் இருக்காங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் ஏங்க பத்திர மணி வண்டி போயிட்டுதான்னு கேட்டிருக்காரு தொடர்ந்து காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இப்படி ஒரே இடத்துல நின்றுட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் அவர்கிட்ட வந்து ஏங்க நீங்கள் எங்கே போகணும் அப்படின்னு கேட்டாராம் இவர் மெதுவாக சொன்னாராம் இந்த ரயில்வே லைனை தாண்டி அந்த பக்கம் போகணும் அப்படின்னாராம் நம்பிக்கை இல்லைன்னா இந்த உலகத்தில் நாம் வந்து நடமாடவே மு
அது எங்கே நமக்கு விழப்போகுது அப்படிங்கிற அவ நம்பிக்கை உடவாக வாங்குகிறோம் முதல் பரிசு நமக்கு தான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உள்ளூராக இருக்கிறதுனால தான் அதை வாங்குகிறோம் இருந்தாலும் முடிவு வேறு மாதிரி ஆகிடுது அதுக்காக மனசு சோர்ந்து போகிறதில்ல அடுத்த மாதமும் சீட்டு வாங்குகிறோம் இந்த நம்பிக்கை தான் மனித வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் ஒரு கடையில் போய் டீ சாப்பிட்றீங்க அந்த டீ நல்ல டீ தானா அதில் விஷம் கலந்துருக்குமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்துட்டுதுன்னு வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி நீங்கள் சாப்பிட முடியும் நம்பி தான் சாப்பிட்ணும் ரயில் ஒழுங்காக போய் சேருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் அதில் ஏறி உட்காடுறோம் லெட்டர் ஒழுங்காக போய் சேருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் பெட்டியில் போடுறோம் சரி நம்ம கதையெல்லாம் நம்மளோட இருக்கட்டும் மனித நம்பிக்கை வந்து எந்த அளவுக்கு உறுதியாகவும் அறிவு பூர்வமாகவும் இருக்கணுங்கிறதுக்கு அலெக்சாண்டர் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை உதாரணமாக சொல்லலாம் இந்த உலகத்தையே ஜெயிக்கணும்னு புறப்பட்டார் அலெக்சாண்டர் ஒரு கட்டத்தில் அவர் சிட்னஸ் நதி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தார் அந்த சமயத்தில் அவருக்கு கடுமையான நோய் வந்துட்டுது அவர் கூடவே வந்திருந்த கிரேக்க வைத்தியர்கள் என்னென்னமோ முயற்சியெல்லாம் பண்ணி பார்த்தாங்க இருந்தாலும் அலெக்சாண்டருக்கு வந்திருக்கிறது என்ன நோய்ங்கிறது அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா அந்த பகுதியில் உள்ளவங்களுக்கு மட்டுமே அதிகமாக வரக்கூடிய ஒரு வினோதமான நோயாக இருந்தது அது ஆனால் அவர் இருக்கிற இடம் எதிரியோட இடம் பாரசீக மன்னனோட ஆளுகைக்கு உட்பட்ட இடம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு எல்லோரும் யோசனை பண்ணாங்க பாரசீக மன்னனோட அரண்மனையில் இருக்கிற வைத்தியர் வந்தால் இந்த நோயை குணப்படுத்தி விடுவார் அப்படின்னு சொன்னாங்க இருந்தாலும் எதிரியோட நாட்டில் இருக்கிற வைத்தியரை கூப்பிட்டு எப்படி நம்பி வைத்தியம் பார்க்க சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் தயங்கினாங்க ஆனால் அலெக்சாண்டர் தயங்கலை பரவாயில்ல அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு விட்டார் உடனே அவரை போய் அழைச்சிட்டு வந்துட்டாங்க அவர் வந்தார் அலெக்சாண்டர் உடம்பை பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தார் சரி இதை வந்து குணப்படுத்தி விடலாம் பயப்பட வேண்டியது இல்லை ஆனால் இதுக்கு ஒரு மூலிகை ரசம் தயார் பண்ணி கொடுக்கணும் நான் போய் அதை தயார் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு நாளில் திரும்பி வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போனார் அந்த வைத்தியர் அதே மாதிரி ரெண்டு நாளில் திரும்பி வந்தார் மூலிகை ரசத்தோட இதுக்கு இடையில் அலெக்சாண்டரோட தளபதிகளில் ஒருத்தர் ரகசியமாக ஒரு எச்சரிக்கை கடிதம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறான் அதை வாங்கி என்ன விஷயம்னு பார்த்தார் இப்போ உங்ககிட்ட வந்திருக்கிற எதிரி நாட்டு வைத்தியரை நம்பாதீங்க அவங்க கொண்டுகிட்டு வந்திருக்கிற மூலிகை ரசத்தில் விஷம் கலந்துருக்குது அப்படின்னு அதில் எழுதியிருக்கு அதை பார்த்தார் அலெக்சாண்டர் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கல வைத்தியர் கொடுத்த மருந்தை வாங்கி கடகடன்னு குடிச்சுட்டார் குடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கடிதத்தில் இருந்த விஷயத்தை அந்த வைத்தியர்கிட்ட சொன்னார் வைத்தியர் தகச்சு போயிட்டார் தன் மேலே அலெக்சாண்டர் வச்சுருக்கிற நம்பிக்கையை பார்த்து அவருக்கு ரொம்ப வியப்பு வைத்தியர் வந்து உண்மையிலேயே நல்ல மருந்து தான் கொண்டுகிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறார் அதில் விஷம்லாம் எதுவும் கலக்கலை அதுக்கப்புறம் அலெக்சாண்டர் அந்த வைத்தியரை பார்த்து சொன்னாராம் நம்பிக்கைங்கிற அச்சாணியை ஆதாரமாக வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த உலகம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது எனக்கு எதிரியாக இருந்தாலும் பாரசீக மன்னர் வந்து ரொம்ப பெரியவர் அப்பேற்பட்ட மன்னருடைய அரண்மனை வைத்தியர் தொழில் நேர்மை இல்லாதவராக இருக்க முடியாது இருக்க மாட்டார் அப்படி இருந்தால் அவரை வந்து அரண்மனை வைத்தியராக வச்சுருக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்பினேன் என்னுடைய நம்பிக்கை வீண் போகலை அப்படின்னாராம் இது தான் மானுட நம்பிக்கைங்கிறது இந்த காலத்துலேயும் இது மாதிரி இந்த மானுட நம்பிக்கை ரொம்ப சாமர்த்தியமாக கையாளுகிற கெட்டிக்காரங்க சில பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு இந்த காலத்து குரு அவருக்கு ஒரு சிஷ்யன் குரு முன்னாடி அந்த சிஷ்யன் ரொம்ப பணிவாக நின்று குருவே உங்கள் கையால் விஷத்தை கொடுத்தாலும் அதை வாங்கி மடமடன்னு குடிச்சிருவேன் அப்படின்னா உன்னுடைய குரு பக்தியை மெச்சினேன் அப்படின்னார் குரு அதுக்கு அந்த சிஷ்யன் அப்படி இல்லை குருவே உங்ககிட்ட சிஷ்யனாக இருக்கிறத விட உங்கள் கையால் விஷத்தை வாங்கி குடிச்சு விடுறது ரொம்ப நல்லது அதனால தான் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னா ஒரு தீக்குச்சி தீப்பெட்டியை பார்த்து கேட்டு தான் நாம் ரெண்டு பேரும் தானே உரசிக்கிறோம் ஆனால் நான் மட்டும் தீ பிடிச்சி எரிஞ்சு போகிறேன் நீ அப்படியே இருக்கிறியே அப்படின்னு தான் அதுக்கு தீப்பட்டி சொல்லியிருக்குது உனக்கு தலையில் கணம் இருக்குது அதனால் அழிஞ்சு போகிறேன் அப்படின்னு தான் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் இந்த பதில் தலையில் கணம் உள்ளவங்க யாருமே சரியாக இருக்க முடியாது எவ்வளவு பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப கஷ்டம்தான் அது கருவம்ங்கிறது கூடவே கூடாது இதை விளக்கிறதுக்கு மகான் ஒருத்தர் ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறார் அர்ஜுனன் வந்து தீர்த்த யாத்திரை பண்ணானா அப்போ தென்னிந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறான் ராமேஸ்வரத்துக்கு போனப்போ அங்கே இலங்கைக்கு கல்லுலாம் அடுக்கி போடப்பட்டிருந்த பாலத்தை பார்த்தானா ஒரு சின்ன குரங்கு அதுக்கு பக்கத்தில் விளையாடிக்கிட்டு இருந்திருக்கு அதை பார்த்துட்டு அர்ஜுனன் சிரிச்சிருக்கான் ஏன் சிரிக்கிறேன்னு கேட்டிருக்கு அந்த குரங்கு ராமன் மிகச்சிறந்த வில் வீரன் அப்படி இருக்கிறப்போ அவன் வந்து இலங்கைக்கு அம்புகளாலேயே ஒரு பாலம் கட்டியிருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு போயும் போயும் ஒன்ன மாதிரி குரங்குகளை துணையா வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஒரு
ஏன் முடியாது என்னால் முடியுமேன்றிருக்கான் அர்ஜுனன் அம்பால் பாலம் கட்டலாம் இருந்தாலும் என்ன மாதிரி குரங்குகள் ஏறி நடந்தால் அது தாங்குமா அதனால தான் ராமர் வந்து கருங்கல் பாலமே கட்டினார் அப்படின்னு குரங்கு சொல்லிச்சான் அப்படியே சொல்கிற நான் வேணும்னா இப்போ அம்புகளாலேயே ஒரு பாலத்தை கட்டுறேன் நீ அது மேலே ஏறி நடந்து பார் பாலம் விழுந்துட்டுதுன்னா நான் தீ மூட்டி அதில் குதித்து உயிர் தியாகம் பண்ணி விடுறேன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப கோபமாக உடனே அந்த சின்ன குரங்கு பெரிய உருவம் எடுத்துட்டு தான் கையில் கதையோடு அர்ஜுனன் முன்னாடி நிற்கிறான் அனுமன் பார்த்தா என்னுடைய தலைவர் ராமரியா இழிவாக பேசுகிற நீ இப்போ பாலம் கட்டு நான் என்னுடைய பலத்தை காட்டுறேன் அப்படின்னு நான் அனுமன் அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய காண்டிபத்தை எடுக்கிறான் சர மாதிரியாக அம்புகளை விடுறான் அதெல்லாம் உன்னோட ஒன்று கோத்துக்கிட்டு அப்படியே பாலம் மாதிரி நிற்கிது அர்ஜுனன் தலை நிமிர்ந்து நின்னான் அனுமன் வந்து உயர கிளம்பி அங்கேருந்து பாலத்தில் வந்து பொத்துன்னு இறங்கினான் பாலம் அப்படியே நொறுங்கி போச்சு தூள் தூளாக என்ன அர்ஜுனா இப்போ என்ன செய்ய போகிற அப்படின்னு நான் ஏழனமா அர்ஜுனன் தலையை தொங்க போட்டுக்கிட்டான் சொன்னபடி தீ மூட்டி அதில் குதிக்கிறதுக்காக மூணு தடவை சுற்றி வந்தான் அப்போ கிருஷ்ணர் அங்கே வந்தார் என்ன அர்ஜுனா என்ன நடக்குது என்ன இது அப்படின்னு ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி கேட்டார் அர்ஜுனன் வாயை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அனுமன் வாயை திறந்தான் நடந்ததை சொன்னான் அர்ஜுனன் சவால் விட்டபடி உயிர் திறந்தே ஆகணும் நான் அனுமன் கிருஷ்ணர் யோசனை பண்ணார் நல்லது இந்த சவால் விட்டதுக்கும் நடந்ததுக்கும் யார் சாட்சி பெரிய ஒரு ஒருத்தரை சாட்சியாக வச்சுக்கிட்டு அல்லவா நீங்கள் இந்த போட்டியை நடத்தியிருக்கணும் அப்படின்னார் அதனால் என்ன இப்போ மறுபடியும் அந்த போட்டியை நடத்திவிட்டா போச்சு என்னால் அந்த அம்பு பாலத்தை நொறுக்க முடியாதா அப்படின்னு நான் அனுமன் சரி இப்போ மறுபடியும் அது நடக்கட்டும்னார் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் அம்பு பாலம் அமைச்சான் அனுமன் ஏறி குதிச்சான் பாலம் அசைஞ்சு கொடுக்கவே இல்லை அவ்வளோ உறுதியாக இருக்குது இப்போ அனுமன் தலையை குனிஞ்சிக்கிட்டான் அர்ஜுனன் நன்றியோடு நிமிர்ந்து பார்த்தான் கிருஷ்ணருடைய தோள்கள்லேயும் முதுகள்லேயும் ரத்தம் என்ன சுவாமி என்ன நடந்ததுன்னு நான் பதறி போய் உன் அம்பு பாலத்தை நான் தான் முட்டு கொடுத்து தாங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் அனுமன் குதிச்சப்போ என் மேலே ஏற்பட்ட காயங்கள் இவை பின்ன உன்னுடைய அம்பு பாலத்தினாலேயா பாலம் நின்னுதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாரான் முதல்ல வந்து அர்ஜுனன் அப்புறம் அனுமன் ரெண்டு பேருக்குமே கர்வ பங்கம் ஆகிட்டு தான் அதாவது அவங்கக்கிட்ட இருந்த கர்வம் போயிட்டு யாராக இருந்தாலும் கர்வம் கூடாதுங்கிறத இதிலேருந்து நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த காலத்தில் நாமெல்லாம் எந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் கர்வ போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் தெரியுமா ரெண்டு பெண்கள் தங்களுடைய கணவன்மார்களை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசிக்கிட்டாங்களாம் 